deportiva vamos a ver todo lo que sean valorizaciones de obra. Si bien la, el, la, digamos, el marco normativo de, de la que vamos a tratar es siempre en el marco de las contrataciones públicas, pero en muchos casos, en este, en, en este caso, digamos, redundando, aplica también para obras de expansión directa, porque finalmente la valorización es similar, ¿no? al, al menos la lógica o la operatividad es también para mención directa. Pero recalcar, ¿no? que estamos, vamos, todo lo que vamos a ver siempre va a ser en el marco de las contratas, uh, de la normativa de contrataciones públicas. ¿ya? Eh, siempre hay que tenerlo presente, eso. como un marco, ¿no? Siempre tienen que presente, especialmente ustedes que son jóvenes, en lo que cuando hablamos de obras públicas, a, siempre nos vamos a referir a lo que sea en contrataciones públicas, nos vamos a referir a nuestro marco que es la Ley General de Contrataciones con su propia normativa y todas las directivas relacionadas a este tema. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de obras públicas, hay, una, hay un procedimiento formal y eso como por decir como principio deben tenerlo en cuenta eso la formalidad es básica y siempre tienen que ceñirse estrictamente a esta a esta formalidad ¿no? entonces eso como principio en general vamos a ver todo lo que sean valorizaciones que la más común o la usual es la valorización del contrato principal digamos, en general pero y hay unas, por decir, unas, unas particularidades de valorizaciones, ¿no? que en función a lo que se vayan generando en obra, se van, gener van estableciendo, ¿no? hay valorizaciones de mayores gastos generales, valorizaciones de intereses, valorizaciones de adicionales de obra, y así pueden, pueden, pues se van generando este tipo de valorizaciones. Hasta eso nomás se genera, ¿no? lo que sean valorizaciones de intereses, Penalidades, digamos, no está dentro de un cálculo de valorizaciones porque básicamente esto entra dentro de una valorización. Pero conceptualmente vamos a ver cada uno de estos. ¿ya? La idea era, esto es un tema casi, casi, debería, de mejor dicho, o lo, lo ideal debería ser mmm, práctico. ¿ya? Pero yo asumo que por la, por la coyuntura no va a haber forma de que sea práctico. Pero igual, a medida que voy viendo el concepto, les voy poniendo ejemplos en pizarra y también un material que debieron, deben, o si no les han alcanzado, les van a alcanzar en un Excel que es un modelo típico o digamos un ejemplo que le estoy poniendo de valorización. Hay que tener presente que no hay un modelo estándar, único de valorizaciones. ¿no? Uno lo hace de acuerdo a lo que uno crea conveniente, ¿no? Van a haber modelos de todo tipo, pero siempre lo van a, ustedes mismos lo pueden hacer este tipo de valorizaciones, pero siempre sin perder de vista lo que es el concepto de valorización. ¿De acuerdo? Hay que tener presente que una, digamos, en orden de prelación, cuando hagamos valorizaciones, siempre nos vamos a ceñir, vuelvo a reiterar, normativa de contrataciones. Pero la misma normativa establece que tengo que utilizar, en muchos casos, por ejemplo, en el caso de, de ajustes, la normativa del 79, que es el Decreto Supremo 1179. Me dice eso. Entonces, de todas maneras, tenemos que invocar esta uh, normativa de la 11079. ¿Qué hace referencia a esto? Todo lo relacionado a fórmulas polinómicas, a formas de amortizar, a formas de deducir. Básicamente es eso, en su momento lo vamos a ver con detalle, ¿no? pero siempre tenganlo presente esta normativa. ¿no? ¿Ya? Y otra cosa, cuando valorizamos, la parte operativa es lo de menos, siempre tienen que tenerlo presente. ¿no? La parte operativa hasta alguien de el colegio puede hacerlo, ¿no? ahora que hay Excel, cualquiera puede hacer digamos, la parte operativa. Lo que ustedes como ingenieros o futuros ingenieros siempre tienen que tener presente es la parte conceptual. ¿Ya? Eso vuelvo a reiterar y vamos a hacer hincapié en esto, es de dónde sale cada cosa, básicamente es eso. ¿Ya? Tienen que, porque a veces, por, por decir, ¿no? vamos a ver esa casuística, a veces incluso decimos cuando tenemos un caso particular de reajustes, la normativa no lo va a establecer todo, ¿no? Pero va a, van a haber casos de ajustes particulares, ¿no? Entonces, entonces, 
si no saben la parte conceptual, lo más seguro es que no lo van a solucionar. ¿ya? Y si van a querer solucionar, lo van a solucionar equivocadamente. En tanto, si saben la parte conceptual, por ejemplo, de dónde sale ese ajuste, por qué estamos pagando de ajustes, es más, incluso por qué pagamos valorizaciones o por qué hacemos valorizaciones, definitivamente van a poder solucionarlo, ¿no? Es, ese es el tema. Lo, lo bueno que en valoraciones, en, les adelanto, es sencillo, ¿no? O sea, no hay mucha ciencia acá. Es más, ni siquiera ha habido variación de, en lo que corresponde a, valor, a valorizaciones, tanto es así que fíjense, esta normativa que hace referencia, mejor dicho, la base legal que hace referencia a la normativa de contrataciones, ¿de qué año todavía es? Del 79%. Cuando les aseguro que muchos ni siquiera habían nacido, es más, ni sus padres quizás se habían conocido todavía, de esa época todavía es. Y en esa época no había calculadoras, ¿eh? no había calculadoras. Entonces, si en esa época se podía hacer valorizaciones sin calculadora, imaginarán ahora pues, con el Excel ya pues chancay, ¿no? ¿no? Entonces, como parte operativa siempre tengan presente que no hay, no hay mayor ciencia. En el 79, es más, antes si, ni cal, o sea, si no había calculadoras, imagínense, no había ni computadoras. Pues. Todas las valorizaciones, los cuadros, todo se hacían a, a máquina de escribir. Lo que ahorita hacemos con, con opción formato y que me lo haga cuadrito, negrita, colores, todo. En esa época, imagínense, se hacía solo a máquina. Había unas planilleras así, ¿no? Y si ahora cuando antes de imprimir, si te equivocas, por decir en una fórmula, una línea lo corriges y automáticamente todito se corrige, ¿no? Y si lo tienen en papel y se imaginarán que si se equivocaban una línea, tenían que volver a escribir todito, pues, ¿no? Y volver a calcular todo. Entonces, si vuelvo a reiterar, si en esa época, en el 79, se podía hacer eso y sobrevivían. Ahora ya, pues, ¿no? Que ya no hay ninguna excusa para decir que la parte operativa, la parte operativa es sencilla. Lo que se complican y por eso incluso hasta se van en arbitraje, se van en controversia, contratan abogados, contratan ascensores, es por la parte conceptual y vamos a tratar de ahondar en esa, en esa parte. Ya, por ejemplo, comenzando, cuando hagamos valorizaciones, tenemos que tener muy en cuenta por ejemplo, bueno, de hecho que nos vamos a dar cuenta, ¿no? pero ya a nivel conceptual hay que tener eh, presente de que una cosa es hacer una valorización cuando estamos haciendo una obra por contrata y otra cosa es una valorización cuando estamos haciendo por administración directa. ¿ya? Cuando se habla de, de valorizaciones a precio unitario, que en un momento vamos a ver, si no solo para adelantarles, se parece mucho a una obra por acción directa, pero una obra suma alzada no, ¿ya? por ejemplo, ¿no? es una diferencia. ¿ya? Pero sí, de todas maneras hay que tener presente ¿no? que una cosa es hacer valoraciones de una obra por contrata y otra por acción directa. Una difer otra diferencia, por ejemplo, en valoraciones de obra por contrata se, se calcula el IGB independientemente. Es más, toda la valorización se hace sin IGB. Y al final, ya casi para sedar, se hace con IGB. En una evaluación por directa, no, ya todo va con IGB. No hay IGB, ¿no? Y tiene sentido porque nadie está facturando, pues, ¿no? En una, en una evaluación directa, nadie va a, el reciente no va a emitir una factura por la valorización, ¿no? Entonces, por ejemplo, así, ¿no? Sentido común. Ya, pero básicamente entenderán que hay que. Cuando hablamos de dos cosas, eh, mejor dicho. Hablamos de, debemos saber en qué momento estamos. Entonces, vuelvo a reiterar, todo lo que vamos a hacer va a ser en el marco de, la, de una obra por contrata. Entonces, nos olvidamos de uh, administración indirecta o lo que se llama, mejor dicho, administración directa o lo, mm, lo que comúnmente se, se dice ejecución de obra por administración directa, digamos, ¿no? y a secas administración directa. Listo. Otro. Esto casi no, no entra mucho pero solo para pasarle la voz, digamos, de que cuando hablamos, de, mejor me paso acá, ya luego entramos a esto. Sistemas de contratación, esto sí es esencial. En una obra, básicamente casi el 100% de todas las obras, bueno, por decir el 99 en todo caso, se hacen por suma alzada o por los precios unitarios. 
¿ya? Todas las obras se hacen por un, cualquiera de estas modalidades. Y a nivel de partidas se mezcla lo del sistema mixto. Ya casi no hay un sistema de contratación que diga esto es un sistema mixto. Va a haber suma alzada o va a haber precios unitarios. Y dentro van a haber ya partidas mmm, del tipo mixto. O sea que se puede pagar unas a precios unitarios y otras a, como, una, un, como un suma global. O sea, por ejemplo, ¿no? Digamos, o sea, rápido, uh, entrando al ejemplo. ¿eh? Pasa que, por ejemplo, en una obra hay una partida en lo que sea en el, en la, en el grupo de partida de obras provisionales. Hay una partida que se llama trazo y replanteo. La típica. Y usualmente esto se paga, por ejemplo, si fuera una carretera por kilómetro, si fuera por uh, una edificación por metro cuadrado. Y hay otra partida que se llama campamento. En algunos casos le ponen unidad, metro cuadrado, eh, pero en la mayoría le ponen global. ¿Ya? Por ejemplo. Entonces, todo lo que vean global en sí es un suma alzada a pesar que puede estar dentro de una obra que ha sido en el sistema de precios unitarios. ¿ya? Porque global, o sea, kilómetro tú vas a cuantificar, pues, ¿no? ¿Cuántos kilómetros has hecho y pagas por eso? Pero en global, ¿cómo vas a cuantificar? Entonces ya vas calculando por fracciones o por porcentajes o por avances. Y eso en, en la práctica es suma alzada. Entonces no hay un sistema de contratación que van a ver con nombre propio, sistema mixto. Les van a decir, es un, sum, es un precio unitario y le van a meter un suma alzada. Lo que sí no van a ver es que hay un sistema suma alzada y dentro haya a precio unitario. Eso sí no va a haber. ¿ya? Solo en precio unitario va a haber esa mezcla de precio unitario y suma alzada. Pero en suma alzada sí es purito. Este sí, no hay forma de que haya un mixto. ¿ya? Pero ya, entrando al concepto. ¿Ya? Y eso sí hay que saber diferenciarlo. Aunque ahora un poco ya no ha cambiado el concepto, anteriormente era muy, muy claro, pero de todas maneras vale, vale el concepto. Cuando se dice que un contrat una entidad va a hacer una obra o va a lanzar a licitación una obra por el sistema a precios unitarios, comenzamos por precios unitarios, ¿qué, ¿qué implica? que el, la entidad cuando haga el expediente técnico lo haga por casa o por, lo contrata un consultor siempre le va a decir bueno aparte de los planos y todo siempre va a querer saber cuánto cuesta pues no es de cajón siempre va a querer cuánto cuesta entonces para saber cuánto cuesta al menos en, en nuestra normativa pero van hay casi en otros países también se ha establecido que esas, para establecer el costo, hay que desagregarlo a nivel de partidas. O sea, en otras palabras, a nivel de trabajos. Esos, ¿Qué trabajos hay que hacer? Y esos trabajos lo considera como partidas. ¿ya? Entonces, en un sistema de precios unitarios, finalmente, básicamente, ¿qué hace la entidad? Establece una cantidad de partidas. ¿Ya? Así, establece una cantidad de partidas. Este concepto, ténganlo presente, por favor. Establece una cantidad de partidas. Luego, de hecho que va a, esta, bueno, va, va a haber un nombre de partida, va a haber una unidad, va, en la misma entidad establece la cantidad, el metrado de esa partida, y ya los, también lo hacen los comunitarios, pero cuando licita no les da los precios unitarios. ¿no? ¿Por qué? Justamente, como es a precios unitarios, lo que dice es, señores contratistas, tengo esta obra, aquí está el expediente técnico, yo he establecido estas partidas, y ahí toda la partida que puede haber, sus unidades son estas, y yo como entidad he calculado todas estas, todas estas cantidades. Ustedes ofrezcanme 
por cuánto pueden hacer cada una de estas partidas. ¿Qué precio o sea, van a ofertar por cada una de estas partidas? Eso es el precio unitario. Entonces, un contratista no tiene facultad, no, tiene, no puede cambiar esta relación de partida. O sea, tenganlo presente eso, no puede cambiar tal como está esto. O sea, por más que detecte que hay un error, el proceso de selección podría quizá advertir, ¿no? Pero ya ha pasado eso, no hay, él tiene que ceñirse. Si por alguna razón es muy empeñoso y todo, y, di, y cuando oferta le aumenta una partida porque sabe que te falta una partida, lo eliminan automáticamente. Eso no puede cambiar. ¿ya? O sea, él no puede tocar ni siquiera las unidades, ni las cantidades. Él únicamente oferta precios. ¿De acuerdo? Eso tienen que tener. En precios unitarios es así. ¿Ya? Justo en la mañana teníamos un curso en las cuales más o menos había una pregunta en, en ese sentido, ¿no? El precio unitario es del contratista. La entidad pudo haberse equivocado cuando hizo sus propios expedientes o sus propios cálculos y pudo haber puesto mal o bien sus precios. Pero cuando licita, sus precios del expediente técnico ya no sirven, eso para nada. Lo que va a valer es del contratista. Entonces, cuando vamos a valorizar, únicamente vamos a hacer sobre la base de estos, de estas partidas. Eso hay que tenerlo presente. En un momento vamos a ver que al final lo único lo que hace es un copy pega del presupuesto o de la oferta económica del contratista y eso nomás valoriza. Si se dan cuenta durante la ejecución de la obra que faltan partidas, ya es otro procedimiento, ya es el procedimiento de adicionales de obra. O se dan cuenta que sobran partidas en precios unitarios, se le descuenta esas partidas, eso sería un deductivo, y así sucesivamente. Ese es el sistema de precios unitarios, ya eso tenganlo presente. Y dentro de precios unitarios es el ejemplo que hace un momento les comenté, ¿no? que podría darse el caso de que en algunos casos sea metro cubo y en otras le pongan global. Cuando hablamos global estamos hablando de que eso voy a pagar parecido a un suma alzada, ¿ya? conceptualmente. Otro, suma alzada. En suma alzada ahora se parece bastante al precio unitario, se parece, ¿ya? pero conceptualmente... Suma alzada es, como su nombre indica, una, una cosa alzada, una cosa aproximada, una, un monto general, único, redondo, por decir. Entonces, ¿cuándo decimos suma alzada? En, en, en el, el, la entidad hace también el expediente técnico, pero hace sus partidas, para más o menos calcular cuánto va a ser la obra, ¿no? hace todo esto y digamos él calcula que sea, por decir, 10 millones. Eso es su valor referencial. Pero cuando licita, no entrega ninguna lista de partidas. Le dicen, señores licitantes, ¿no? aquí está mi expediente técnico, ustedes díganme cuánto, por cuánto me lo hacen esta obra. Yo he calculado 10 millones. ¿Ustedes por cuánto lo van a hacer? Bueno, hay límites para que oferten. ¿no? no pueden irse muy abajo ni muy arriba. Pero digamos, el contratista tiene que calcular de acuerdo a su criterio con qué partidas va a ofrecer esta suma. Mejor dicho, la suma que va a ofrecer. Anteriormente solo ofertaba en una hojita y decía, mi, mi oferta es 10 millones, por decir. O podría decir, mi oferta es 9 millones o 9.5 millones anteriormente. Pero ahora con la nueva modalidad, él tiene que demostrar de dónde ha salido los 10, la, su oferta. Por decir, si son 9 millones, tiene que ofertar de dónde ha salido. Entonces, cuando oferta, él presenta su desagregado de partidas. Él dice, con estas partidas te lo hago. ¿Ya? Él propone sus propias, su propio desagregado de partidas sus propias unidades, sus propias cantidades, todo. Esa es la diferencia de un suma alzada. ¿Ya? ¿Ya? Conceptualmente, ese es el tema de suma alzada. Vamos a ver en valorizaciones tienen algunas diferencias, pero el detalle, tenganlo presente, es eso. ¿Ya? 
En precios unitarios, el contratista es dueño de sus precios unitarios. ¿ya? Bueno, en suma alzada también es, es dueño, ¿no? pero la diferencia de precios unitarios es que la entidad le ha obligado o le ha exigido que haga sobre la base de unos precios. ¿Ya? Él no puede negociar esas partidas. En un suma alzada, el que más bien el, el, la entidad le dice, no, dime cómo, con qué partidas tú vas a hacer. El contratista oferta sus desagregados, presenta sus desagregados. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. ¿Ya? A nivel de, eh, digamos, a nivel de forma de ofertar. Más adelante vamos a ver otras, otras diferencias, pero está claro este tema, ¿no? De cómo es un suma alzada y cómo es un precio unitario. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es eso. Adelante, cuando veamos valoraciones, entramos a más detalles. Pero eso lo quiero que lo tengan presente. ¿ya? Diferencia entre suma alzada y precio unitario. Y de hecho que es muy importante saber esta diferencia, pues, ¿no? porque va a ser muy diferente valorizar un suma alzada que un precio unitario. Eso sí. ¿ya? ¿Ya? Bueno, eso es la, lo mismo que acaba de decirle. Tipos de valorizaciones, ya lo hemos visto en su momento, en el, en el taller lo, lo desarrollamos. Casi siempre y lo más grueso, la carne, está acá en, en la valoración principal. ¿no? La, digamos, lo, lo que vamos a ver. Valoración de intereses, también en, cada, en su momento vamos a ver, ¿no? Genera, pero ya un poco adelantándome. La entidad siempre tiene un plazo para pagar, no puede pagar cuando se le da la gana. ¿Ya? Entonces, en las mismas bases, la entidad tiene que decir cuándo va a pagar si la valorización, sus periodos de valorización son diferentes al mes. Pero si la valorización fuera mensual, la normativa sí ya tiene un procedimiento. La entidad tiene que pagar como máximo al día, al, el último día hábil del mes siguiente a la valoración que le corresponde. Vamos a verlo más adelante, pero una vez que se vence eso, cada día de demora le genera intereses al contratista. De ahí viene, o por eso tenemos que calcular valoraciones de intereses. ¿Ya? Pero bueno, eso es, como dice, en la teoría. ¿no? En la práctica, el, la entidad no se va a hacer jaraquiri, no va a pagar valoraciones de intereses. ¿no? Entonces, en la práctica, el funcionario no va a calcular esta valoración. El más interesado, ¿quién va a ser? Claro, el contratista, ¿no? El contratista va a presentar su valoración de interés. ¿La entidad le va a pagar o no le va a pagar? Bueno, una cosa es la expectativa, ¿no? En, debería pagarle, ¿no? En la práctica no le paga. ¿Ya? ¿Qué debería hacer el contratista? No, no, no. Por, no, digamos que no le pagan la valoración de los intereses. ¿Qué haría el contratista para que le paguen? Bueno, hacer tripas corazón, pasar saliva y decir, bueno, pues ya no importa. Algún día, en otro universo, en, otro, en otra existencia me pagarás. Pero en la práctica una entidad no va a pagar intereses. O sea, legalmente sí debe pagar, sí debería pagar, pero en la práctica no. Bueno, ustedes son muy jóvenes, así que no, no hay forma todavía de decir, lo más seguro es que ni siquiera están trabajando en una entidad pública. Sí, disculpa. Ah, ya, más bien, antes de que haga, más bien, disculpa, sí. De acá a un tiempito se van a dormir, ya, lo más seguro es que se van a dormir. Por favor, para que no se duerman, hagan preguntas. Es la única forma de que van a evitar dormirse. Por más que la, por más que yo haga bromas, por más que sea, les aseguro, se van a dormir. Es el mismo cuerpo. Acaban de almorzar, están haciendo digestión, la sangre va a ir a su estómago, no hay forma. De acá a un par de horitas sí se van a despertar. Pero en ese periodo, háganme preguntas. Serio. Sí, ahora sí, disculpen, me aproveché. Valorizaciones consecutivas, el contratista tiene derecho a hacer la anotación en el cuaderno de obra, no me pagaste y 
dentro de los cinco días quiero poder paralizar el proyecto. Y entonces, ante eso, si el contratista tenía, le generó una, una valorización por intereses, ante eso también se podría pagar, o sea, la, la entidad se, de, se denegaría a pagar se denegaría a pagar teniendo todos esos antecedentes? No, ya, gracias por la pregunta, en verdad, ingeniero, gracias, pero prácticamente estábamos, es como en un colegio, estábamos en primer año y se ha pasado o sea, quinto año. E ese ah. tema lo íbamos a ver más adelante todavía, pero ya, ya hizo la, la, la pregunta, ¿no? Así que ya hay que absolverla nomás, pues, ¿no? Ya, lo que dice el ingeniero es igual como principio, ¿eh? como principio, y eso también ten, tienen que tenerlo presente. ¿Por qué se hace una obra pública? ¿Por qué se hace una obra pública? Porque el alcalde se lo cuyó, al presidente se lo cuyó. Disculpe. Exacto. Es para cesar una brecha. ¿ya? Es para, hacer, para cubrir, como dice el ingeniero, una necesidad. Siempre tenganlo presente eso. ¿eh? Sean supervisores, sean proyectistas, sean ejecutivos, nunca pierdan de vista eso, ¿ah? ¿eh? que una obra se hace para que alguien lo use. Siempre tenganlo presente eso. Ya, pero cuando estamos hablando de obra pública, es para que el público lo utilice. Pero ¿quién paga esa obra pública? No es el Estado. Bueno, el Estado ya claro es el que administra, digamos. Pero ¿quién paga finalmente? ¿De quién es la plata? Ya, mejor al revés. Disculpe. Exacto, de todos nosotros, siempre tenganlo presente, ¿eh? cada vez que caminan por la vereda o por la calle, deben decir, esto es mío, acá, acá está el ese ceviche que he pagado 20 soles cuando costaba 10 soles, ese, ese es el ceviche que acá, tenganlo presente eso, todo lo que es obra pública eso es de nosotros, siempre tenganlo presente, ¿ya? Son, es plata de nosotros, entonces al ser plata de nosotros y es una obra pública, el Estado se presenta a toditos los, ¿cuántos millones somos? Creo que ya más de casi 35 millones, ya creo que somos, ¿no? Ya digamos en números de dónde es 30, ¿no? El Estado se presenta, es el administrador, es como que le hubiéramos encargado, y mira, toma toda esta plata, tú se une de todos y con eso, de hecho que tiene que administrar bien, pues, ¿no? No estar pagando a, las, a, la, a los canales para que le echen bombos, ¿no? Si no, tiene que hacer... Cubrir necesidades, cesar brechas, ¿no? Eso tenganlo presente. Pero por lo que hay esa potestad del Estado que está representando a 30 millones, el Estado representando a 30 millones, ¿con quién firma el contrato? Con una empresa que a las justas representará, no sé, a 100 personas, quizá, y eso, ¿no? Y así es un monstruazo de empresa, mil personas, ¿no? Pero así nomás tengan presente, ¿no? Toda una sociedad de 30, digamos, el que ha firmado el contrato se presentando a 30 millones contra una empresita que se presenta, digamos, un interés, digamos, ¿no? Privado, ¿no? Su negocio, digamos. Entonces, por esa diferenciota, que es casi un elefante contra un, una pulga, por decir así, es que el Estado se ha, se ha en, su, en, su, en un contrato público, en, sus, en su contrato, hay unas cláusulas que se llaman exorbitantes, o sea, son cláusulas que el Estado pone su condición. Es como decir, mira, estas son mis condiciones. Si quieres, bien. Si no, también, ¿no? O sea, como dices, si quieres, contrata. Si no, estas son mis condiciones. La, esa es la diferencia en un contrato privado. En un contrato privado, digamos, los dos, no, así no es, no tienes que pagar negocian, no, no, esta parte no debe ir, hasta se pueden, digamos, por decir, matar o ponerse de acuerdo en que entre los dos, pero en una obra pública el Estado, bajo una norma, establece algunas cosas. Una de ellas es que, hasta hace poco, es que el contratista nunca, podría, nunca podía parar obra. El único que podía parar la obra es el Estado. O sea, podía decir al contratista, mira, disculpa, me quedé sin plata, así que con mucha pena ya paramos la obra. Y como no tengo plata, porque bueno, pues el Ministerio de Economía no me ha dado, eso es un tema que no, me, no, no es de mi voluntad, así que ni te vas a conocer ni intereses, nada. A ese nivel era. ¿Ya? 
Entonces, fácil, podía resolver contrato y lo dejaba en el aire al contratista. A la inversa no podía ser, ¿eh? el contratista no podía decir, mira, ya la verdad ya no quiero, no tengo ganas de seguir trabajando, o si no, no sé, he hecho mis cálculos y no me salen a cuenta esta obra, así que te voy a resolver. Ah, ¿me vas a resolver? Ya que la entidad iba y se lo destrozaba al pobre contratista, se arrepentía de por vida de haber resuelto. Le resolvía su carta fianza, lo mandaba al OCE, el OCE se lo sancionaba, por tres años lo mataba al contratista. Hasta ahora algo sigue así, ha bajado un poco. Entonces, ¿a dónde voy con su pregunta, ingeniero? En el sentido de que antes era así, el contratista no podía, o sea, la entidad tenía la obligación de pagar todos los meses, por decir, cada valorización, es justo, ¿no? El contratista había trabajado algo y había que retribuirle. Pero pasaba que si no le pagaba, además había una expectaticia de que le, le iba a pagar intereses por demorarle en pagar, pero el contratista no podía parar obra. Mira, le podía estar debiendo 10 meses y el contratista no podía parar, porque si paraba lo los sancionaba. Fregadazo, ¿no? O sea, aparentemente es una cosa bien, bien fregada, ¿no? Lo que pasa es que el Estado se puso esas normas porque en teoría está representando el interés de un montón de gente contra el interés de solo una parte privada, por decir. ¿no? Ahora ha habido un cambio, ya lo han suavizado, ¿no? ya para no matar mucho al contratista. Lo que dice el ingeniero es casi cierto, pero son tres meses. No estamos adelantando. No estamos adelantando el tema, ¿no? pero era para resolver. Entonces, ahora sí, si la entidad se demora en pagarle tres meses consecutivos, o sea, en, o sea, digamos como que, que tampoco es la gran cosa, ¿no? pero ya algo, una esperanza, ¿no? consecutivos, porque le puede pagar un mes y, de, y luego dos meses no pagarle, y luego otra vez pagarle y así, y al final nunca, al, igual lo mata el contratista, ¿no? porque qué contratista va a poder vivir con, sin dos meses, podemos ser ejemplo, en verdad es para matar, pero bueno, al menos algo es algo, Ahora la normativa ha establecido de que si tres meses consecutivos el, la entidad no le paga, el contratista tiene derecho a paralizar la obra. Esa es la ventaja. Y lo que usted dice, ¿no? el reciente anota en cuando de obra, diciendo, mira, por si acaso, tres meses. Pero, ¿qué va a pasar? Que eso es casi un saludo a la bandera, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar? Cuando están en el dos meses, veinte días, ¿qué va a hacer la entidad? Les va a pagar un mes, ¿no? De donde se va a conseguir, le va a pagar un mes y así lo va a tener dos meses, dos meses pateando al, al contratista. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Pero como verán, siempre casi toda la normativa, casi, casi toda la normativa, aunque tra están tratando de hacerlo justo, pero a la larga, al final, el Estado siempre tiene el sartén por, la, por el mango. Eso tienen que tener presente en este tipo de obras, de obras por, públicas, cuando se habla de obras públicas. A eso se refería la consulta del, del ingeniero. Ya, pero retomando nuestro, a nuestro tema, ¿ya? Ah, ya, bueno, pero sí tiene relación porque era valoración de interés. En ese caso, el, la entidad pagaba solo intereses. Pero el detalle es que son ni siquiera intereses comerciales, son intereses legales. Y el interés legal, pues, mira, solo para que se hagan una idea, ¿no? Si les debe un millón y no le pagan un año... El interés sale como mil soles, creo, ¿no? No, no es nada, nada, nada. ¿Ya? Entonces, a veces es por gusto, ¿no? La entidad, bueno, dice por mil soles, no, no me vas a hacer problema, ¿no? O sea, no le paga. ¿Por qué? Y eso ten, tenlo presente. Que el Estado nunca pierde. Eso tenganlo presente con respecto a sus funcionarios. ¿Qué quiere decir esto? De que si una entidad se ha demorado en pagar la entidad, como entidad, se ha demorado en pagar, por decir, cinco meses, porque no hubo dinero, algo, algo, pero internamente algo pasó, y el interés saliera, por decir, diez mil, ya, digamos, por, por dar un número, para una obra, de por decir, de 10 millones, para un contratista de un contrato de 10 millones, diez mil, pues no es mucho, ya, podría hasta perdonar diez mil, pero si por OB se pagara esos intereses de 10 mil, claro que el Estado va a pagar, ¿no? Como entidad. Pero luego 
va a recuperarlo y le va a cobrar al funcionario o a los funcionarios don, que, que han ocasionado que se pagara esos intereses. Entonces imagínense que ustedes ganen 5 mil en esa entidad prácticamente y estaban ahorrando, no sé, quizá mil soles cada mes, sería el equivalente a todo el año de su ahorro, pues, ¿no? Para un ingeniero es plataza, para un contratista nada, es por eso que las entidades no pagan, pues, porque se estarían suicidándose solitos, ¿no? Con la esperanza de que el contratista no les va a reclamar, pues, ¿no? O sea, en la práctica, es por eso que decía que casi nunca se paga. Pero bueno, pero legalmente sí, tiene derecho. Otro tipo de valorización es lo que son costos directos y mayores gastos generales. Vamos a ver con detalle en su momento, solo pero así por conceptualmente, es que en toda obra el contratista tiene que cumplir un plazo de ejecución. Ya eso, toda obra se define por el monto y por su plazo. ¿Ya? Siempre eso tenganlo presente, monto y plazo. Y todos cuidan de que se haga dentro de eso, ¿no? Dentro del monto y dentro del plazo. ¿Ya? En la práctica no hay ninguna obra que haya acabado en el plazo. Ninguna. Bueno, salvo en una obra que yo hice, ¿no? Salvo, salvo. Es una. <risa> Serio, así, aunque parezca chiste o broma y, a, y aunque parezca que les estoy mintiendo, no les estoy mintiendo. En una obra lo sacamos a, pres, a menos del plazo, pero fue cuando fue un concurso oferta, el que les comenté que íbamos a ver esto, ¿no? Concurso oferta. En concurso oferta podría hacerse eso, pero en obras convencionales no hay ni una obra que haya salido en su plazo original, ¿eh? de hecho. Entonces, es típico, típico que van a haber ampliaciones de plazo, siempre va a haber ampliaciones de plazo, bueno van a disculpar la vejez pero no me acuerdo dónde he dejado la mota o sea aparte de viejo estoy ciego ya, ya entonces gracias entonces Siempre va a haber ampliaciones de plazo. Si esas ampliaciones de plazo se le ha otorgado por causas ajenas al contratista, y bueno, en general, si se le ha otorgado ampliación de plazo a un contratista, tengan presente que toda ampliación de plazo genera reconocimiento de gastos generales y costos directos. Ahora es costos directos también. Antes era solo mayores gastos generales. Entonces, tenganlo presente eso. Bueno, ustedes son jóvenes quizá ni se van a acordar en el futuro y van a meter la pata, pero ojalá que se acuerden. Recuerden, cuando dan una ampliación de plazo, tienen que pagar gastos generales. ¿ya? No se hagan los héroes. ¿eh? Eso háganlo, tenganlo presente. No es que, ah, no, yo voy a cuidar a la entidad y esto es mi plata, también es plata de todos y por eso no voy a pagar gastos generales. Tengan en cuenta que hay un principio de legalidad también, ¿no? Si hay que, pues, si la ley dice que ante una ampliación de plazo tienes que pagar generales, tienes que pagar, ¿ya? Y les cuento mi experiencia para que, a ver si un poco les duele y se acuerdan, ¿ya? Hace mucho tiempo cuando era joven como ustedes, mucho, mucho tiempo atrás, igual así, di una ampliación de plazo a un contratista, creo que fue 150 días, ¿Ya? Y tenía que dar ampliación de plazo por 150 días, no salía como un millón ochocientos. No, mejor dicho, el contratista pidió un millón ochocientos. Realmente le, le debía salir un millón doscientos. Pero yo hice un análisis así, ta, 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 y dije, no, solo le corresponde doscientos mil, o doscientos cincuenta mil, creo, así, doscientos cincuenta mil. Porque hice un análisis, dije, no, mira, que en obra el reciente estaba, ni siquiera estaba, se había ido a, digamos, ¿no? Mientras estaba para la obra, todo un análisis, la cuestión que hice, todo héroe, pues, ¿no? Todo héroe. Y dije, 250 mil. Entonces el contratista, bueno, de todas maneras, si sí era fuerte, pero, ¿no? Entre 1.800.000 y 250 mil en juego era 1.600.000, ¿no? Y le estoy hablando de hace tiempo, pues, ¿no? Que en valor estaría ahora casi como 5 millones. Así que ya, de todas maneras, se fue en arbitraje. Y nos la ganó, me ganó, pues, ¿no? Nos ganó a la entidad, pues, ¿no? Bueno, acá no le, no le cobraron un millón ochocientos, sino le cobraron, mejor dicho, calcularon que era un millón doscientos cincuenta. De todas maneras, no era lo que había calculado el contratista, porque él se fue por un millón ochocientos. 
Pero bueno, el punto es que ganaron. Y todo el arbitraje, para mi suerte, en esa época costó solo 56 mil soles. Ahora cuesta más, ¿no? Los arbitrajes. Costó 56 mil soles. Y para mi suerte, el contratista solo había cobrado del costo del arbitraje, mejor dicho, la entidad solo había pagado la mitad, o sea, 28 mil. ¿Ya? Porque cuando. Eh, hay un principio en arbitraje, ¿no? Cuando pierdes por goleada, tienes que pagar el 100%. Y en esto habíamos perdido por goleada, ¿no? Pero menos mal, solo había pagado la mitad, no los 56 mil. Cuando entró contra Loría, dijo, ah, mira, tú debiste haber pagado el, los, todos los gastos generales. Como no has pagado, le has obligado al contratista a que vaya un arbitraje. Y a la entidad le has obligado a que gaste en arbitraje. Por tanto, esos 28 mil solcitos, devuelve. Y estoy en un proceso judicial por eso, para devolver 28 mil. Miren, ¿eh? ya hasta me, a, por esos 28 mil hasta ya me he divorciado porque dije, ¿de dónde vas a pagar? Me ha dicho mi esposa, ¿no? Así que ya pasa eso. Y les puede pasar a ustedes, tengan en cuenta, no se hagan los héroes, tienen que siempre cumplir la ley, el principio de legalidad. Entonces, cuando hay una ampliación de plazo, siempre tienen que saber que van a hacer una valorización o reconocer mayores gastos generales. ¿Ya? No vale que no, yo le hago denunciar al contratista los gastos generales, le hago firmar una cartita notarial, el contratista les va a firmar esa carta notarial. ¿no? Es malo decir, quieres, si quieres con dos notarios, ten un firmo, ¿eh? les va a decir, ¿eh? para, que, para que ustedes confíen en que no, en que les den una ampliación, pero no, no ni siquiera con eso vale. ¿eh? Entonces tienen que tener en cuenta que hay, que, hay una valoración de mayores gastos generales. En su momento lo vamos a hacer su cálculo. Y en verdad es sencillazo, ¿no? Sencillo. Y otro, habíamos visto que una obra se establece tanto con su costo como su plazo. Y al plazo por los mayores gastos generales. En tanto que el costo, y también eso tenganlo presente, que no viene al tema de valorizaciones, pero conceptualmente tienen que tener presente esto. En todas las obras clásicas que vemos, o la que vamos a tratar, ustedes saben que para ejecutar una obra, necesariamente y obligatoriamente tiene que haber un expediente técnico. Eso es así, bajo pena de cárcel, como dicen. No, no puede hacerse una obra sin expediente técnico. O sea, no se puede regularizar un expediente técnico. Lo que están haciendo algunas municipalidades y lo más seguro que ustedes estén trabajando en alguna municipalidad y lo más seguro es que ya les está pasando eso, no puede regularizarse un expediente técnico. Ya, ténganlo presente. Primero tiene que haber un expediente técnico. De 100 una vez que haya expediente técnico, se hace la obra. Ténganlo presente eso. Ahora bien, ¿quién hace el expediente técnico? En, la, en casi en la totalidad de los casos, el que hace es el, la entidad. ¿Ya? la entidad, él solo ejecuta lo que dice la entonces ¿de quién es la responsabilidad de la calidad del expediente técnico? ¿cómo? miren, solo un detalle no, no es porque están haciendo esto pero un favor y tampoco porque estoy haciendo tiempo no, no. ustedes, yo, yo asumo que ustedes van a ser ingenieros civiles ¿no? o la mayoría de ustedes son ingenieros, van a ser, de hecho que habrá de otras profesiones, pero les aseguro que la mayoría de ustedes o son ingenieros civiles o ya están a punto de ser ingenieros civiles, ¿no? Es casi, casi seguro. ¿eh? Miren, para ser ingeniero civil, si no tienen la valentía suficiente, yo les recomiendo que trabajen como funcionario público como yo, porque si piensan trabajar como ingenieros civiles en obra, no pueden ser tímidos. Un ingeniero civil no puede ser tímido. Por más que no sepa, se lanza. Se, les digo como experiencia de vida. ¿ya? Por ejemplo, la, la ingeniera o casi futura ingeniera, casi todas se ha acertado en todas las respuestas. Pero no, o bien es tímida o bien no duda de su capacidad, porque en todas lo ha acertado, pero lo decía bajito. Pero no lo puede ser bajito. ¿Por qué dice bajito? Porque o es tímida, pero 
en un, en, para ser un ingeniero civil no puede ser eso, serio, practiquen eso, recomendación, es más, desde ahora ustedes deberían practicar si quieren unas 10 o 20 lisuras, si no saben lisuras, vayan recapacitando su capacidad de ser ingenieros, ¿eh? si es que van a ser ingenieros civiles, mira, hay varios tipos de ingenieros civiles, ¿no? pero en general un ingeniero civil tiene que siquiera, alguna vez tiene que haber pisa obra, ¿no? si no, no sería ingeniero civil o no, hay que hay algunos de frente que se van a ir a trabajar a oficina ¿no? y ahí van a morir, ¿no? pero esos son los pocos po, y serían los malos ingenieros, pero no, porque de qué, es, qué vas a saber, pero no? cómo vas a visitar si nunca has visto una obra, y en una obra, tenganlo presente, ustedes van a ser los jefes de la obra, son los reyes de la obra. O sea, de hecho que van a comenzar como chupes cuando son jóvenes, disculpen, ¿no? O sea, luego van a pasar a sus asistentes y luego de asistentes van a ser residentes, supervisores, proyectistas, pero van a estar en obra. Y en una obra el carácter es básico y, el, y, la, y no pueden ser tímidos. Ya, si son tímidos y normal, es parte de la personalidad, traten de superar eso, ¿ya? como ingenieros traten. Y no es para que participen ¿no? y no se queden dormidos nomás, sino traten de, de tener esa, esa suficiente, ese suficiente aplomo y normal, si saben, díganlo, ¿no? y además si no saben y se equivocaron, normal, pues no, total, se supone que a este curso, bueno, algunos saben, pero en teoría no saben por qué están viniendo, si no, no estarían en este curso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la vergüenza de que no la acierten, no la chunten, como dicen? ¿no? No, no sería problema o no. Recomendación, por favor, sepan, si no se van a, se van a defraudar. Zapito les pongo un ejemplo. Bueno, creo que habrán nacido ustedes en la época del niño 99, algunos ya quizá habrán nacido, ¿ya? Ah, bueno, ya al menos estaban en pañales, ¿no? Ya, pero algunos ya, pero hubo una época del fenómeno del niño que no se ha repetido hasta ahora, fue fuerte en esa época, ¿ya? Entonces, arrasó, Cusco, arrasó casi todo el sur, bueno, el norte de hecho, ¿no? Pero llegó hasta el sur. Entonces nosotros en la empresa donde yo trabajaba, ganamos una, eh, la, todo un paquete grande para supervisar todas las obras del Arequipa, Cusco y... Arequipa, Cusco y eran tres paquetes, Ica, Arequipa, Cusco, ya. Ica, Arequipa, Cusco, ¿ya? porque se volvió a hacer todo su sistema de agua y desagüe, saneamiento. ¿ya? Entonces, como anécdota les comento, en que a mi cargo estaba justo Ica, Arequipa y Cusco y necesitaba asistentes para Cusco, para Santa Teresa. Algunos habrán escuchado hablar de Santa Teresa, está por Machu Picchu, por ahí. Entonces, el dueño de la empresa era profesor de la uni y le digo, bueno, ingeniero, mira, necesitamos un, un asistente para Cusco, recomiéndeme a alguien, pues, ¿no? ya que usted enseña, y me dice, ya, sí, ya, bacán, mañana te mando a mi, al, a mi mejor alumno, al, al trome te mando, porque era asistente, pues, ¿no? y dicho hecho, ¿no? al día siguiente vino un ingeniero, un, un joven, y le explico, no, mira, el, vas a ir a tal, es para la supervisión, le explico más o menos cómo debe ser el trabajo, ¿no? y el ingeniero se notaba, ¿no? tu empeñosito, todo, todo, todo. Pero le expliqué cómo debía, haber, cómo debía comportarse, ¿no? le digo, mira, por si acaso, tú vas a ser supervisor, ¿no? como supervisor en estricto, en teoría, al menos en teoría, tú sabes más que el asistente del residente, en teoría, ¿no? ¿Ya? Así que tienes que comportarte como tal. Segundo, nunca vas a, nunca debes reconocer que no sabes, porque en el momento en que no sabes, hasta el peón te va a comer zapato y todo. ¿sí? Así que ni, ni pienses eso. ¿no? Así que revísate toda la parte de cómo es proceso constructivo, todo, todo, y, ¿no? y coordina ahí con tus viáticos y todo, y bueno, tenía que llevarse el teodolito más. ¿ya? Sí le digo, ¿ah? ¿eh? En la mañana me acuerdo, a golpe dos de la tarde me llama y dice, mire ingeniero, disculpa, que no sé qué, mi abuelita ha fallecido y que no sé, me metió toda una excusa, creo que se asustó, ya, no fue. La anécdota no termina ahí, entonces, 
nuevamente le digo al ingeniero, ¿no? Ingeniero, mire cómo viene y se, se, se acobardó, ¿no? Le digo, mándeme a, legal, pues mándeme uno a uno, trome, trome, uno bueno, bueno. Ya dice, ahora sí, ya, mira, este te mando al, así al, al ranqueadazo, me dice, ¿no? Ya, este, 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 ya, este es un trome. Y me manda, y, y yo incluso para que no se arrepienta, le advierto, ¿no? Mira, por si acaso ayer vino un ingeniero. Le he dicho eso y en la tarde se arrepintió. No creo que te pase eso, ¿no? o sea, todavía casi al orgullo trabajándole, ¿no? Y le digo, y le doy las pautas, pues no, tú tienes que ir a obra, tú eres el super, eh, vas a estirar el supervisor y todo, todo. Ya, y supongo que por orgullo realmente llegó a obra. Ya. Al llegar a obra, supongo que por querer ser buena gente, de hecho uno tiene que ser buena gente, ¿no? Pero tiene que, o sea, tiene que saber cuál es su lugar cuando uno es ingeniero, pues, ¿no? Entonces, por ser buena gente, se había acercado al maestro de obra y le había dicho, mire, mire maestro de obra, yo soy tal persona, todo, yo voy a ser el asistente y la verdad, usted sabe, es decir, estoy saliendo a la UN y todo y yo sé que voy a aprender mucho de usted, que no sé qué, ¿no? O sea, que el capataz lo miró. Así, claro, normal, vas a aprender de bien. bien te voy a enseñar todo lo que hay, que hay que aprender aquí en obra, ¿no? Y al pobre ingeniero se lo habían comido vivo, pues, ¿no? Vivo, vivo. En una semana él mismo tuvo que denunciar, se fue de la obra. Que le generó todo un problema, un, casi un trauma, pues, ¿no? Porque imagínense no haber podido afrontar una obra por ese detalle de no tener esa capacidad suficiente de tener carácter. ¿No? Entonces, les pongo este ejemplo porque ustedes van a ser ingenieros civiles, van a pisar campo. Para los hombres es un poco más fácil, yo voy más para ustedes las ingenieras. Yo, yo tengo amigas ingenieras así de un carácter de la patada en obra, hasta que cuando ponía el pie en obra ya todos se ponían derechito, ¿no? Pero no es necesario, no, no digo que tienen que armar lisuras todo, pero sí tienen que tener carácter en obra. Y el carácter deben demostrarlo desde siempre, desde acá, ¿no? O sea, mínimo no deben, ya le he dicho, no deben, mándense, no me hagan la pregunta, no más. Ya, por favor, más bien aprovechen, ¿no? Con practique, practiquemos acá, con confianza estamos, ¿no? Ya. Dicho eso, y yo asumo que ahora sí van a abundar las preguntas, dicho eso, le estaba comentándoles que otro insumo del. Ah, no, no, estaba acá. Estaba acá. Si el expediente técnico lo hace la entidad, ¿de quién es el riesgo? ¿Quién asume el riesgo o quién asume la responsabilidad de la calidad del expediente técnico? La entidad. Eso ténganlo presente. ¿eh? La entidad es dueño del expediente técnico y al ser dueño, y como él lo ha elaborado, Cualquier defecto que haya en el expediente técnico lo asume la entidad. Entonces, cuando hay defectos en el expediente técnico, la forma de arreglarlos o solucionarlos es a través de los adicionales de obra. Recomendación. Un adicional de obra no es malo, ni siquiera es un perjuicio económico a la entidad. Un adicional más bien es una gran herramienta para sincerar costos. Es más, a la entidad le convendría dar ampliaciones de plazo por adicionales, vamos a ver en su momento. Por, si quieren dar ampliaciones de plazo y, y saben que hay que dar una ampliación de plazo, recomendación, denlo por adicionales de obra. Por cualquier otra cosa nunca den, ahí sí van a morir. O sea, por decir ejemplo, ¿no? si, si realmente fue por una por una demora en absolverle la consulta, a la mala no le van a dar la ampliación de plazo por ahí, por más que le corresponda. Le dice, mira, cuando salga un adicional, ahí te doy la ampliación de plazo. Porque en, una, en un adicional ya viene con sus propios gastos generales, por tanto no pagas doble gasto general. Todavía se justifica en una ampliación purita por demora en cualquier cosa, ahí sí pagas casi como un exceso, pues, ¿no? Entonces de gasto general y teniendo en cuenta que es plata de todos nosotros, todos se lo van a querer ahorcar al funcionario, ¿no? ¿Ya? Entonces, ténganlo presente eso. Entonces, cuando se genera adicionales de obra, implica que hay que hacer en su momento valorizaciones de adicional de obra. No hay mucha diferencia, pero bueno, vamos a verlo en su momento sus 
diferencia. Ya esos serían los tipos de valorizaciones de obra. Ya. Entonces, digamos, estamos solo en la parte introductoria. Entonces, cuando hablamos de valorización, cuando decimos va, voy a valorizar, lo que es, en otras palabras, ya hasta intuitivamente ustedes deben saber, ¿no? Finalmente, ¿qué cosa es valorizar? Es saber cuánto, en, en idioma, en lenguaje simple, por decir, ¿no? Al final es saber cuánto le voy a pagar al contratista, pues, ¿no? O sea, hacer una evaluación básicamente es para saber cuánto, bueno, si es el contratista, para que sepa cuánto va a cobrar. Y si es la entidad, para que sepa cuánto le va a pagar. Básicamente, esa es una valorización. O sea, tal como dice la normativa, es cuantificar todos los trabajos que ha hecho el contratista en un periodo determinado, ¿no? Y eso valorizarlo. Al final es saber cuánto se le va a pagar. ¿ya? Eso es lo que es, cuando hablamos de valorización conceptualmente, es eso. ¿Cuánto le voy a pagar? Ya, entonces, ahora sí vamos a lo que era cómo se valoriza en precios unitarios. Esto ya lo habrán visto en otro sitio, en ejemplos sencillos. ¿ya? Cuando se va a valorizar en un precio unitario, por ejemplo, una partida concreto, por ejemplo... Si en el presupuesto mandaba, todo el presupuesto, ¿eh? mandaba hacer, colocar concreto, por decir, en mil metros cubos, en un precio unitario la normativa establece que se le paga a los metrados realmente ejecutados. ¿ya? Parece justo, ¿no? Mejor dicho, es justo. O sea, lo que realmente hace, se hace. Lo que no hace, no se le paga. Eso es el sistema de precios unitarios, ¿ya? que tiene sus particularidades, lo vamos a ver, pero por ejemplo, ¿no? si el contratista hubiera hecho 2.000 metros cubos y el expediente técnico manda solo 1.000 metros cubos, ¿le pago o no le pago los 2.000 metros cubos? Sí le pago, ¿no? Claro. Exacto, estamos en ese, orden, en ese, en ese ejemplo, a precios unitarios le pago esos 2.000 metros cubos. Claro, que no le pagaré en la evaluación del contrato principal, sino que en la evaluación del contrato le pago los mil, acá le pago los mil, y los otros mil les pago con otra valorización, que sería valorización de mayores metrados, ¿ya? le pago aparte. Entonces, en ese lado, digamos, Así es en precios unitarios. En cambio, a suma alzada, y esa es la gran novedad, anteriormente no era. Ay, ay, pero para cesar, para cesar, disculpe. Digamos que esta fuera solo una sola partida, una obra. Entonces, el costo directo será lo que salga, digamos ya, no sé, ¿cuánto más o menos está el costo por de concreto acá en Huancayo, de 2.85. Eso es de 2.10 a la vista. Ya. Será un poquito más o no. Pero ¿sabe cuál es la gran alegría? En verdad saben. ¿eh? O sea, claro, con más, menos, pero al menos dan un número razonable, ¿no? Y en verdad eso es bueno. Ustedes deben saber costos así aproximados de todas las partidas. Bueno, no de todas las partidas, al menos de las partidas principales. Se la deben saber. ¿Ya? Eso de por vida deberían tenerlo siempre como una práctica. ¿Ya? Entonces, de concreto, 225 estará por lo que, no sé, si está 350, 210, quizá está 400, por decir, ¿no? En total, no, no la idea, bueno... La idea no es que sea exactito, ¿no? sino para, para mostrarles nomás. Entonces, si el precio unitario es 400, 
entonces la valorización será 400 mil, ¿no? Entonces lo que dice la norma es que a este costo que salga, se le aumenta gastos generales que el contratista ofertó en su momento, ¿ya? Son, a esto se le aumentan los gastos generales ofertados. Y también se le aumenta la utilidad ofertada. Se cierra y se saca un subtotal y a esto se le aumenta un IGB y al final sale un total. Esto es lo que se llamaría la valorización bruta, porque luego hay que aumentar varias cosas. ¿no? Pero en primera instancia, así esa es la particularidad de una, de un, una valoración a precios unitarios. Por eso dice, ¿no? metrado ejecutado, precio unitario que ha ofertado, los gastos generales que ha ofertado y la utilidad que ha ofertado. Y al final, el IGB. ¿Estos gastos generales ofertados qué son? ¿Los gastos generales fijos más variables o solo gastos generales variables? No hay problema, digan, no es lo que yo digo, no hay... Solo fijos y variables no. No, estamos hablando de valoración contractual. Prácticamente han acertado, sino que solo escucho rumores, pero he entendido que es fijos y variables. Claro, en una valorización es fijos y variables. Ya, eso téngalo presente, es fijos y variables. ¿Ya? Y. Bueno, la utilidad sí, pues ya eso va en monto. Eso es en una valoración a precios unitarios. La novedad y el gran cambiazo es en suma alzada. En suma alzada, solo para hacer historia nomás, porque ya no vale eso. Anteriormente... Ah, bueno, voy a seguir con el mismo ejemplo, disculpe. Con el mismo ejemplo, ¿ya? Anteriormente, solo para hacer ejemplo, ¿eh? porque ahora ha cambiado, sino que para que vean la diferencia nomás. Cuando era suma alzada, cuando el contratista licitaba, él únicamente licitaba por un monto. El contratista calculaba y decía, esta obra vale 10 millones, y decía, señores ofertantes, ¿no? señores postores, de acuerdo a este expediente técnico, yo he calculado 10 millones. Este es a, a sistema, a, por el sistema suma alzada. Ustedes ofertenme cuánto lo harían, por cuánto lo harían esta obra. Entonces los contratistas, únicamente en una hojita de media página, te decían, bueno, para mí son 9 millones. Otros dirían, pues 9 millones y medio, algo así, pero era solo un número. No tenían que desagregar nada y el, tampoco la entidad le daba el desagregado. Por tanto... Cuando había que valorizar, ¿cómo se valorizaba? Si el contratista no te había ofertado partidas. Y, y bueno, al menos había que justificar de dónde salía ese monto que le ibas a pagar, ¿no? Entonces, solo para efectos de al menos justificar de dónde salía el pago que le ibas a dar al contratista, como el contratista no ha ofertado partidas, se utilizaba las partidas del expediente técnico. Entonces, como se utilizaban las partidas del expediente técnico y tampoco incluso había precios unitarios de cada partida, los precios unitarios eran del expediente técnico. Esto era del expediente técnico, esta cantidad era del expediente técnico, ya hasta ahí era del expediente técnico. Pero como nunca iba a cuadrar, porque digamos, ¿no? si eh, la evaluación era al 100%, mejor dicho, el costo de la obra de la entidad sería el 100%. Lo que el contratista ha ofertado podría haber sido el 100%, quizás lo mismo, ¿no? Pero usualmente, como hay mucha competencia, siempre se tiran al piso, o es menos, ¿no? Entonces, 
iba a ser diferente, a por decir así, diferente. Entonces, ¿qué decía la normativa anterior? Se valorizaba con los metrados del expediente técnico. Durante la valorización se valorizaba con los metrados realmente ejecutados, pero hasta el metrado del expediente técnico y con el precio unitario del expediente técnico. Así, de, así decía la normativa. Y como esto no iba a cuadrar, como era del precio expediente técnico, a, esta, a este costo directo que salía para que cuadre a la oferta del contratista, le ponías, no, no, an, antes de eso todavía, a este costo directo le aumentabas los gastos generales del expediente técnico, la utilidad del expediente técnico. Y a este costo subtotal que digamos le afectabas el factor de relación para que cuadre, pues no con la oferta del contrato, sino si solo pagábamos con el precio unitario, al final quizá le iba a pagar de más, pues no, si él hubiera ofertado por decir al 90%. Entonces, para poder rebajarlo llegaba el concepto de factor de relación, que no era más que la división de la oferta del contratista con lo del le, del expediente técnico. ¿no? por decir 0.90, 0.95, así era antes. En ese escenario, en ese escenario, digamos que el expediente técnico mandaba 1.500, y en la última valorización, digamos, acumulada, salía 1.500, mejor dicho, había ejecutado 1.500 metros cubos, o trabajado 1.500 cubos, en un precio unitario, ¿cuánto le pagaba? Los 1.500, exacto. En un suma alzada, ex, exacto. Llegó hasta 1.000, solo hasta lo que mandaba el expediente técnico. O a la inversa, ¿no? Si esto hubiera sido solo 100, no, 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 más bien al revés, hubiera sido 5.000, digamos, ¿no? Y el contratista hubiera hecho solo 1.500, en un precio unitario, ¿cuánto le pagaba? Los 1.500. En suma alzada, ¿cuánto le pagaba? Los 5.000, ¿no? Y qué bueno que lo tengan claro, ¿no? Algunos alcaldes no lo tienen claro, ni abogados, ¿ah? ¿eh? Dicen, no, ¿cómo lo va a pagar si no ha hecho 1.500? Si no ha hecho 5.000, ¿cómo le voy a pagar los 5.000 si solo ha he hecho 1.500, no? Un, un tiempo, en, hasta ahora, algunos abogados no se la, ¿cómo se no, 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 no la mastican todavía ese tema, ¿no? Pero así era, ya. Pero todo eso ha cambiado. Ahora con la nueva normativa, la ya desde la licitación ha cambiado. Ahora, cuando en el sistema suma alzada, cuando los contratistas ofertan su precio, tiene que presentar su desagregado de partidas. Ya no es un solo monto, tienen que presentar su desagregado de partidas se supone que sobre la base de lo que han revisado el expediente técnico. Van a presentar, así, entonces como van a agregar sus partidas, de hecho que van a presentar su unidad también y sus cantidades, y van a ofertar precios unitarios por ese desagregado de partidas. Van a ofertar gastos generales y van a ofertar utilidad. Por tanto, entonces, Ahora ya cambió la forma de valorizar a su alzada. Prácticamente es un precio unitario en el proceso de valoración, ¿no? En liquidación ya cambia la cosa. Entonces, en valorización ahora cambia. En un suma alzada ahora ya no es precio unitario del expediente técnico, sino es de la oferta, de lo que ha ofertado, tal como, ¿no?, Sí, digamos, de hecho que él ha ofertado en este caso, acá sí se mantiene, es hasta lo que él haya hecho, pero los metrados realmente ejecutados, a, a efectos de valorización se pagan los metrados realmente ejecutados, pero bueno, se mantiene el concepto de suma alzada hasta el tope de uh, lo que él ha ofertado, el contratista hoy ha ofertado, ¿de acuerdo? Ya, esa es la diferencia. Otra ya no sería gastos generales del expediente técnico, sino sería lo ofertado. 
Tampoco esto ya iría, esto sería lo ofertado y desaparece el concepto de factor de relación, pues no, porque ya no, ya no existiría factor de relación. Esa es la diferencia ahora en suma alzada. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. ¿no? Entonces, como que ahora sí es como un cambio así revolucionario, ¿no? Lo mataron al factor de relación. ¿ya? Eso es la diferencia. A eso se refiere, ¿no? Es el metrado ejecutado, contratado, por el precio unitario que, él ha contra que se ha contratado o lo que ha ofertado. Gastos generales contratados, su utilidad contratada y al final va su IGB. Para efectos de valorización. Pero siempre se va a mantener que a más se va a pagar hasta los metrados uh, ofertados. ¿Ya? Hasta eso se va. ¿Ya? Más bien me estaba olvidando un tema. Si por alguna razón, como el contratista va a proponer sus partidas, si por alguna razón él dice, oye, me olvidé una partida, pero sí tengo que hacerlo, no, acá ya no hay adicionales por ese detalle. ¿Ya? En un precio unitario sí como el contra, como la entidad es el que le ha establecido qué partidas tiene que poner si hay una partida que faltara por decir digamos esta esto generaría un adicional por obras complementarias ¿ya? eso también es la diferencia conceptual en valorizaciones ¿ya? sí sí Sí. Para el caso del, de la selva, tengo entendido que el, en caso de la valorización no se considera el IGB, creo. Y no sé si podría explicarlo un poco a detalle eso. Ya. Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo oferta? No sé si se oferta con IGB o sin IGB en caso el contratista sea de la selva, ¿no? Ah, ya. Yeah. Bueno, uh -huh. bueno, y disculpe, gracias por la, esa precisión. Es una particularidad. Que no cambia nada del alcance. Bueno, acá al final nomás, en lo del IGB nomás sería. O sea, hay una ley de exoneración que se llama la ley de exoneración tributaria para uh, de la selva. Bueno, es casi ley de exoneración de la selva. Bueno, en general no es de toda la selva, ¿no? sino ahí está con nombre propio. Cada, incluso hay algunos que ni siquiera están en la selva, pero están dentro de esa ley. Entonces, hay una ley donde con nombre propio dice qué empresas cuya sede principal, este, o, o mejor dicho, cuya ciudad donde han sido constituidas, y está registrada, de hecho, en el OCE también, esas, uh, esas empresas, como tienen esa ley de la extranjera selva, no pagan el IGB. En la zona donde están produciendo bienes y servicios, no pagan IGB. Y bueno, y pasa ahora, ¿no? Uno va a la selva y, digamos, no te cobran el IGB. Es casi como para fomentar el desarrollo de la selva, pues, ¿no? Entonces, cuando una, cuando una entidad licita una obra, ¿ya? La empresa que, cuya sede o cuyo, digamos, su ciudad, uh, a ver, en su constitución, su ciudad está en ese tipo, en, ese, en esas ciudades que están bajo esa exoneración, cuando él oferta, oferta sin IGB, porque de hecho pues no, no, no va a pagar IGB, pero los que no están en esa ciudad sí tienen que ofertar con IGB. Entonces, en las bases, cuando la entidad sabe que, va, que su obra va a estar en esa zona exonerada del IGB, tiene que, en su valor referencial tiene que poner los dos valores, uno con IGB y otro sin IGB para poder diferenciarlo, pues, ¿no? pero al final, igual en el caso del puntaje, digamos, va a influir, ¿no? pero los que, están, los, que no, los que están en esa zona, su valorización lo van a hacer sin IGB, y los que no, digamos, ¿no? de Lima, algo así, van a tener que ofertar con IGB. Hasta ahí, digamos, esas son las reglas de juego. Entonces, en ese escenario, de hecho, pues, la, las, personas, las empresas que no accionan IGB van a estar en ventaja, ¿por qué?, porque, bueno, casi, casi ventaja, porque no es tanto también, ¿eh? pero miren.
digamos, el valor referencial con IGB y el valor referencial sin IGB. Entonces, bueno, sin calcular, ¿no? pero solo para hacer la diferencia. Un millón. Sin IGB será pues 0.82, por decir millón. ¿No? ¿De acuerdo? Ya, por, 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 defo, por defecto, como uno de los, y siempre y cuando también un puntaje sea lo que sea el factor económico, a él le va a costar cero punto, o sea, si él ofertara a todo contratista, le va, le va a costar esa obra 0.82 millones. No, 0, 820 mil, disculpen, 820 mil. En cambio, al que está acá, como va a pagar IGB, le va a costar un millón. Entonces, cuando él oferta, por decir, digamos que oferta al 100%, él va a ofertar por un millón y el que está sin IGB va a ofertar por 820 mil. ¿Quién está en ventaja? Porque el que oferta menos es el que, o sea, siempre y cuando cumplas todas las otras características, ¿no? Todas las, digamos, todos los otros factores, en ventaja estaría el que ha ofertado 820 mil pero para efectos solo de que gane la buena pro, porque para efectos de valorización, todo el resto se mantiene. Lo único que va a hacer es que acá, en el subtotal que tengamos, ya no va a tener IGB, pero todo lo que sea valoración va a ser lo mismo. ¿Ya? Solo ese detalle nomás, cuando se licita, en el, ya ese es en el proceso de licitación, hay esta diferencia. ¿Ya? Solo es eso. Ya, entramos a temas constitucionales y recién vamos a ver un favor el, el ejemplo. Ya. Hay que, bueno, creo acá lo tengo. Todo lo que está, todo lo que está acá está en este, en este gráfico. Miren, usualmente las valorizaciones en obra se hacen mensualmente, pero eso no quita que podría ser en otros periodos, ¿no? Podría ser semanalmente. Trimestralmente, ¿no? La entidad lo, lo define así, ¿no? Cada que sería muy, muy fregado que cada tres meses le estés pagando, ¿no? Pero bueno, usualmente es cada mes. En el escenario que fuera cada mes, el procedimiento de valorización es que a fin de mes, del mes que corresponde, el último día del mes que corresponde, el residente presenta sus metrados al contratista. Al supervisor, disculpe, presenta su metrado. Y más bien hay un tema acá. La comunicación en una obra por en una obra por contrata siempre es formal y siempre es escrita. Hay de hecho que es también al supervisor en primera instancia, pero es escrita. Entonces, ese medio de comunicación entre, entre contrata y supervisor es a través del, exacto, a través del cuaderno de obra. Entonces, el residente, el último mes, el último día del mes, ¿cómo le comunica los metrados al supervisor? ¿Cómo le comunicaría? Ya, bueno, una carta. ¿Usted, ingeniero? No, ¿cómo le dice al supervisor, mira, estos son mis metrados? No, no, ¿cómo le, le, ¿cómo le constaría que el residente, para la entidad, por ejemplo, ¿no? le ha comunicado al contratista cuáles son sus metrados? ¿Mediante qué, disculpe? Y a un cargo, que sería igual que lo dice el ingeniero, una carta, ¿no? Y ya tendría un cargo. Un oficio que ya aparece también una carta, ¿no? Bueno, no es lo mismo, pero, bueno, un con, ya, puede ser. No, me acuerdo que una vez tuve una clase, algo así, me estaba haciendo una broma pesada de eso. Contrati ninguna persona particular hace, hace oficios, ¿no? O sea, puede hacerlo, ¿no? Pero bueno, el que lo lee se reiría, ¿no? Ah, este no sabe, ¿no? Tiene que regresar a gramática cero, ¿no? Disculpa. Solo los metrados. O sea, en la, 
Exacto, en el cuadro de ahora. ¿Sabes qué? Ya me estoy un poco más y me voy a poner a llorar. He hecho todo un preámbulo del cuaderno de obra, el formalismo, todo, 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 y al final me dicen por carta, por oficio, un poco más me dicen por memo, un poco más y quizá le dicen por señales de humo, le mandan, ¿no? Es por el cuaderno de obra. Entonces, ahí tiene que partida, todas las partidas, bueno, que va a valorizar, lo, lo, ahí lo escribe, y con sus metrados. Es la forma de comunicar. La comunicación es a través del cuaderno de obra. ¿ya? Claro, se supone que es para comunicar cosas de la obra, ¿no? ¿Ya? Hay otros recientes que ya se pasan, o, se pasan otra cosa y comunican otras cosas, ¿ya? ¿no? Ya parece una historia de romance a veces entre el contratista y el supervisor. Entonces, es para temas de obra. En el cuaderno de obra, el último día registra. Es más, incluso es una prueba de que el contratista ha cumplido con su obligación de haber elaborado los metrados y de haber entregado los metrados al contratista, al supervisor. Eso, ténganlo presente, futuros gestores de obras, lo va a decir, ¿no? O sea, digamos, porque en cualquier frente que estén, la formalidad es esencial. ¿Qué pasaría si no lo hubiera presentado Ah, ya, para cesar el círculo, ya luego les pongo el ejemplo. Entonces, le entrega los metrados, deja constancia en cuaderno de obra. El supervisor elabora la valorización sobre la base de verificar los metrados. ¿ya? Elabora la, la valorización y hasta el quinto día hábil presenta a la entidad esa valorización. ¿ya? Entonces, eso tenganlo presente. Bueno, eso es en la teoría y eso es legal, ¿no? En la práctica, a veces el contratista con valorización y todo le entrega al supervisor, ¿no? Lo único que hace el supervisor es firma nomás, ¿no? Y hay otros casos en que el supervisor le hace la valorización al contratista. Y así hay de todo, ¿no? Pero realmente el procedimiento es así, ¿no? De tal manera que siempre tienen que tener presente que acá el supervisor es el representante de, él, de la entidad. Por tanto, vale la valorización que él ha hecho. O sea, no, o sea pasa, y mire, increíblemente pasa, a pesar que está clarito eso. El reciente se manda y hace su valorización. El supervisor hace su valorización y entran dos valorizaciones a la entidad. O sea, al pobre administrador lo dejan pues, en, ¿no? en problemas, pues, ¿no? porque ¿qué va a hacer? No? ¿Qué va a hacer con eso? ¿No? Bueno, lo primero que va a hacer es, bueno, no va a haber la versión del, super, del contratista y lo pondrá a un costado. Pues, ¿no? ya, bueno, me servirá para algo, dicen. Y solo va a utilizar del supervisor, porque vale del supervisor. Ya, eso tenganlo presente. Ya. Es más, en la mañana justo teníamos un curso y tocábamos este tema, ¿no? De que vale la valoración del supervisor y así está en norma y hay opiniones dolosas y de, de esto hay un montón de agua que ha cocido por decir ¿ya? el punto es que la entidad cuando reciba la valoración del supervisor de hecho que tiene la potestad de revisar tiene todo, ¿no? todo el derecho de revisar pero no puede a su criterio, a su discreción no puede descontar o modificar la valorización del supervisor ¿Ya? No, o sea, no hay que cometer ese error. Podría pasar esto, ¿no? que el supervisor manda una versión por un millón y el oficial de contrato dice, no, esto no es un millón, acá ya, ¿no? encuentran cosas. Son solo 300 mil y le paga 300 mil, hace su informe sustentando todo. ¿Qué va a pasar legalmente? Legalmente va a pasar que la entidad solo le está pagando 300 mil de una valoración de un millón. Significa que en su momento el contratista, la entidad habrá cumplido con pagar dentro del plazo los 300 mil. Pero 700 mil todavía no está pagando. Y eso va a coser intereses. Mira, por un tema así de detalle. Entonces, eso tenganlo presente. No se cambia la valorización del supervisor. Si por A o B en la misión de contrato encuentra que ya pues no es una desgracia esa valoración, no hay nada de sustento, solo en ese caso lo llama al supervisor y le dicen, oye, hazme otra vez esta versión, pero pues no, no sale un millón, sale 300 mil. 
y le, el supervisor va a tener que volver a hacer y presentarlo firmándolo. Pero el supervisor es que nuevamente va a presentar. La versión va a ir con la firma del supervisor, pero no puede ir una valorización sin la firma del supervisor. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente también. ¿Ya? No hay ninguna norma en que diga qué contenido debe tener una valorización. ¿Sí? Genero, buenas tardes. Eh, la consulta es lo siguiente, tenemos ahí una tabla o escala de tiempo y en una obra de admisión directa se cumplen los mismos plazos o es diferente porque en ella está basado en la ley de contrataciones el, los tiempos, es que quisiera que nos explique. Ah, bueno y volviendo a recordar, y gracias ingeniero, mire, el punto es que todo lo que estamos hablando siempre es asumiendo que estamos hablando de una obra por contrata. Eso ya. Pero obra por administración directa, bueno, si bien la parte operativa de los cálculos se parece, no, no va a haber mucha diferencia, pero en la parte de procedimental, digamos de plazos para presentar y todo, no entra nada de la normativa de contrataciones. ¿Con qué norma se hará? Exacto, directivas internas. Cada entidad tiene que sacar su propia directiva. Y en esa directiva dirá, ¿no? Las valorizaciones, lo que diga, pues, ¿no? ¿Qué hacen usualmente? En esas directivas copian lo que dice la normativa de contratación y le cambian. En vez de decir contratista, le ponen el residente, ¿no? Y aquí... Y así sucesivamente, lo, de hecho que lo van adecuando, pero básicamente es casi un copia de lo que es el reglamento, pero es sobre la base de su propia directiva. La pregunta es, ¿y si no tuviera directiva? ¿Sobre con qué normativa se haría? Digamos, ustedes son… Disculpen. ¿Y si no hubiera? Eh, no la estoy haciendo tranca, pero… ¿Qué pasa si no hubiera? ¿Cuál es la solución de contraloría? Disculpe. Es la 95 del 88, ¿no? O la 195 del 88. Estaban cerca por ahí, ¿no? Estábamos por ahí. Pero ahí no dice cómo se hace la valorización. No dice. Es dos hojitas y eso, ¿eh? a tamaño grande todavía, pero... Es, no, ahí son pautas nomás, ¿no? De en qué, ¿Por qué tienes que hacer una de contra, por emisión directa? ¿Qué cosa tienes que demostrar? ¿Tiene que tener cuaderno? ¿Tiene que tener supervisor? Pero no hay más, no hay directiva. Entonces, ¿sobre la base de qué harían? En la mañana yo les recomendaba eso, ¿no? Justo, no sé si, o quizá me estoy confundiendo, si no repetiré. Po. Pero en la mañana decía, o quizá acá ya los dije, si ustedes van a trabajar en una obra de posición directa, mejor dicho, si van a, si van a trabajar, nunca trabajen en obras de posición directa, ¿no? Van a morir. Mejor trabajen solo en obras por, por contrata, ¿no? Trabajar en una obra de posición directa es, mira, en tanto puedan, de hecho, ¿no? Por la necesidad van a tener que hacerlo quizá, ¿no? Pero en tanto puedan y tengan, digamos, esa discrecionalidad, no trabajen en obras de posición directa. Van a hacer cualquier cosa menos ingenieros, les aseguro. Les aseguro. No van a ser ingenieros ahí. Si son buenos ingenieros, lo más seguro es que ni van a durar mucho. Los van a sacar al toque. En una obra de posición directa, tú necesitas 10 personas, de acuerdo al SPEN técnico, y te aseguro que te van a mandar 30 personas para trabajar. Entonces tienes que saber cómo manejar, ¿no? Y vas a tener de asistente a alguien que. Y ni siquiera que es ingeniero, pero igual tiene que estar ahí, pues, ¿no? Porque si lo votas, lo más seguro es que al día siguiente tú también te vas, ¿eh? Y así. Eso es un tema muy, muy, muy fregado, ¿no? Una opción directa es muy. Es, tiene otra más, tiene, tiene otro enfoque más, pero. Pero si sobreviven a una obra de opción directa, ahí sí serían héroes, ¿no? Si terminan una obra de opción directa, les hacen que una obra por contrata lo hacen así hasta 
con la zurda, incluso ya a medio tiempo, incluso trabajando. Serios si y sobreviven, ¿no? Casi nadie sobrevive en función directa. O alguien ha terminado, ha comenzado y ha terminado ahora por función directa, así solito. Una héroe, por ejemplo, la ingeniera termina. Claro, porque no, no, mira, les comento por qué es trancaza, es porque es tranca. Mira, no, 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 o sea, no es tanto eso. Si bien tienen ustedes el apoyo de un administrador que es el responsable de la provisión, miren, una hora por contrata, el contratista por decir, ¿no? Si quiere avanzar, pues ya una, por decir, ya una cosa rápida, una excavación nomás, ya una, una trocha, digamos. Se consigue el tractor que quiera, ¿ya? Es más, va a alquilar el tractor, ni siquiera va a meter su propia máquina. Se le falla eso, con las mismas va, va a alquilar otra. Y va, y es más, ni siquiera, hasta sin plata puede conseguir un tractor, ¿eh? ¿no? Bueno, por, por relaciones, y digamos, ya es un contratista quizá ya conocido todo, y va. No se hace problema. En una hora ponemos admisión directa, a ver, está trabajando su máquina. Primero, la máquina lo más seguro es que sea de la misma municipalidad, ¿ya? lo más seguro. Allá, regresando al ejemplo, una opción directa, como es alquilada, tú hablas al, al operador, le dice, mira, yo quiero, mira, esta, tú me abres, me haces, por decir, mil metros cubos. Si no hace mil metros cubos, mira, no te pago, ¿ah? ¿eh? Por decir así, ¿no? Puedes llegar a ese nivel. O si tú haces 1.200 ahora, te pago un extra. Ya, vamos al otro, en una versión directa. La máquina es de la misma entidad. Y lo más seguro es que el chofer es, tra es trabajador en la entidad. A ese niño dile, pero a ver, trabaja hasta las 6 de la tarde. Va a decir, no, son 5 y media, ya me voy. Se te malo, ya, ahí todavía, quizá lo puedes convencer, lo enamoras, todo lo que sea, ya le ofreces, no, mira que... Te voy a invitar a la cena, un pollo, todo ya. Podrías, hasta ahí todavía puede ser. Se te malogra, ni siquiera se te malogra, se te acaba el petróleo porque, no sé, te descuidaste, que no sé. Tienes que hacer una, a tu administrador tienes que hacer tus requerimientos. Yo debo decir, señor ingeniero, pues usted debía haber hecho los requerimientos antes. Tengo que, tienes que hacer una cotización, tienes que hacer un material, tu máquina está ahí parada hasta que te consiga, mira, petróleo, imaginas que se malograra, no sé, el filtro de el filtro de aire, digamos, ya muérete, es una semana que va a estar ahí botado tú. Entonces, ya que tienes que estar ahí, como dice un héroe, pero no tienes que estar hasta adivinando, ¿no? Cuando se puede malograr, tienes que estar haciendo un requerimiento, todo, es más complicado. Cemento, tienes que, peor, si entran, no sé, más de mil bolsas, ya tienes que hacer quizás hasta una licitación hasta una licitación pública quizá para comprarte cemento, ¿no? Y eso te va a durar siquiera dos, tres meses. Si no has hecho un cálculo, ya moriste en tu plazo, ¿no? Una opción directa, si la obra era de tres meses, lo más seguro es que llegas al año, y eso te da con suerte, ¿no? ¿Ya? Entonces, algo así. Entonces, es muy, muy complicado una obra de opción directa. En cambio, por una obra por contrata, es más, el que es residente de una obra por contrata, tiene más manejo, po. tiene más recursos, todo. En una opción directa dependes mucho, po. dependes porque no son tus, es más, te han puesto hasta personal que ni siquiera rinde. Y tienes que ver cómo, ¿no? A ver, a ver, bueno, este no sabe trabajar, pero al menos tiene labia. Ya. Cuando venga el supervisor, lo dejaré que ya converse con el supervisor. Algo tienes que saber utilizar las cabezas de cada uno, ¿no? Y uno va por contrata, no, pues no, este no sabe, ya lo botas nomás, no, no te haces, no te complicas la vida, ¿no? Algo así. Entonces, es por eso que yo digo, mejor a eso me refería, que hacer una opción directa es muy, muy complicada. Es, a eso me refería. Ya. Entonces, bueno, ya absolviendo su consulta, no hay nada escrito ni, digamos, una normativa, salvo en una obra de posición directa. En una obra de posición directa sí te va a decir qué cosas vas a presentar en una valorización, pero en una obra por contrata no hay nada establecido. Entonces, como no hay nada, esto es una, es una sugerencia nomás, ¿no? De qué documentos debería tener. Entonces, solo 
la, las cosas más importantes. De hecho, que tiene que tener su hoja de metrados, pues, ¿no? O sea, mmm, calculado, inclusive hasta con gráficos, ¿ya? Debería tener. Entonces, ya casi llegando al ejemplo, por ejemplo, les voy a mostrar. Más o menos en una valorización. No, sí, no, sí, está sí, gracias. Este es un ejemplo, estoy dejándoles, pero como les digo, no hay nada tampoco de una valoración uh, escrita, así que pueden adecuarlo a lo que ustedes desean. Sí, sí pueden. Ah, no se ve, ¿no? Ah, disculpe. Ah, pensé que se veía, disculpe. Ya. Entonces, por ejemplo, la hoja de metrados tiene que tener… ¿Dónde está? ¿Dónde tenga…? Así. Entonces, cuando la hoja de metrados que les eh, eh, en toda valorización tiene que acompañarse con sus correspondientes croquis y les va a ayudar bastante a ustedes en su liquidación para que vayan controlando avances, ¿no? Entonces, cada partida, en tanto se pueda, de hecho, ¿no? Porque hay partidas que no se pueden graficar, pero cada partida donde se pueda graficar tiene que tener, mejor dicho, la hoja de metrados con su correspondiente croquis, como un ejemplo este, ¿no? Y así, la parte sombreada lo que van a trabajar y sus correspondientes y su correspondiente metrado, y así por cada una, ¿no? Bueno, esto es una su hoja de metrados, no, acá no necesita met, gráfico, pero donde se pueda, se, mm, se grafica. Ya, pero bueno, regresando a lo anterior. Entonces, un documento base, base, de hecho, tiene que tener los metrados. ¿ya? Pero estos metrados ya lo presenta, en el cuaderno de obra solo se presenta la partida y su metrado. Ya el, en el expediente ya va todo este, el, la, el cálculo o la planilla de metrados que lo llaman. ¿no? Otro, bueno, esto lo vamos a ver luego, más bien dónde está. Increíble. No hay nada que hacer. Yo debería llamarme la atención. ¿eh? ¿Qué, es, ¿Qué documento esencial que debe ir en toda evaluación no está? La fórmula está acá. Cuadro de control de desajuste. Increíble. Uh, Sí, puede ser, pero no, más, más importante. Es increíble, se me fue, disculpa. También copia, pero hay una cosa más, más importante en toda valorización, que no está ahí, ¿eh? que es raro. Se llama, una de ustedes lo va a chuntar, a ver. Disculpa. No, 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 en una evaluación no va todo eso, pero algo hace esencial. Y más bien me olvidé comentar en la versión. Ya, les, más bien les comento a la inversa, a la inversa, y, y la van a chuntar ahorita. Y como, como experiencia ten les cuento. Digamos que sea una obra de una edificación, ¿ya? Y están vaciando columnas. ¿ya? 
o vigas, concreto, partida de concreto en general. Ya entonces, el día 30, digamos ese mes solo trae 30 días, ya y el 30 tiene que el contratista presentar sus metrados de ejecución, ¿no? Y el, y el día 29 el contratista le pidió autorización para vaciar concreto al supervisor y le autorizó. Y como quiere valorizar, de hecho no todo contra el que va el sol, el día martes dijo a toda su gente, todo, hoy día todos solo somos columna, así que encoframos y vaciamos concreto y delante del usuario ahí está tuit y se vaciaron 10 columnas por decir, full a toda máquina y ahí está ya. Y lo pueden desencofrar, pues en columnas sí puedo desencofrar a las 24 horas nomás, ¿no? Listo. Y les presenta los metrados de concreto en columna, de todas esas cinco columnas que hayan hecho. Es metrado ejecutado, ¿no? Ya está ejecutado. ¿Se tramita la valorización o no? Porque es lo he hecho el, antes del último día. ¿Se tramita o no? El ingeniero dice que sí, aunque sea para llevarla contra alguien. A ver, usted ingeniera, ¿sí o no? Ya, sí, sí, ya van dos, ya por mayoría lo pueden ganar usted, ¿no? Dijo no, creo. Exacto. En una, o sea, y ha habido eso, a, les aseguro que a muchos supersoles los han convencido y han tramitado valorizaciones así, ¿ah? ¿eh? Dice, pero ingeniero, ahí está, y le toman fotos, ¿no? Y ahí está sustento de que ya está el trabajo pero toda partida tiene que tener su correspondiente control de calidad, eso tenganlo presente. Si no tiene el control de calidad, no pueden valorizar, porque cómo van a saber si ese concreto realmente es concreto, por decir, 210, por, por más que la dosificación autorizada, todo es de 210, pero cómo saben que era de 210. No hay forma, ¿no? Entonces, tenganlo presente que valorización a por cada partida, de, por cada metrado, por cada partida que están tramitando, debe haber su correspondiente control de calidad o su certificado de control de calidad, siempre. Entonces, ahí por favor, en esa lista tienen que ponerlo así, aunque sea con los ojos, ¿no? Controles de calidad, ¿ya? ¿Dónde dice eso? ¿En qué norma dice eso? Que debe tener su control de calidad. En la mañana casi me hacen patinar, justo yo hablaba de que el residente es el responsable del cuadro de obra y la pregunta así puntual me dice, ¿en qué artículo del reglamento ingeniero dice que el residente sea, tiene la custodia del centro? Ya que me dejó frío, ¿no? Dije, uy, ya. <risa> Dije, ala, ya, ya metí la pata, creo, menos mal lo encontré, ¿no? Pero igual podría, alguien de ustedes puede decir, ¿y de dónde dice que tiene que tener control de calidad para, para pagar? ¿Dónde? En, la, no, en el reglamento no lo dice. ¿eh? Ya, cerca, cerca, normas técnicas, sí. Sí, está bien, no, como concepto general, normas técnicas, sí. ¿En otro, qué otro documento? Disculpe. En las especificaciones técnicas. Miren, cuando ustedes van a ser supervisores, residentes, asistentes, todo, Recomendación, antes de revisar los planos, antes de revisar el presupuesto, antes de revisar cualquier cosa, leanse las especificaciones técnicas. En las especificaciones técnicas te dice cómo debes construir la obra, con qué equipos debes construir. Es más, te dice cómo vas a metrar, o sea, ni siquiera ya debería haber controversia ahí. Ahí te dice cómo vas a metrar, cuándo vas a pagar y en qué oportunidad vas a pagar, con qué equipos vas a trabajar ¿Y cuál va a ser tu control de calidad? Ahí te dice todo eso en las cuestiones técnicas. Eso prácticamente es, si bien los planos te dice cómo construir, pero el, la calidad de la obra está en las cuestiones técnicas. Y entonces, ahí está establecido eso. Ya. La pregunta más bien sería, ¿y qué pasa si no hay especificaciones técnicas? Ya sería fregadazo, ¿no? No, ya, ya, no, ya sería. No, o sea, de que hay, ya, pero ¿qué pasaría? Y pasa 
que justo para la partida que quieren evaluación no hay las especificaciones técnicas. O hay especificaciones técnicas contradictorias. Pasa. Entonces, ahí, se, ahí sí se complica, ¿no? Pero primera, lo que tienen que tener, es, las especificaciones técnicas tienen que sabérselo de memoria. Entonces, a veces pasa increíblemente, hasta están todavía discutiendo entre el reciente y el supresor, no, así a mí me sale tanto, no, así es, así es, ni siquiera, o sea, no, es que así se debe meter. No lo dice, no, así se debe meter. Cuando ya no debería dis haber discusión, porque deberían decir, a ver, ¿qué dicen las cuestiones técnicas? Y eso nomás debería cumplirse. Entonces, tenganlo presente que en toda evaluación tiene que ir co con su correspondiente control de calidad. Por tanto, la columna que ustedes vacían en un mes, nunca van a poder valorizarlo en esa vez, en esa evaluación. Ya la verán el próximo mes ya. Ya eso tenganlo presente. ¿Ya? Y así pasa, por decir, ¿no? Compactación, por decir, ¿no? Ya le han metido planchas, rodillo, todo, todo. Y dice, pero ya, ingeniero, ahí está ya, ¿no? Y fotos, todo. Pero si no has sacado el, la prueba de densidad, no hay forma de saber si has compactado eso. ¿po? Porque en las cuestiones técnicas dice cómo debe ser el control de calidad. Ya, eso tenganlo presente. Entonces, esto es como recomendación. ¿Ya? Y antes de entrar al, al tema, tema en sí, de, a partir de acá ya entramos a calcular, ¿ya? Pero antes de entrar acá, ya casi cesando la parte conceptual. Cuando haya discrepancia, tengan presente que todo pago en obra es pago a cuenta. ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que si por obra se les olvidó algo o no calcularon bien, lo pueden regularizar en el siguiente mes. ¿ya? Por eso se llama un pago a cuenta. Salvo que entre el contratista y el supervisor haya una diferencia de más del 5% del monto del contrato, ahí recién el contratista podría irse en arbitraje, ¿no? Legalmente tiene esa capacidad, pero en la práctica nunca se va, pues, ¿no? no hay forma pues, de que se vaya. Pero bueno, la normativa establece que hay esa opción. ¿ya? Ya, para entrar acá. El objetivo de una valorización de obra es calcular... Básicamente esto. Y esto es lo que tenemos que hacer. Calcular la valorización bruta, que es la que hemos hecho hasta ahorita, que solo es en función a la cantidad que se ha ejecutado por el precio unitario y lo que haya salido, un parcial 1. Esa es el, digamos, la parte casi común, digamos, ¿no? la parte operativa. Pero en una valorización hay más conceptos. Uno de los conceptos es que en toda obra, a, a, por contrato, en toda obra, o sea, incluso administración directa, se reconoce de ajustes por variación de precios. Eso hay que tenerlo presente. ¿ya? Entonces, en toda valorización está compuesto por la versión bruta más de ajustes. Ese es el otro cálculo que tenemos que hacer en toda valorización, de ajustes. Los ajustes lo vamos a hacer, nuestra normativa establece a través de la fórmula polinómica. ¿Ya? Y ahorita vamos a ver la parte conceptual de la fórmula, pero digamos, ese es el, lo que se debe calcular. Luego, el siguiente cálculo que se hace es los deductivos desde ajustes, y lo vamos a ver por qué, desde ajustes, Deductivos de ajustes que no corresponden. Y vamos a ver de dónde sale esto. Luego hay que calcular las amortizaciones. Si es que hubiera adelantos. Digamos, básicamente es eso cuando uno valoriza. ¿ya? Excepcionalmente podría darse el caso de que el contratista en ese interín haya sido pasible de penalidades. Entonces, si hubiera habido penalidades, también se le considera las penalidades. Y podría darse el caso, estamos hablando de evaluación de contrato principal, ¿eh? 
Podría darse el caso, y pasa, lo vamos a ver más adelante el detalle, es que si un contratista se demora por se demora en ejecutar una obra y ya no tiene más ampliaciones de plazo, y toda obra necesita una supervisión. Obligatoriamente tiene que tener supervisión cualquier obra. Por tanto, por más que el contratista se demore por decir dos años y del contrato del supervisor era solo un año, hay que seguir manteniéndolo al supervisor. Sí. Para el supervisor, el límite sería hasta… A ver, calculando, 800 ampliaciones de plaza, hasta que termine la obra, hasta que termine la obra. Yo debo garantizar, le, le debo dar tantas ampliaciones de plazo que se quieran, de tal manera que como entidad yo debo estar, debo garantizar que ese supervisor se debe quedar hasta que se termine la obra. Ni siquiera hasta que se termine la obra, hasta que reciba la obra, hasta que se reciba la obra. Hasta ahí yo debo garantizar. La responsabilidad tengan en cuenta es de la entidad. ¿eh? Hay muchas entidades, todavía medio así, medio raro, dicen el supervisor, por decir, ¿no? se le vence su plazo hoy día y están esperando que el supervisor le pida ampliación de plazo. Cuando es un suicidio, ¿no? El que está interesado en que el supervisor se quede es más bien la entidad. Él más bien debería estar ahí rogándole, por favor, no te vayas, pero tienes que estar acá. Porque hay supervisores en que dicen, bueno, ya no me conviene, pero no, mira, estoy tanto tiempo acá y ya más bien ya casi no me están pagando mucho. Y es capaz de irse, ¿ah? ¿eh? pero el que más, más bien el más preocupado es que es el, la entidad. Entonces, la entidad es el que más bien el que tiene que estar ampliando el plazo, ampliando el plazo. Ya, pero, eso en condiciones normales, pero puede pasar que, digamos, contractualmente, la obra vencía acá, así, ¿no? Pero el contratista sigue trabajando, digamos, porque se ha demorado él solo. Entonces, todo este tiempo yo tengo que ampliarle el plazo al supervisor. Pero lo que yo le pago, al, y yo tengo que pagarle como entidad, al final tengo que descontarle al contratista. Entonces, acá en una valorización tengo que descontarle. A veces en la liquidación es, ¿no? pero digamos, como concepto, debo descontarle el pago que al supervisor, como entidad se le haya hecho, en su momento yo tengo que descontar. Pero, entonces, más o menos... Estas es son las cosas que yo debo calcular en una valorización. ¿Ya? Entonces, dicho eso, de esto ya lo habíamos agotado, ¿no? que es metrado y ya hemos visto. La... Ahora vamos a entrar a lo que son reajustes. ¿ya? Pregunta, ¿por qué pagamos reajustes? ¿Y por qué varían los precios? Ya, ahí sí ya les cayó. <risa> Disculpa. Claro, porque hay un... Siempre va a haber un desfase en el, mom en, el, en el momento en que han calculado el valor de la obra, el spend técnico de la obra, hasta, hasta el momento en que yo pago. Pues, ¿no? Acá habrán hecho el spend técnico, acá habrán contratado y acá le estoy pagando. ¿No? Incluso acá valorizo y decían que saca pago, ¿no? Entonces, hay un desfase, pues, ¿no? Al menos en nuestro país siempre, no es, siempre hay inflación, ¿no? Entonces, significa que nuestra moneda se va devaluando siempre. Acá no es mucho, pero al menos se va devaluando, ¿no? ¿Cuánto es la devalu eh, devaluación de nuestra moneda al año aproximadamente? Deberían saber, ¿eh? ¿sabes por qué deberían saber? Porque se supone que en algún momento, o si ya está pasando, cuando ganen el, su dinero, son solteros, van a aprovechar para usar, ¿no? Entonces, en ese momento decidirán si van a usar o no van a usar, ¿no? Mejor dicho, si van a usar en el banco o van a usar en otro sitio, ¿no? O si no les conviene quizá usar, ¿no? ¿Y en base a qué van a saber eso? En base a a cuánto es la inflación, de, cuánto, cuánto se devalúa tu moneda, pues, ¿no? 
nuestra moneda se devalúa más o menos 5%. La tasa Limabor, que es el que se presenta más o menos, es ya, digamos 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra moneda cada año está perdiendo su valor el equivalente al 5%. ¿ya? Entonces, y sabiendo eso, a veces da, no sé, da risa o llorar de no sé de qué, cuando ven, han visto ahí publicidad de, de grandes bancos, tremenda tasa, 4%, ¿no? O ya, incluso hay unos que ya son exagerados, lo máximo, 5%, te dicen, ¿no? 5% anual. En otras palabras, nada, pues no te están pagando nada, ¿no? O sea, si es 5%, al menos te, te lo están guardando, pero no te están pagando nada. Pero hay otros desgraciados que ponen 3%, ¿no? Ya es, en otras palabras, más bien tu plata va a perder valor ahí, ¿no? Si mejor ni pongas tu plata ahí o no. Entonces debemos saber cuánto es no, nuestra tasa de inflación, nuestra moneda, cuánto está devaluando. Entonces ya no dirán eso, no, mejor no, a la larga mejor, a, no sé, ¿qué podrían hacer? Aunque sea compro fierro ahorita con lo que vale y a fin de año los revendo, pues, ¿no? El fierro no se malogra, ¿no? Algo así, podrían hacer, o compro dólares, no sé, pero siempre tienen que tener eso. Entonces, fíjense que nuestra moneda se devalúa, ya de cajón se devalúa 5%. Ya. Entonces, cuando se prestan dinero, y es recomendación, si van a invertir, préstense dinero. Porque ellos dicen, no, pero si me cobran, ¿cuánto cobran por interés ahora un préstamo? Ya, dependiendo, ¿no? Depende de la cara, como dicen, ¿no? <risa> no, en verdad sí, a veces depende de la cara, sí, sí. Ya, pero no, 10, 11 no cobran, a veces cobran 15, 20, 17, ya. Mira, 15 ya es bien pagado, ¿ah? ¿eh? Bien, mejor hecho una tasa razonable, ¿ah? ¿eh? Pero, ¿por casa cuánto te prestan? Cuando haces un crédito hipotecario. No, es hasta 8, puede, puede llegar a hasta 8%. Entonces entenderán que el negociazo es comprar casa, ¿no? En tanto puedan, ¿no? De hecho, no, disculpen que son jóvenes todavía, pero bueno, en tanto tengan esa capacidad, con las mismas compren cualquier bien, ¿no? Con un préstamo hipotecario. Porque entenderán que al final lo único que van a pagar solo es 3%. Porque finalmente... Y ya la moneda de por sí ya se está devaluando ese 5%, pues, ¿no? O sea, lo que ahorita ustedes en teoría dicen, no, pero voy a pagar 2.000 mensuales, pues hay un montón de plata, sí, pues ahorita 2.000, pero de acá a unos añitos ese 2.000 ya no va a ser 2.000, pues, ¿no? Es lo que igualdad será 1.000, porque ya no va a valer tanto, ¿no? Pero tu tasa sí va a seguir siendo fija. Eso siempre tenganlo presente. ¿ya? Entonces, ¿por qué creen que todos los sistemas de primer mundo, por decir, todo es en base al crédito? Casi todo es base al crédito. Bueno, siempre y cuando el crédito lo uses para invertir, pues no, no para la típica, ¿no? La vida es una sola, hay que disfrutarla. Y se vive, cuando se viaja, se vive tres veces, ya es antes de viajar, porque lo programas. Cuando viajas, porque la vives, y después de viajar, porque te recuerdas, ¿no? Te tratan de convencer, ¿no? Para que viajes, ¿no? Pero bueno, el punto es que inviertan. Y porque, como ven, nuestra moneda de por sí ya se está devaluando. Y si tienen suerte, bueno, tocando madera, ¿no? Si tienen suerte, hasta gratis les podría salir una casa. En la época de Alan García, un montón de gente se llevó gratis un montón de casa en su primer gobierno, ¿no? Mira, un amigo compró una casa, creo que por un casón en San Borja, y su cuota en esa época creo que era como dos mil soles. En esa época. Al inicio era plataza, dos mil soles. Los primeros meses sufría pues, ¿no? para, para pagar los dos mil soles. Pero después vino toda la inflación. Creerán que el pasaje estaba cinco mil. Del micro, ¿eh? el pasaje del micro. O sea, para ir de su casa al, al banco, pagaba cinco mil para pagar dos mil. Porque ya no era nada. 
El banco hipotecario, en una vez, bueno, ustedes nunca habrán, ha habido un banco hipotecario que justo daba créditos hipotecarios, ¿qué bropo? Porque, ya, pues, ¿qué iba a hacer, pues, no? Quebró totalmente. Lo que en un momento dado, con dos mil, tres mil o con un millón podías tener una casa, en un tiempo un millón no, no alcanzaba ni para comprar un pan, ¿no? Entonces, siempre tenganlo presente eso, ¿no? Que ahí nuestra moneda se va devaluando. Entonces, cuando van, o sea, el costo de oportunidad, ¿no? Una cosa es tener dinero hoy día, con un valor de hoy día, y lo que pueden hacer con ese dinero, a lo que hagan después. Por ese concepto es lo que sale la fórmula polinómica, que no es más que, en estricto, la incidencia de los principales materiales e insumos de un presupuesto, de los principales insumos, y, mejor dicho, de, lo, de la variación de precios de los principales materiales e insumos de todo presupuesto. ¿Ya? Básicamente es eso. Y esta fórmula polinómica todavía es de la época del 79. Entonces, como entenderán, en esa época no había calculadora. Es por eso que como era tranca de calcular en esa época, dijeron, como máximo, esta fórmula estos coeficientes deben ser 0.05, para que ya no sea más difícil ¿no? de calcular. Otro, como máximo deben haber 8 monomios nomás. Si hacías más, ya que esos 5 ditas que daba la entidad se iba a demorar más, no, no ibas a poder hacerlo. Eso. Entonces, por eso es que pusieron como máximo 8. Ahora puedes hacerlo hasta 10.000 monomios y el Excel ni va a pestañear, ¿no? Y con la misma te va a sacar el valor. Pero en esa época había que calcular una barbaridad, ¿no? Entonces es por eso que, y hasta ahora está la normativa eso, máximo 8 monomios. Y si quería ser más preciso para aquellos calculistas, cada monomio podía tener tres submonomios todavía. ¿Ya? Podía ser. Y como esto es el porcentaje de incidencia de cada material, significa que la suma de cada uno de ellos es 1. Pues, ¿no? Entonces, para que se entienda, un ejemplo. Si en una fórmula polinómica dijeran 0.225 mano de obra más 0.151 cemento, más 0 punto, por decir 300, maquinaria, más lo que sobre para gastos generales. ¿Qué significa en porcentajes? No, no, en porcentaje, por ejemplo, ¿qué significa este valor de 0.225 de mano de obra. Generalmente se ponen las iniciales de los insumos. ¿Qué significaría? 25.5%, ah, 22.5% de todo el presupuesto representa mano de obra. ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, si la obra fuera un millón, significa que 225 mil soles voy a pagar de mano de obra. Así. Entonces, no necesitan gran cosa para cuando tienen que manejar números grandes. ¿no? Entonces, a veces dicen hoy, la típica, en una obra de posición directa especialmente, dicen, hoy, ¿cuánta mano de obra vamos a dar? ¿Cuánto trabajo va a haber en esta obra? Porque es siempre eso, ¿no? Lo pueden calcular por ahí. ¿Qué se presenta entonces el cemento? El 15.1% de todo el costo de la obra se presenta el cemento. O sea, que en cemento voy a gastar 151 mil. Ya más o menos, de hecho que son números redondos, ¿no? Pero ya te da un, un, un margen. Es más, si esa obra fuera un millón, ya podrían saber hasta cuántas bolsas de cemento va a entrar en esa obra o no. Sí, porque si son 151 mil soles en cemento, y el cemento está no sé a cuánto, a... Ya, 23.50, lo dividen 151.000 entre 23.50, ya saben cuántos bolos va a entrar o no. Así, ¿Ah, entonces ya pueden saber así nomás cuántos bolos va a entrar. 
algo así. Es más, incluso cuando son residentes, que esta es la parte de la carne, es esto. Dicen, aso, voy a tener 300 mil en alquiler de maquinaria. Entonces, cuando llaman a sus proveedores, es lo primerito que quieren saber. ¿Y cuánto en esta obra va a haber de maquinaria? Y tú, claro, ustedes como sientes no le van a decir 300 mil, ¿no? ya morirían, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Cuánto? <risa> a ver, ingeniero, ¿usted cuánto diría? A ver, ¿qué tan avesada es? A ver, voy a ver, ¿cuánto diría? Todavía es razonable, ¿no? 200 mil. Yo comenzaría con 150 mil, ¿no? O sea, mira, acaba de verse... No, digamos, no, 150 mil, así, mira, la verdad no están pagando 150 mil, ya tú verás, pues, ¿no? Mira, tú sabes que si ofreces 150 mil va a ser tas con tas, ni siquiera vamos a ganar. Tener que ofrecer un poco menos, ¿no? Y algo así, ¿no? Entras a la competencia, pero ya sabes así. Esa es la gran ventaja de la fórmula polinómica. La fórmula polinómica te representa, claro, esto es en números gruesos, de hecho, ¿no? Porque como ha habido un montón de insumos, lo han estado agrupando así a la mano, ¿no? Pero mano de obra si no te va a engañar, pues eso no hay forma. Mano de obra si vas a saber cuánto es. Ni gastos generales, eso también. Bueno, aunque gastos generales te sirve para saber, bueno, a ver cuántos, más o menos personal técnico y administrativo, más o menos cuánto vas a gastar, ¿no? Te sirve para eso, ¿no? Para, pero básicamente esa es la lectura de una fórmula polinómica. Entonces, inclusive así viéndolo nomás, como... Estas son las incidencias de, las, de los insumos, algo así. Incluso ustedes tendrían que estar preocupados de que la maquinaria no suba pues, ¿no? de precio. Porque si la maquinaria sube de precio, ah, no, más bien estarían felices, pues, ¿no? Si sube bastante, voy a cobrar más de ajustes o no. Claro, porque cuando yo hago un contrato de alquiler, yo no lo voy a decir, mira, te voy a pagar de ajustes, ¿no? Mira, ¿a cuánto me vas a ofrecer? A 100 soles. Ya, bueno, 100 soles para todo el año, ¿no? Hasta que termine mi obra. Ya, más o menos ese va a ser como se sientes, ¿no? Pero, sabrán, digamos, quién es el que está mandando para el, mejor dicho, quién es el que va a mandar en el, en el digamos, en, en el factor K, el que va a definir si esa obra va a tener más de ajustes o menos de ajustes. ¿Ingeniero? Ah, yeah. No, no usted, no, usted creo que dijo, hija. Ah, ya, yeah, buen yeah, buena pregunta, ingeniero. Gracias, gracias. No, no, ya. Yeah. Vamos a ver casuística, ¿eh, ingeniero. Mejor, rapidito. Y verdad, les puede servir. ¿eh? ¿Qué pasa si no se cumple esto? La, fa, la más común, ¿eh? la más común. ¿Qué pasa si no suma uno? Por decir 0.99 o 1.01. Es la más común, ¿eh? que no cuadre. Mire, mire, yo les cuento una anécdota. Yo, un tiempo, bueno, como verán, soy tan viejo que... He estado en todas partes, ¿no? he sido chupe, he sido topógrafo, he estado por todos lados, así que, digamos, he pasado todo. Entonces, una etapa ha sido que administraba también estudios o elaboraba estudios. Entonces, me acuerdo que mi especialista en costos, se, se, como dos, tres meses, se, eh, para el pobre consultor lo hacía sufrir porque sus rendimientos le observaba, por todos lados le observaba, rendimientos, insumos, todo. Ya después de tanto tiempo. Ya, por fin, dijo, ya, ya está, ya está bien. Y lo aprobó. Y ya casi lo aprobó el expediente técnico y por si acaso se hizo su fórmula polinómica. Sumando no daba uno. O sea, se comenzó, a, como dicen, ¿no? comenzó a estar cuidando de que los ratitas no estén pasando cuando tremendos elefantesazos se le estaba pasando por la nariz. ¿no? Pasa eso, a veces pierdes de vista lo importante. Entonces, mira... Tanta cosa para lo esencial que ni, si, ni siquiera cuadraba. Esto tiene que cuadrar a uno, ¿por qué? Porque son porcentajes de incidencia. Pues. Ya. Entonces, ¿Qué pasaría? Disculpa. Sí, un, o sea, ya, el ingeniero, bueno, al menos indirectamente dice, al decir que en la etapa de liquidación yo tendría que solucionar, en otras palabras, tengo que solucionar ese problema, pues no puedo 
trabajar con, un, con una fórmula polinómica que está mal hecha, pues, ¿no? Pero ¿cómo sabrías cuál es, que, en dónde está el error? No hay forma. Pues. Ya. Ah, ya, donde está el esor, ya no le pago de ajustes. Hasta la liquidación. Y, pero en esa liquidación tendré que corregir esa, esa fórmula, ¿no? De hecho, o sea, finalmente tengo que pagar de ajustes, eso sí. Entonces, lo que se tiene que hacer es recalcular la fórmula. Y se hace una adenda y se firma un, o sea, una adenda con la nueva fórmula. Eso, ¿De qué se hace eso? Claro. No, estamos, no es materia del tema, pero ahora al contratista le dan la obligación de revisar el expediente técnico. ¿ya? Y le dan un plazo para revisar. Entonces, en ese momento va a tener que detectar este error. Bueno, al supervisor también le dan este, esta función. ¿eh? En ese momento tendrá que... Mmm, Tendrá que corregirse ese error. Pero finalmente, el punto es que se corrige. Entonces, cualquier error que hubiera, como en el caso del ingeniero que pregunté, ¿qué pasa si un coeficiente no fuera 0.05? Ese todavía es un error, como dice, pasable, ¿no? Porque se supone que si es 0.05, si bien es no cumple esta norma, pero al menos si suma 1, todavía está dentro del margen, ¿no? Pero igual, hay que corregirla, porque la norma sí es explícita, no puede ser más de 0.05. Menos hipo. No, 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 no. Disculpa. No, disculpa. Estoy mal, estoy mal. Bueno, eso era para ver si estaban atentos ¿no? a estas alturas de la, de la clase. Tiene que ser mayor que 0.05. Mayor o igual que 0.05. No puede ser menor que 0.05. ¿Cuál es el por qué la razón? Porque en teoría... Menos de 0.05 ya no sería representativo y por gusto sería todo el cálculo que se hace. Es por eso que se trata de que la normativa establece que tiene que ser más de 0.05. Pero igual, y que cualquier error, ¿no? por ejemplo, un número máximo de 8 monomios, lo hicieron 10 monomios por decir, entonces hay la opción de corregirlo. Miren, dice número máximo de 8 monomios. Entonces, ¿cuánto mínimo, ¿cuántos monomios mínimos debería tener una fórmula polinómica? ¿Mm? ¿Y dos? ¿Por qué no sería dos? Exacto, porque la misma normativa dice, tiene que haber mínimo mano de obra, tiene que haber mínimo gastos generales y tiene que haber mínimo equipo. Tres. Bueno, en general va a ser mínimo cuatro, ¿no? Porque de tres sí tiene que haber, ¿ya? Entonces, como mínimo tiene que haber tres monomios, ¿ya? Ya, pero bueno, ese es el concepto. Como ejemplo, y bueno, ahorita les muestro, es, digamos, este es un, un ejemplo de una fórmula polinómica y podría pasar también, ya, ya viendo a Esores, que Todas las fórmulas polinómicas, el que establece, el que mejor dicho, la entidad que está calculando cuánto es la variación de estos precios es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI. El INEI ha hecho una relación de 68 índices unificados. Disculpe. Ah, sí, sí, aquí está. No, acá dice... Claro, el detalle es que están saltados, no están completos. Mira, o sea, si, si ven, hay varias que no, no están no, no están completas. ¿eh? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Este, mira, acá hay estos 38, 40 y así. No están completas, acá tampoco están completas. Neto, neto son 68 nomás. ¿Ya? Pero hasta, eh, va hasta, lo, hasta justo, mire, de acá al 78 ya se va hasta el 86. No es completa. Pero bueno, el punto es que 
esta tablita todos los meses el INE y lo publica. ¿Ya? Y en la base de todo esto, ¿cuándo han comenzado a calcular? Eso también aparece por ahí abajo. Ustedes que han ya quizás revisado, ¿cuál es la base de estos índices unificados? La línea base, el origen, el año cero, cuando nació. El año 92. Desde el año 92 está comenzándose a calcular esta variación de precios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el año 92, toditos, ¿cuánto valían? Toditos valían 100. Y a partir de ahí, ya el INEI ha estado calculando la variación de precios. ¿Y cómo lo calculaba? De esta manera nomás. Ah, como esta fórmula, igualito, la misma forma. O sea, por decir, el cemento en el año 92 valía 100. La mano de obra, por decir, valía también 100. Y el asfalto, por poner ejemplo, valía 100. Así, toditos valían 100 en el año 92. Cada año, por decir el 2000, ¿qué hacía el INEI? ¿O qué hace el INEI? ¿Cuál es la forma de calcula? ¿Qué calcula? Le manda unas encuestas a varias distribuidoras, ya, digamos ya distribuidoras a nivel nacional, por eso es en seis regiones. ¿ya? Y les da las, toda esta relación de 68, toda esta, um, toda esta relación de insumos, de las 68. Y les dice que por favor pongan el precio que están vendiendo en ese momento. No, a la, a la fecha, pues, ¿no? por decir, al 30 de, de tal mes, ¿cuánto es su precio? ¿Ya? Entonces, se copila de, a nivel nacional, hace un promedio ponderado y saca la variación. Entonces, el 2000, por decir, no calcula, si bien el cemento, o sea, le ha puesto un valor 100, quizá en el 92 el cemento habrá estado 15 soles, digamos. No es el precio del cemento, sino es su, el valor que les representaba 15. A todos le puso 100. Entonces, el 2000 quizá valía 21, por decir, pero no lo calculaba 21, sino si antes ya en el 92 valía 15 y ahora era 21, ¿qué es lo que, hace? ¿Qué es lo que calcula? Lo hace 21 entre 15 por 100, así lo calculaba. Entonces, de esa forma es su método, porque lo hace siempre en fracciones, siempre tienen que tener en cuenta que una fórmula polinómica es fracción. Entonces, en el 2000, por decir, valdría, no sé, 250, acá la mano de obra quizá, 321, el asfalto quizá 451, algo así. Entonces, ¿cuál es la lectura? No sé de qué año será esto, pero por ejemplo, la lectura es que a, a este año, a, a la fecha en que han hecho esta, este índice unificado, por ejemplo, la 47, ¿a qué representa? Ya, la mano de obra. Por decir ya, acá una que se ve, 448. ¿Qué significa eso? que desde el año 92 hasta la fecha en que han calculado esto, ¿cuánto ha subido la mano de obra? Exacto, 400% ha subido. Ha sub, ¿no? Si antes valía 100, ahora ya son 400. Ha subido cuatro veces. Exacto, cuatro veces. Y así, entonces, esa es la lectura que ustedes deben tener cuando miran estos números. Entonces, incluso podrían ver, mira, por ejemplo, la 13. ¿La 13 a qué corresponde? A asfalto. Fíjense en el asfalto, ¿cuánto es? 10.718. O sea, ha subido 17 veces su valor. Eso es lo que se presenta. ¿Ya? Así deben leerlo los índices unificados. Entonces, más o menos, incluso así pueden saber, ah, más o menos, quién está subiendo más, quién está subiendo menos, ¿no? Algo así. Es más, incluso el índice de precio al consumidor es el que mide la inflación, ¿no? Ya de chismosos nomás, vamos a ver, el índice, ¿cuál es el valor del índice de precio al consumidor? 39. Desde el 92, esto no sé qué año será, pero hasta esta fecha el valor de la moneda se ha devaluado en ese porcentaje, 300%. ¿Cómo entenderán entonces? 
no pueden tener plata en la mano, pues no. No pueden tener plata en el, en el banco. Mínimo plazo fijo, pónganlo, ¿no? Porque el plazo fijo sí que les va a pagar 8, 10%. Ya siquiera van a ganar 5%, ¿no? Porque cada año están perdiendo 5% de la platita que tienen. ¿Ya? Eso tenganlo presente. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Bueno, quizá parezca duro, pero siempre pongo un ejemplo. ¿no? Si un amigo les pide prestado mil soles, ¿no? Dice, te préstame mil soles, por favor. Fin de mes te pago, ¿no? La típica, ¿no? Van a pagarme, chate, la municipalidad está que se demora, pero ni bien me pagan, te devuelvo mil soles. A fin de mes, no pasa un mes, digamos, si, si te devuelve, bacán, ¿no? Ya todavía bueno, pero si te devolviera y te devuelve los mil soles, entenderán que no le está devolviendo los mil soles o no. Le estará devolviendo como valor, que, aunque sea un sol menos, pero dos soles menos, pero ya no es el mil soles o no. En otras palabras, lo que el amigo les ha dicho, y regálame cinco solcitos, pues no. Porque al final, si les devuelve mil soles, no le está devolviendo eso. Ya no sería un gran amigo, ¿no? Entonces, no es malo cuando dice, oye, pero ¿cómo va? Cuando le dice, no, pero te presto a cinco. ¿A cuánto de interés deberían prestar? A 5%, no, bueno, es mucho, 5% mensual, ¿no? <risa> ya, pero mínimo siquiera un 1%, pues, ¿no? O sea, para que no devalúe, ¿no? Entonces, ¿y qué, qué les dice su amigo? Y qué desgraciado, entre amigos, ¿cómo vas a cobrar interés y todo, no? Entonces, ¿ustedes qué deberían decir? Ya, pero pues, tampoco tú seas desgraciado, que, o sea, te voy a, me vas a quitar dinero, tú, algo así, ¿no? Entonces, ténganlo presente eso. Siempre el dinero tiene vida, eso ténganlo presente. Lo malo es que, bueno, tiene vida, pero se está extinguiéndose, ¿no? Este es el detalle. Ya, eso tenganlo presente. Es por eso que nunca van a ver un valor menor. Si hubiera habido deflación, ¿cuánto debería tener esos valores? De menos de 100 o no. Estaría en 90, no, 99, 20, 30, ¿no? Eso nunca van a ver. ¿En qué país no me ven eso? No sean maleados, en Venezuela estará en un millón, algo así, ¿no? No, no más bien en Venezuela eso ya, más bien la columna habrán aumentado así ya, para, para que alcance los números, ¿no? Disculpen, sin, sin ser sarcástico, quizá hay algún venezolano, disculpen. Nosotros tenemos pasado esa época, así que, así que no, no es novedad. ¿En qué país más bien es a la inversa? Si baja los precios. Y es un problema, es un problema, no crean que, que el hecho de que bajen los precios es bueno, más bien es malo. ¿Dónde es? En Japón. En Japón ellos tienen deflación. Y es por eso que los bancos más bien te ruegan para que tengas, uh, para prestar dinero, porque también a ellos no les conviene. ¿no? Es por eso que el JICA, que es uno de los bancos que uh, es tipo B, tipo Banco Mundial, presta sin intereses. A 0% ya está ganando. ¿No? Está ganando a 0%. Porque no vale más bien que haya una... O sea, ¿qué significa eso? Que su moneda, en vez de devaluarse, está ganando valor o no. Y en el sistema internacional no vale que tu, que tu plata valga. Por eso a Estados Unidos no le conviene que su dólar cueste más. Ya ese es otro tema, ¿no? Pero no crean que el hecho de que gane valor sea bueno, ¿no? ¿Por qué creen que China, o mejor dicho, por qué creen que a China lo acusan de que a propósito baje el valor de su moneda? A propósito, dicen, bueno, así lo acusan, ¿no? Justo para, para tener su mejor competencia, pues, ¿no? Más gente, en el mundo de los negocios es mejor, eh, es mejor tener una moneda devaluada. Pero bueno, ya, es el punto. Hay seis regiones, ¿no? Y... Ya, en, eh, entrando de golpe. Ah, incluso, bueno, ah, iba a ponerles el ejemplo acá. Entonces, La, a la fecha del valor referencial, 
cuando van a pagar en este momento, si ustedes si nosotros como entidad pagáramos el mismo valor de esta fecha, lo que estaríamos haciendo es pagarle menos del valor, menos, pues, ¿no? en otras palabras, menos. Entonces, hay un principio que también tienen que saber. En todo contrato público, y eso está incluso en la normativa, en todo contra, está desde la Constitución, en todo contrato público debe mantenerse el equilibrio financiero entre las partes. O sea, ¿qué quiere decir eso? que al terminar un contrato, ninguna de las partes tiene que salir pobre. ¿ya? Porque si uno sale pobre, significa que el otro está saliendo más rico. ¿no? Eso tienen que tenerlo presente. Entonces, si nosotros no pagáramos de ajustes, lo que estaríamos haciendo es empobreciendo al contratista. Pues, ¿no? Porque el contratista te está entregando una obra que vale un millón y nosotros le estaríamos pagando 900 mil. Ese es el detalle. Por eso es lo que se paga de ajuste. Independientemente a que sea precio unitario o suma alzada, eso tenganlo presente. Hay algunas, incluso algunas, algunas entidades o funcionarios, dicen, pero si es suma alzada, es un monto fijo, único, ¿por qué le voy a pagar más? No, porque aparentemente le estás pagando más, pero no. Aparentemente, y como entenderán, no le estás pagando más, le estás pagando lo mismo, ¿no?, Solo en diferente cantidad de billetes, básicamente, ¿no? En cantidad de billetes, pero como valor es el mismo. Eso siempre tiene que ser. No le pagas ni más ni menos. Solo es, le estás pagando el mismo valor, pero en diferente cantidad de billetes. Básicamente es eso. ¿Ya? Entonces, la fórmula para calcular, bueno, antes de eso, nuestra normativa establece que yo tengo que calcular el, el, los ajustes, mejor dicho, se calculan con esta fórmula, con el K. Entonces, básicamente, ¿cómo se calcula? Calculando el promedio ponderado de la variación de precios de cada material que entra en una fórmula. Pues, ¿no? ¿Y cómo calculo? Como antes les había comentado, ¿qué hace el INEI? Calcula la variación de precios de, de cada insumo. En el expediente técnico nosotros vamos a saber... Ah, incluso eso también conceptualmente, disculpe. Cuando yo quiero calcular la variación de precios entre dos tiempos, por la forma en que ha sido calculada la fórmula polinómica y por la fórmula, forma en que están calculando la variación de precios de lo que les he comentado, que es únicamente la división, entonces para saber ¿Cuánto ha variado el precio de algo desde 1 a 2? Lo único que tengo que hacer, es por eso lo de sencillo, es necesito saber cuánto ha sido el K a la fecha 1. O calcular, mejor dicho, ¿no? Y otro debo calcular la fecha a la, mejor dicho, el K a la fecha 2. Y para saber cuánto es la variación de precios, lo único que tengo que hacer es dividir estos dos tiempos. Y así calculo la variación de precios. Ese es conceptualmente. Y a la inversa, si yo quisiera deflatarlo, ¿no? Si yo quiero calcular de acá para allá, en otras palabras, ¿no? Si yo quiero saber cuánto ha subido de precio desde acá hasta acá, por ejemplo, un expediente técnico, yo puedo hacer esa operación. Incluso, ¿no? digamos, no tengo mucho tiempo y quiero actualizar el expediente técnico, ya no vuelvo a cotizar, porque o sea, para efectos referenciales no más, ¿no? digamos, quiero calcular cuánto es el, la, cuánto, o sea, a veces dice, ¿no? el expediente técnico es de hace un año, y ahora cuánto costaría. Lo correcto es que tendrías que hacer otra vez el presupuesto, pues, ¿no? Lo más fácil que cosa sería... Le calculo el K en esa fecha, que, en ese, que va a ser 1, y luego le calculo el K a la fecha de ahora, lo divido y eso, y lo multiplico por el valor y ese ya sería su valor actualizado. Porque el K representa la variación de precios. ¿ya? Entonces, así nomás. Y a la inversa, si yo quisiera saber, sabiendo cuánto costaba en, en esta fecha, y quiero saber cuánto es acá, lo único que hago es solo a la inversa, pues no. Cuando es de cuando digamos cuando yo jalo de acá para allá es esto entre esto. 
Pero si yo quiero saber la, el valor a esta fecha, tendrá que ser K1 entre K2. Así es como jalar el precio para el pasado. Y para el otro lado sería llevar el precio al futuro. Digamos, esa es la fórmula. Solo es fracciones nomás. ¿De acuerdo? Digamos, conceptualmente, de esa forma se debe, digamos, se puede calcular. Esa es la simplicidad de la fórmula polinómica. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo calculo este K? Básicamente, por los insumos más representativos. ¿no? El INEI cada mes me va calculando el índice unificado de cada material. Es igualito, ¿no? Entonces, como yo sé cuánto es el índice unificado de, de este material y lo divido entre su índice unificado de la, de la fecha en la que ha comenzado, y lo multiplico por su porcentaje de incidencia, sumo eso, en teoría, me está sacando una variación ponderada. Pues, ¿no? Básicamente, este K me va a representar un ponderado de variación. Como ven, así de sencillo nomás la fórmula polinómica. ¿Ya? Listo. Con eso, ya bueno, cerramos acá esto también y pasamos a, a ponerles un ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando uno va a hacer una valorización, este es un modelo de una valorización, ¿ya? Por ejemplo, Ah, disculpa. Ahorita lo proyecto. Ya. Es un archivo que les han facilitado o les van a facilitar que es un modelo de una valorización, ya, de, de una obra cualquiera, por cierto, en el caso es de un puente. Entonces, por ejemplo, ya comenzando y para mejor ya entrando, porque a veces mucha letra les va a dar sueño, ¿no? Mejor hecho, mucha hablada les va a dar sueño, así que con esto combinando, algo va a variar. Por ejemplo, ¿no? en toda obra es, bueno, es recomendable, ¿no? Una tapa y siempre para que, digamos, la persona que va a revisar se dé una idea en cuál es el avance de una obra, una foto representativa de sobra, pues, ¿no? Entonces, más o menos para que diga, ah, el puente ya está lanzado, por decir, ¿no? Algo así, ¿no? El nombre de la obra y la fecha de la valorización. En toda valorización siempre es bueno poner todos los datos generales de esa obra. ¿Ya? Estos son todos los datos generales de la obra. ¿Ya? El nombre de la obra quién ha sido el proyectista, para saber a quién cosetear, quién es el dueño, dónde está la obra, quién es el contratista. Es más, acá debería más bien ponerse, en el, cuando hablan de consorcios, recomendable, acá no está, debería, pero lo va a poner es, quiénes están acá. Porque conformado por, y así debería ir. Acá faltó eso. Porque consorcio Puente Tanana, no dice nada, ¿no? En cambio, decir conformado por tales empresas. Y así más o menos algo así. Igual, ¿no? Toda la información que ustedes puedan recopilar les va a servir bastante incluso para la liquidación del contrato. ¿Ya? Así, todo este dato. Si han habido ampliaciones de plazo, todas las ampliaciones de plazo. Y si le han denegado también, todas las que le han denegado, con sus correspondientes documentos de autorización. ¿Ya? O sea, por más que le hayan denegado, ¿se ve o no se ve, no? Voy a subirlo un poquito. Disculpe. Ahora sí se ve. ¿No? Todos los datos, ¿no? Bueno. Plazo de ejecución, bueno, entrega de terreno, cuándo inició el plazo, cuándo ha sido el inicio del plazo contractual. El, el plazo inicial, todas las ampliaciones de plazo, fíjense, ¿no? aunque no le hayan aprobado con sus correspondientes de soluciones directorales. Si ha habido paralizaciones, adendas de paralización, 
y así. Datos de todas las cartas fianzas. ¿Para qué me sirven una valorización las cartas fianzas? ¿Para qué me serviría? Ya, pero ¿para qué me sirve esa fecha de vencimiento? Para estar alerta y de que no se venzan, pues no. ¿No? Exacto. Bueno, eso es el, esa es chamba del supervisor, ¿no? Entonces, ese supervisor tiene que estar controlando cuándo vence la fecha de cuando el, cuando vence esa carta fianza y avisando si quiero unos dos unas dos semanas antes ya tiene que estar avisando y se va a vencer esta carta fianza. Todos esos datos. Bueno, y así Todo lo que se pueda poner es recomendación poner toda la información. Ya, esa es una. Ya, luego pasamos al otro. El objetivo de una valoración de obra es llegar a esto. Lo que le estaba comentando, ¿no? La valoración bruta, bueno, ya lo vos que es proviene de los metrados con sus precios unitarios. Luego, sus ajuste, que es lo que ahorita vamos a establecer. Los deductivos, que no corresponden por adelanto en directo, bueno, está mal hablado esto adelanto en efectivo, ¿no? Es adelanto directo, por si acaso, no es en efectivo. Y las amortizaciones por adelanto, no, no amortizaciones, los deductivos por adelanto de materiales. Luego las amortizaciones, como les había comentado, ahorita lo vamos a ver. Y en este caso, bueno, acá solo se ha puesto como... Como formato general, acá no ha habido detenciones, el contratista ha presentado carta fianza, pero como formato les puede servir, ¿no? Y así. Más o menos ese es el, uh, esa es la estructura de una valorización. Reco uh, observación, mejor dicho. En una valorización, tú calculas la penalidad, pero la penalidad no forma parte de la valorización. Ya, eso hay que tener en cuenta. O sea, como en el ejemplo, mejor ya para no escribirlo. Miren, la valorización de esta obra es 609 mil, pero tiene una penalidad de 15 mil. Ya, como está acá. Bueno, un poquito lo subo. Pero eso no quiere decir que como su penalidad es 15 mil, la valorización va a ser 609 mil menos 15 mil. No. La penalidad no forma parte del costo de la obra, eso tenganlo presente. ¿Ya? Ninguna penalidad forma parte del costo de la obra. Entonces, generalmente se calcula así, pero se pone una nota por decir, no, la valorización es 600 mil. Y se le a administración o a tesorería se le dice, por si acaso, hay que descontarle 15 mil de esa valorización, que es diferente a descontarlo directamente. Ya, a ver si me explico, ¿no? O sea, por ejemplo, en este ejemplo, la valoración total, digamos, o subtotal, es de 516 mil. 516 mil 464.60. Su IGB es 92.963.63, ¿no? Entonces, en total es 609.428.23. Y hay una penalidad por... quince mil trescientos noventa y uno entonces algunos equivocadamente podrían decir oye pero es una penalidad quince mil trescientos noventa y uno entonces algunos podrían decir oye pero si es quince mil entonces 
hay que descontarle 609 mil, ¿no? Es más, ni siquiera acá, tendría que descontarle acá. Entonces, va, algunos dirían, una opción, van a, equivocadamente podrían decir, hay que descontar, porque toda la valorización, siempre tenga en cuenta, se hace hasta acá, ¿eh? todo esto ya viene al final ya, hasta acá nomás se hace la valorización. Entonces, algunos podrían descontarlo en el, en el cuadrito acá arriba, aumentarle una línea y ponerle penalidad, ¿no? Penalidad 15 mil. Y en este caso ya no sería 516 mil. En números redondos sería 500, por decir 511, no, 501 mil. No, por decir ya, así 501 mil. El IGB ya no será 90, 92 mil, quizás sea 85 mil, por decir. ¿No? Y por tanto, la valorización será 586 mil, por decir. ¿Cuál es el error que estaríamos generando como entidad? Al Estado, claro, ¿cuánto? Disculpa, ¿qué en genera? Exacto, le estoy haciendo un favor, porque en vez de pagar 92 mil de IGB, solo va a pagar 85 mil. O sea, todavía le estaría favoreciendo, ¿no? Entonces, por eso es que la penalidad no forma parte de la valorización. Lo que sí se hace es esto. Él tiene que facturar por esto. Él presenta su factura por esto. Cuando cobra por esto, recién le puedo descontar de acá. O sea, en otras palabras, él va a recibir lo mismo. No, no, lo mismo no puede ser. Recibirá, no sé, 584. 4 mil por ahí, digamos, ¿ya? ya, digamos, eso vas a recibir, o sea, en números de dónde, disculpen, finalmente él recibirá esto, pero él va a facturar por esto, eso es lo que tiene que tener presente, la entidad tiene que demostrar que ha pagado 609 mil, porque luego puede decir, no, tú me has pagado solo 586 mil, cuando tú tienes que demostrar a que le has pagado 609 mil. ¿Ya? Está claro el concepto, ¿no? Ya. Entonces, recuerden, todo lo que sea penalidades va aparte. Todo lo que sea pago del supervisor también va aparte. ¿Ya? Porque no forma parte del costo de la obra. ¿Ya? Ya. ya dicho eso, entonces, lo que, lo que la vez pasada, mejor dicho, ya, lo que hemos hecho hasta acá, ya vamos a hacer, van, lo vamos a ver acá en pantalla. Entonces, cuando hagamos una valorización, esta es una valorización a precios unitarios. Que ahora no hay problema porque prácticamente se parece a suma alzada. Entonces, el punto es que para calcular la primera valoración siempre se recomienda hacer este cuadrito. Copiar todo esto es el presupuesto, todo esto hasta abajo. Como verán, es el presupuesto. El presupuesto del expediente técnico o el presupuesto ofertado. ¿Cuál de las dos? Exacto. Este es el presupuesto ofertado. ¿Ya? Entonces, lo único que hacen es que un copy pega del presupuesto ofertado. Si son contratistas, para ustedes es fácil porque eso ya lo, como lo han trabajado, lo tienen en Excel, ¿no? Si son supervisores, nomás se les va a complicar porque no, no tienen ese, ese archivo, ¿no? Así que van a tener que digitar. Bueno, es en la teoría, ¿no? En la práctica lo van a llamar al contratista y le van a decir, oye, dame tu archivo, ¿no? Ya, pero bueno, depende cómo se lleven con el contratista, pues, ¿no? Depende, ya. Entonces, esto es copia, pe copy pega nomás, ¿eh? copy pega. Ya. Entonces, a partir de ahí, recomendación es que como no han traído sus laptops y, y lo más seguro es que estén un, se les va a complicar porque no, no tienen nada apoyar, por favor, me dicen dónde me, me detengo, pero voy a tratar de ser lo más didáctico. ¿ya? ya en sus casas comienzan a meter mano pues, ¿no? y comparando. ¿ya? Pero digamos, es recomendable es este formato, hacer una columna de cuánto es lo que se le ha pagado hasta la fecha de la valorización, que se llamaría el acumulado anterior, cuánto es la valorización 
a la fecha y cuánto es el acumulado a la, a la fecha de la evaluación. O sea, este es el acumulado anterior, digamos, hasta antes de la evaluación. Este es el acumulado hasta ahorita, por decir así. ¿Y cuánto todavía falta por valorizar? ¿Para qué sirve este dato? Es muy, muy importante. Como residentes siempre les va a servir como hasta para hacer gestión de contrato. ¿Por qué? Claro, porque van a decir, a ver, ajá, acá todavía me falta valorizar. De esto ya hasta se van a olvidar, pues, ¿no? Ah, ¿qué es lo que me falta valorizar? Ah, me falta esto. ¿Qué partida es? Y atacarán esa partida. Es por eso que les sirve bastante. En otro, y, y para cualquiera, incluso dicen, a ver, ¿qué partida si al... Por ejemplo, ¿no? van revisando y dice ¿qué partida le falta? Esta, que es pesadita, 30% todavía le falta. No, acumula, mejor hecho, todo, recién ha hecho 30%. Ah, esta es losa de aproximación del puente. Ah, ya, bueno, todavía tanto, algo así. Pero la, la lectura de esto es que fácilmente ustedes pueden decir qué partidas ya están concluidas, pues no. Todo lo que sea 100% es que ya está concluida. Todo lo que sea menos de eso... Y en función al número sabrán cuánto todavía le falta por acabar al contratista. Y sobre esa base ustedes podrán controlar la obra. Es muy es recomendable, ¿no? pero como les digo, cada especialista en costos y presupuestos hace de acuerdo a su formato. ¿ya? Pueden hacerlo esto o, o quizás de otra manera. Pero lo increíble de esto es que, miren, sabiendo hacer solo esta valorización, ya ustedes serían especialistas en costos y presupuestos. Y en obra, siempre, aparte, después de reciente, siempre en toda obra va a haber un especialista de costos y presupuestos. En una obra grande, ¿cuánto creen que gana un especialista en costos y presupuestos? Gana igual, ya, mejor a la inversa, solo para hacerlo interesante, ¿ah? ¿eh? ¿Quién cree que gana más? Un especialista en estructura que ha sido un genio, que se expone que ha sido el chancón de la clase, todo, todo, ¿no? Y un especialista en costes y presupuestos que ha venido acá a la clase de cinco horas. ¿Quién gana más? El especialista en estructuras que tiene su maestría en estructuras incluso. ¿O un especialista? ¿Quién gana más? ¿Un especialista en estructuras o un especialista en costos? Acá la ingeniera que va a especializarse en costos, ya está tirando, dice, el especialista en costos. Alguien que dice, ¿quién gana más? Bueno, en verdad ganan igual. No hay distinción en costos cuando, por ejemplo, cuando una entidad licita, a todos los especialistas les pone el mismo precio. Entonces, como entenderán, sabiendo valorizar ya serían especialistas en costos y ganarían igual que un genio de un especialista en estructuras o especialista en obras de arte y todo. Como verán, no hay mucha ciencia en esto, ¿no? Lo único que tienen que tener mucho cuidado es cuando valorizan, de hecho, ¿no? Si son contratistas, es, es más fácil todavía, porque pueden equivocar si no, no hay problema, pues, ¿no? El, el problema es de la entidad o del supervisor, porque él sí tiene que tener mucho cuidado en revisar si está bien. Usualmente, contratistas desgraciados, te la tratan así de aumentar un poquito, ¿no? Para ver si, si caes, ¿no? Pero por eso es fácil de ser especialista. Pero ya, mi punto es que, fíjense, ¿no? Es, todo esto es una especialidad. Sí, pero aparte. El procedimiento es aparte, ¿ya? Algo habíamos adelantado anteriormente. Por ejemplo, por decir cualquier partida que haces o al 100%, ¿ya? Una partida, bueno, no se ve, ¿no? Es la ironía de la vida, ¿no? Mientras acá nosotros estamos tratando, mira, hay, hay gente que está disfrutando con esa. De acá nomás pasarán para allá ustedes, ¿no? Por decir, a ver, a ver, concreto, que debe estar cesado al 100%. Anote, ah, no, esta. Excavación, por decir. Esta partida, por ejemplo, el presupuesto mandaba este monto, 600, ¿de dónde? 600 metros cubos. Y ya cesó. Pero por alguna razón, 
hay, do, hay dos tipos de ma mayores metrados. ¿sá? Y encima de esto es todo un an toda una discusión existencial de este tema, pero digamos, para hacerlo simple, porque es, disculpen, esto es clase de, uh, esto es clase de valorizaciones, ya, ya estamos viendo ya casi casuística, ya casi de administración de contratos, pero por eso va a ser lo más sencillo el ejemplo. Hay dos tipos de mayores metrados. Voy a llamarlo como mayores metrados común. Y hay otros mayores metrados no común, ¿no? Para ser originales. Ya. Entonces, por ejemplo, pasa de que ustedes, por ejemplo, en esta partida, excavación para estructuras, excavación para estructuras, ya así, a secas, ya, en familia, digamos, ¿no? Para no hablarlo todo ya. Excavación en, en estructuras. 602, 600 metros cubos, ¿ya? Y en el presupuesto mandaba 600 metros cubos. Y van a la planilla de metrados del expediente técnico y, re, y para ver de dónde salen esos 600 metros cubos, ¿no? Y resulta que cuando van en la planilla le pusieron, ¿no? Por decir, ¿no? Longitud, por decir, 10. Ancho, por decir, 10 también. No, ya no, muy, o sea, no, no va a salir, 30, digamos. Y altura sería 2, ¿no? Entonces, ah, ya, de ahí sale 600. Pero, ¿qué pasa? Si acá era 3 y, le, y en, el, en la planilla le pusieron total 600. Entonces, y este 600 lo jalaron al presupuesto. ¿No? ¿Es un error o no? Porque no son 600, sino son 900. Este es un mayor metrado, típico. No van a cambiar ni siquiera los planos, no van a cambiar nada. A la larga, realmente hay que hacer 900 metros cubos. Así dicen los planos, todo, todo. Lo que, lo, lo que ha pasado es que acá se han equivocado. Entonces, este es un mayor metrado típico. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando están trabajando, digamos que es una excavación, ¿no? De 3 metros, 30 y 10. Cuando lleguen a dos metros, ya completaron los 600, pues, ¿no? Pero tienen que seguir avanzando, pues. Justamente para no plantarse es lo que la normativa ha establecido, porque esto era típico en caseteras, o en muchos tipos de obras, eso era típico, ¿no? Entonces era todo un problema antes, porque a pesar que era evidente que era un error de, en la planilla, antes, ¿qué se hacía? Se hacía todo un trámite para que eso sea un adicional de obra. Y pasaban meses y meses para que digan, ah, sí, pues, ya te apruebo, hazlo, eso es más. Cuando era un error de planilla nomás. En, ahora, con la nueva normativa, ¿qué hace? Llegas hasta los 600 y por la valorización principal, no puedes, acá no le puedes pagarle 900. Como acá es 600, tú le cierras en 600. Acá en este presupuesto. El supervisor te autoriza a ejecutar, a seguir ejecutando y se, el contratista normal sigue ejecutando. Se hace una valorización sustentando, una valorización de mayores metrados y va a la entidad, la entidad lo aprueba y te pagan esa valorización de mayor metrado. Esta es la valorización típica de mayor metrado. A eso, ese es, digamos, ese es un escenario. ¿ya? Cuando hablamos de mayores metrados, ese es un escenario. 
que sería lo más fácil, por decir, ¿no? Lo más típico, incluso ahí no hay, no hay que preocuparse mucho, porque sí o sí te van a pagar, ¿no? El otro caso sí sería, es un poco más, más discutible. Se hubiera sido el mismo ejemplo, disculpe. Pero ya no en zanja, sino en columna, ¿ya? En el espejo técnico igual, digamos, ¿ya? Tres metros, tres metros y quizás cinco metros, por decir, ¿ya? No pudo haber sido una viga de cimentación, quizá era 50 metros, pero digamos para ponerle un ejemplo así. 3, 3, 3, 45, ¿no? Sería 45 metros cubos en excavación. Vas a la planilla de metraos, igualito, ¿eh? era longitud 3, ancho 3, por decir, no, al revés sería, altura 3 y ancho 5, total 45. No hay error. Está bien la planilla, está bien los planos. ¿ya? Pero ¿qué pasa? Estás excavando, llegas acá y encuentras tú una desgracia de suelo. ¿ya? ya llegaste a los tres metros, en teoría ahí deberías plantarte, ahí deberías poner tu solado y tirar para arriba. Pero no, el suelo ha hecho una desgracia. Y haces tu ensayo y sabes que a un metro de 100 está el suelo, a un metro de 100 está el buen suelo. Es lo mismo, estás siguiendo excavando, hay la partida de excavación de zapata y todo, hay la misma. El problema es que no, no te plantas en tres, tienes que seguir bajando. En este caso es un mayor metrado también, pero acá sí ya estás cambiando el diseño de la excavación de todo el plano. Y acá hay un tema discutible, ¿es mayor metrado o no es mayor metrado? Mejor dicho, ¿es mayor metrado? Exacto, ¿es adicional o es mayor metrado? Mejor dicho, ¿es adicional por mayor metrado o es mayor metrado puro? Porque hay adicional por mayor metrado. Que esto sería un adicional por mayor metrado porque en el plano ya estás cambiando el plano, pero el plano era hasta acá, ahora estás bajando. Entonces, eso es un tema ya discutible. Los puristas van a decir, no, es un adicional puro. Ahora, los que se arriesgan y quieren sacar la obra más a, a tiempo, le van a dar la figura de mayor metrado. Y es un tema, ese es otro mayor metrado. Ya, nos quedamos acá, un, tienen un descanso y regresamos un momento, por favor. Ah, tenemos un cafecito para calentar, así que... Bien, estimados participantes, eh, les damos las gracias a todos los participantes de la modalidad virtual también que nos están siguiendo en vivo. Eh, son más de 300 personas que en estos momentos están conectados. A ver, son 360 personas. Vamos a estar también eh, saludándolos. Cinco minutos, por favor. Bien, vamos a pasar a ver ahí los saludos. Pueden ver en sus pantallas. Todas las personas que nos están saludando, están compartiendo la publicación, eh, nos están dejando también las consultas, eh, regresando de receso, eh, vamos a formular las consultas que nos han estado dejando, también los participantes de la moda virtual, asimismo también los participantes a ver de que están llevando de la membresía CIACEP, también vamos a pedirles a ver sus consultas, que la formulen a través del grupo de WhatsApp, y asimismo, pues, este, vamos a aprovechar a ver también estar compartiendo en los grupos. Eh, son más de 348 me gusta que le han dado al video. Y asimismo yo les he estado invitando también para que le den me gusta al fanpage de CIACEP. Para que le sigan llegando las invitaciones, los próximos cursos. Bien, tenemos a ver, hay un curso que queremos invitarles próximamente. Ya tenemos, están saliendo ya la programación de los cursos. Bien, tenemos, a ver, aquí está, correcto, 
Eh, próximamente estamos desarrollando también el diplomado en contrataciones del Estado. Está iniciando el 21 de marzo, diplomado con la Universidad Nacional del Centro del Perú, por una duración de dos meses, certificado por 384 horas y asimismo por 24 créditos académicos. El 21 de marzo estamos iniciando, recuerden, es un diplomado por dos meses. Asimismo también este, ya va a salir la publicación. El 28 de marzo estamos iniciando con el diplomado del Invierte P, también que nos han estado solicitando. Ya antes de finalizar yo les voy a estar pasando la publicación. Bien, ahí pueden observar todos los saludos que nos están dejando, los comentarios, nos están saludando desde Abancay. Muchas gracias, Piedad. Will Kaya que nos está saludando desde Abancay y a todos los participantes. A ver, que han estado también uniéndose a la transmisión. Tenemos más de 119 comentarios. Luis Enrique Gamboa Yangali, un participante de Churcampa. Ha llevado cursos con nosotros ya, varios diplomados. Lisette Stephanie también se unió a la transmisión. Leoncio Cárdenas Taipe, José Luis Lume, también es un alumnito de CIACEP. Él es de La Selva, de Satipo. Willy Jonathan Gómez Crispín también se ha unido a la transmisión. Eh, Jorwi Huesa. Eh, Fabio Espinosa también, muchas gracias, nos dice por el curso desde el departamento de Tacna. Checo Marcos, muy buen curso, toda la verdad, lo que lo menciona el ingeniero. Luis Leuyac también nos está saludando. Inés Patricia eh, González eh, nos dice... Obras, bien, vamos a estar al regreso, vamos a hacer las consultas. Fla, Fabio Espinosa, buen curso. David Ortiz, Joel Capa Huanco, Wilbert Caguana, Alexis Gómez, David Ortiz, Wilbert Caguana, Janier Cabrera también se ha unido a la transmisión. Carlos Huaraca, Edward Deza. Empresa Bitcorp, Willard Apaza, Alan Tejada, Wilber Iván Mischa, Alan Tejada, Neya Lizana, Vargas Cos, Centeno Ramos, Luis Fernando. A ver, un saludo para todos los participantes y mismo de los diferentes departamentos que se están uniendo también a la transmisión. Bac Herrera. Luisín Roldán, Nadia Anaí, Félix Ticona, Rubén Ramos, Elvis Checaguari, Cristian Robles, Silvio Crisóstomo, Wilfredo Argueta, Xavi Llover, Arroyo, Félix Ticona, Fran Calle, eh, Piedad Wilca, saludo desde Abancay, Luis Enrique Gabriel. Nos está haciendo consultas. Bien, al regreso vamos a hacer las consultas. Vamos a formular al especialista. A ver, Ayrton, Brian Cor Condori. Nos está saludando desde Puno. David Clemente también desde Abancay. Caleb Gregorio desde Ancash. Ramiro Rojas. A ver, Ramiro nos está saludando desde Trujillo también. Gracias a la ciudad de Trujillo también que está presente en la transmisión. Gregorio Maita desde Puno, excelente curso, saludos desde Azángaro Puno. Fernando, ex, Fernando Núñez también es excelente, Raquel Sedano también se unió a la transmisión. Anthony Pariciela Poma, excelente, Adolfo Vega, saludos, muy didáctico. Roberto Beizaga, saludos desde Yucay, Urcabamba, Cusco también, muchas gracias a la ciudad de Cusco. Leoncio Isidro, Victoriano Rodríguez, Joseph Ramos, Victorio Rodríguez, David Quispe, Luis Enrique Melgar, desde Ascensión, buen curso, nos dice Victoriano Rodríguez, desde Jaén, Cajamarca, hay varios participantes ya de Cajamarca también, Gaspar Albújar, buen curso, Jorge Ibarra también nos está saludando desde San Pedro de Coris, Huancabelica. Gracias también al departamento de Huancabelica, Erickson, que sé desde Cusco también, Erickson, Soto, Jara, nos felicita por el curso, muy claro la exposición, excelente aportación, saludos desde Puno, Ryan Velázquez. Eh, muchas gracias a todos los participantes, tenemos consultas, a ver qué vamos a estar también formulando.
Bien, ahí también les dejo la publicación del próximo diplomado en contrataciones del Estado. Pueden solicitar la información y les hemos publicado por fanpage. Para el día lunes se está actualizando la página web con todos los cursos para el mes de marzo. Tenemos cursos, diplomados, talleres también que vamos a estar desarrollando durante la semana en modalidad virtual y presencial. Como también se está incluyendo lo que es un curso gratuito para el mes de marzo, igual con cinco horas que vamos a estar desarrollando. Asimismo también este, a la membresía, si acepto, las personas que están inscritos, también se le está enviando, compartiendo todos los materiales. Eh, nos han estado solicitando las plantillas. Eh, les he dejado en el fijado un mensaje para que puedan registrarse y solicitar los materiales. Los materiales con la certificación y el acceso al video completo eh, es de manera exclusiva para los participantes que estén en este caso solicitando los materiales con la certificación respectiva. Así que les he dejado ahí un mensaje para que ustedes puedan ingresar y registrar sus datos. A ver, me mencionan también que tenemos consultas. Eh, luego también tenemos otro diplomado de Invierte P, que estamos iniciando también en el mes de marzo, un diplomado por dos meses, con doble certificación, en el cual se está certificando en el tema de las IOR y como también de fichas técnicas. Son dos certificados que estamos entregando por el di diplomado en eh, invierte P para el mes de marzo. Eh, también hay un curso gratuito y un curso, lo que es de un programa que estamos desarrollando durante la semana. A ver, ahí les dejo la publicación. Luego vamos a retomar también con los saludos. Tres minutos más, por favor, para continuar con el curso. Vamos a ver ahí. Hay consultas, hay consultas por los grupos. Bien, acá tenemos una consulta. Bien, a ver, hay una consulta, que regresando de receso vamos a estar formulando al especialista de parte de Patricia. Nos dice, por favor, cree que pueda hacer la pregunta que no pude enviar. Eh, correcto. Bien, Patricia, este, al, regresando de receso, por favor, se va a formular la consulta que nos estás haciendo llegar a través del grupo de WhatsApp. A ver, vamos a leer los últimos saludos que nos han estado llegando para continuar ya con este curso. Gracias a todas las personas que han estado compartiendo, que le están dando me gusta. Tenemos este, también vamos a estar realizando el sorteo también acerca de las becas para este curso. Y asimismo les, se les informa que para los próximos cursos también vamos a estar realizando en convenio con el Colegio de Ingenieros del departamento de Huánuco y a todos los participantes que son de la ciudad de Huánuco, eh, ellos ya no van a realizar lo que es eh, la inversión por su envío, ya que todos los certificados y materiales que vamos a estar enviando para el departamento de Huánuco, vamos a estar realizándolo al colegio de ingenieros y lo van a poder recoger en dicha institución. Bien, a ver, nos están pidiendo información al correo, nos dice Tello Ever, información al correo, Freddy Conovilca Matamoros. 
como realizo las amortizaciones por adelanto de materiales y directo. Es una consulta, Ruso Américo, gracias por la transmisión. Daisy Raimundo de Gaspar, también se gracias del curso, está interesante. Ulises Mendoza Castillo, también nos está formulando una consulta. Ever Tello, buena información, ingeniero. Norma Laura, saludos de ICA, también del departamento de ICA, que se hace presente. Bien, estimados amigos, a ver, un par de minutos más para continuar con esta transmisión en vivo del curso de valorización eh, de obras públicas. Los invitamos a, a visitar también nuestra página web www.ciacep, en la cual estamos publicando pues, eh, todos los cursos para que también se puedan registrar. Asimismo, también estamos subiendo videos al canal de YouTube. Les invitamos a que sus, se suscriban, son más ya de 2.800 eh, suscriptores que tenemos en nuestro canal de YouTube y también estamos realizando transmisiones a través de el, nuestro canal de YouTube. Asimismo también pueden contactarnos por el Instagram, el LinkedIn, para que puedan estar al tanto de todas las publicaciones y los próximos cursos, como así también las promociones que vamos a estar eh, realizando para los próximos temas a desarrollar. Bien, el próximo curso se les ha invitado para el diplomado en ley de contrataciones del Estado. Incluye también el libro de la OCE, como también es una doble certificación en ese tema del diplomado en contrataciones. Eh, estamos entregando, entregándole también un certificado, es un curso, no solamente certificado, también incluye un curso con videoconferencia en el tema de gestión pública. Así que para que puedan solicitar más información, les dejamos también los números para que ustedes eh, se comuniquen próximamente, diplomado en contrataciones del Estado. Ahí les dejamos los números a continuación en sus pantallas para que se comuniquen al 964092281 como también al 985555160 para cualquier consulta que nos puedan hacer llegar. También son números de WhatsApp para que puedan eh, comunicarse a estos números. Gracias, nos sigue llegando los saludos. A ver, también hay otra consulta más. Bien, regresando, tenemos varias consultas. Tenemos una consulta que nos llega de Adolfo Vega, Hilton, Malzi, Hilton Manzi, Mantilla, también nos está saludando desde Trujillo. Bien, hay varias consultas, a ver, regresando. Bien, a ver, ingeniero me comunica que vamos a continuar con el curso porque tenemos que terminar todos los casos prácticos. A ver, este, un par de consultas, ingeniero. Por favor, ya. Correcto, ya. A ver, vamos a continuar con el curso. A ver, tenemos consultas que nos han llegado, varias, varias consultas. A ver, dos consultas para continuar. Eh, Raf, Ral nos dice, al elaborar el presupuesto de un expediente en Cusco, el presupuesto se tiene que realizar a precios cotizados en Cusco o a precios cotizados en Lima. Estamos haciendo cursos de valorizaciones y bueno, es una broma, de hecho que va a absolver, pero no. Estamos haciendo, está aprovechando del curso de elaboración de expertos técnicos con curso de valorizaciones, ¿no? Pero no importa, no, no importa hasta dónde se pueda mirar. La pregunta es, dice, estoy haciendo el expert técnico, no estamos en el escenario de valorizaciones, ¿no? En el escenario de valorizaciones es fácil porque ya está hecho el expediente técnico y hay un presupuesto lo único que tengo que hacer es valorizar el escenario más complicado es cuando estoy haciendo el expediente técnico ¿no? entonces la pregunta dice y, y, y es así cuando tú haces el expediente técnico tus precios unitarios de cada insumo tiene que estar sustentado ¿ya? y tiene que estar sustentado con cotizaciones no te puedes inventar precios entonces la pregunta dice 
¿Dónde cotizo? La obra es en Cusco. ¿Dónde cotizo? ¿En Cusco o en Lima? ¿Ya? Esa es la pregunta. Pero quiero darles un marco, aprovechando en todo caso que ya que ustedes son jóvenes y lo más seguro es que lo primero, a lo primero que se van a dedicar es a hacer expedientes técnicos. ¿ya? Y como entenderán, todos los problemas que se suceden en obra es por los expedientes técnicos. Así que por favor, si van a comenzar a hacer expedientes técnicos, háganlo bien. Si no, ya que el reciente les va a recordar toda su vida y va a decir quién es ese ingeniero que ha hecho este expediente técnico. Entonces, tienen que tener presente, como regla general, todos los precios son cotizables. No se pueden inventar precios. Eso es uno. Segundo, todos los precios tienen que existir en el mercado. No pueden alucinar. Por decir, la mayoría de los arquitectos cuando son edificaciones, ven el diseño bonito y lo hacen como diseño, ¿eh? hasta ahí, bacán, ¿no? Uno lo ve en 3D, todo, so... la verdad uno quisiera que así quede, quede, ¿no? Y así sea. El problema es para el ingeniero civil que va a hacer todo el diseño estructural y todo, y bueno, para el que va a elaborar los costos. Y a veces ocurre, estoy poniendo contexto, todavía no estoy entrando a la, a la pregunta. Y como ha pasado en una obra, les lo voy a contar en un caso. Ponen enchapado, por decir, ¿no? Enchapado de, de algún muro. Por decir, enchapado, no sé, con laja alemana. Y eso ha pasado un caso, ¿eh? enchapado con laja alemana. Y no es que el nombre comercial sea laja alemana, sino que esa laja lo fabrican en Alemania. Y es de Alemania, tenía que venir esa laja. Se le ocurrió pues, poner en el expediente técnico enchapado en laja. Y el que ha hecho el costo, no se complicó, ah, dijo, ah, bueno, laja, bueno, se parece a laja de piedra. Ya, ah, bueno, le pongo el precio de laja de piedra. No se preocupó que si esa, esa laja vendían acá en el Perú. Eso pasó en un colegio emblemático, en Huánuco. Están construyendo, el contratista también muy, bueno, muy quedado, ya estaba avanzando todo lo que había hecho la parte de estructuras y cuando quiso comprar laja, me dicho, cuando entró a la etapa de arquitectura y con, comenzó a cotizar la laja alemana, no encontraba. Y cuando o se averiguando, averiguando, era, resulta que eso tenía que importarlo. ¿Y cuánto duraba la importación? Tres meses. ¿Cuánto le faltaba para terminar la obra? Dos meses. O sea, ya estaba muerto, ¿no? Como, ese, como esos memes, ¿no? Ese hombre, ¿no? <risa> ese hombre ya está muerto y todavía no se ha enterado. Igualito, ¿no? ¿Y qué ha hecho el contratista? Lamentablemente ha hecho triple corrección y ha pedido que le resuelvan el contrato, porque no iba a acabar la obra. Es más, no iba a conseguir ni siquiera esa laja. Pasa eso. En una obra que también nosotros, en una obra yo participaba, igual. Piso vinílico. Mira, piso vinílico con un espesor y tanto. Y usualmente, y bueno, dice, ah, piso vinílico sí existe, pero no. Porque es más, las casas antiguas tenían piso vinílico. Comenzamos a averiguar y dijeron, no, no se pasa, ingeniero, es desgraciado. Piso vinílico es, anti, es contra el medio ambiente, eso ya está prohibido venderse piso vinílico. Oye, pero en mis ventas me manda eso. Mira, bueno, así cosas, ¿no? Lo solucionamos, no lo vamos a decir cómo lo solucionamos, pero se nos complicó la vida, ¿no? Entonces pasa eso, mira, por esos detalles pueden matar contratistas, pueden dejar que la obra no acabe. Entonces, recomendación todos los insumos tienen que cotizar y aparte de cotizar tienen que estar seguros que existen. Porque ¿qué pasa? Como dice, también he hecho expedientes técnicos, ¿no? a veces por la prisa sacas tu relación de insumos, más o menos separas ¿no? todo lo que sea acero para un distribuidor de acero, todo lo que sea arquitectura y le mandas incluso a tu amigo, incluso ya pues cotízame por favor. Y tu amigo a veces le pone precios sin saber si tiene eso o no, pero ya más o menos calculando lo, lo pone y ni siquiera sabe si ese material él lo va a poder abastecer. Pasa eso. Recomendación, tiene que, tienen que asegurarse de que existe. Es más, recomendación, nunca alucinen. Traten de hacer con material, si es posible, de la zona o que exista acá en el mercado. Porque a veces se ponen exquisitos en cositas y la complican más. Ya. Dicho eso, ese contexto con el preámbulo de que todos los materiales tienen que ser cotizados. En el ejemplo del caso es, la obra queda en Cusco, pregunta, ¿dónde cotizo el material? ¿En Cusco o en Lima? Y yo les traslado esa pregunta. Ustedes, esa obra va a estar en Cusco, ¿dónde cotizaría? 
ya en Cusco. Otros, algo, aunque sea por, no sé, ya por decir que son los aros, ya Lima. Podría ser en Lima. O sea, lo, digamos, los, el sentido común te dice que sea Cusco, ¿no? Pero si lo haces en Lima, podría ser ¿eh? en Lima, ¿qué es lo que vas a aumentar? Flete. Exacto. Si lo haces en Cusco, ya no habrá flete. Porque en teoría, a nivel Perú, el precio es lo mismo, porque el distribuidor que está vendiendo en Cusco lo va a comprar en Lima y va a cargarle el costo del flete, ¿no? O sea, en teoría estás haciendo lo mismo, porque en estricto, y de hecho va a ser así, ¿no? Que si tú cotizas en Cusco y cotizas en Lima, lo más seguro es que en de Lima está más barato que en el de Cusco. ¿Y por qué? Por el tema del flete. Entonces, independientemente de dónde cotices, lo que tienes que no descuidar o tener en cuenta, que tienes que tomar en cuenta, eh, mejor dicho, tienes que considerar el transporte, el flete. Básicamente es eso. No solo eso, tienen que tener mucho cuidado cuando hagan el expediente técnico, las, digamos, en la parte logística. A veces nos olvidamos, eso, por eso, bueno, quizá voy a hacer, voy a caer pesado a ustedes, pero yo les recomiendo a ustedes jóvenes, no hagan expedientes técnicos, en verdad, no hagan. Vayan a obra un ratito. Después de estar en obra, se sigan en expedientes técnicos. Porque lo más seguro es que pueden ser tromes estructuralmente, quizás han sido cerebritos en la universidad pero lo único que van a hacer es un expediente técnico teórico. Es más, ni si, mira, todavía bueno, hay otros ingenieros que por la prisa y porque pagan poco van a conseguir un expediente técnico similar y le van a cambiar nomás algunas cositas. Peor todavía esa va a ser. ¿eh? O va, ajá, van a hacer el planchazo. Peor todavía. Entonces la recomendación es, en lo posible, eh, adquieran experiencia en obra. ¿Cuántas cosas así por básicas, por cosas básicas, Varias obras se han ido a la, así, pero por errores gravísimos. Es bueno tener experiencia. Les cuento mi caso, a ver si con eso se, se ablandan un poco. ¿no? Yo salí de la universidad todo emocionado, bachillera, ni siquiera ingeniero. ¿tá? Y, me, y bueno, me, me contrataron como jefe de oficina de una municipalidad. Para mí era lo máximo, pues, jefe de oficina. ¿no? Primer encargo en... en en, le estoy hablando uh, en la época del terrorismo todavía, cuando a los ingenieros civiles lo querían muertos. En esa época era, si eres, no tenías que decir que eras ingeniero, ¿eh? porque si eras ingeniero lo más seguro es que no pasabas de la semana. Ya, pero bueno, son anécdotas de otra época. Entonces, me contrataron una ciudad que estaba acá, y en esa época todavía no había ni celulares, pero no todo era solo teléfono. Entonces, el alcalde logró que, con la, con la empresa telefónica de soportía, logró que le pusieran, una, le pusieran, consiguiera que esa empresa aceptara poner una antena en una parte de un cerro, para que de acá, ¿no? O sea, como una especie de. Tendría una especie de antena satelital, pues, ¿no? Y para, para que de acá podríamos bajar con un poste con cable hasta la ciudad, al menos en la municipalidad, tener teléfono, pues, ¿no? Y de Yapiti vamos a tener, creo, internet. Uh, no, no, ni internet no existía en esa época. Y vamos a tener, creo, televisión. Y vamos a tener televisión. En es, es ese época. Es toda una historia. Me acuerdo en esa época, el televisor era un, en toda una ciudad había un solo televisor. Y el televisor funcionaba de 6 de la tarde hasta las 8. Parecía cine ahí, todos ahí nos acumulaban. Pero ese era el logro como ingeniero que logré, al menos logré en esa época. Y el punto es que era así. Pero era una época fuerte, fregada. Entonces los de Movistar dijeron, no, pues si yo te pongo ahí, es, al día siguiente se lo van a dinamitar. Así que nos dieron unos planos. Y, ni siquiera nos dieron unos planos. Nos dijeron, no, tienen que hacer una construcción que esté a nivel de sótano. Si yo pongo mi antena acá o mi radio, lo cierran ustedes y bueno, ya no lo van a poder volar. Y a partir de acá ya lo jalan. Pues, ¿no? Total, si lo vuelan los postes, nuevamente ponen cable, todo, pero esto va a estar seguro. ¿Ya? Así era. Mi primer trabajo, hacer el spend técnico para esa casetita. Hice todo el expediente técnico, todo, al, 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 luciéndome, pues, ¿no? o sea, todo lo que había aprendido en la universidad. Hice el expediente técnico, 
Por acá estaba un río, había, tenía su río, ¿no? O sea, aquí hice los cálculos, calculé por decir, ¿no? Cuántas bolsas de cemento, cuánto de agregado, ¿no? El spent técnico, pues todo, todo. Los planos de los postes, todo. Me salió en esa época 30 mil soles todo. ¿Ya? Iba a entrar más o menos como, como era pequeño, iba a entrar unos 10 metros cubos de hormigón. En esa época yo lo hice con hormigón, no más nada de arena ni peda changá. Iba a entrar como 100 bolsas de cemento. Entonces, coticé el cemento. ¿Dónde lo coticé? Más fácil, pero en la misma ciudad. Entonces, en la ciudad costaba, en esa época creo que estaba 15 soles. Cemento, 15 soles. Bueno, le puse 15 soles. Ah, es más, dije, ah, no, pero lo van a subir todo. Ya, ah, bueno, 20 soles le puse así. Hormigón, pero bueno, no lo van a tener del río. Ah, ya, bueno. El hormigón era gratis en esa época, ¿no? Bueno, podía sacar gratis. Ah, ya, pero lo van a subir. Más o menos una persona llevará una bolsa ya. Le puse así, asegurándome todavía, le puse 30 soles, me acuerdo. Y me parecía mucho. Yo incluso estaba avergonzado. Dije, pucha, que estoy sobre, sobrevalorando esta obra. no Dije, pero ya me aseguro 30 soles. Así lo hice. ¿eh? Parecía bien hecho así. Cuando esto, y para, bueno, hice el spend técnico pensando que otro lo iba a ejecutar. Pero no, ni bien terminé el spend técnico, el alcalde me dice, ya, ahora sí hay que ejecutarlo. Y usted mismo lo va a ejecutar. Ala, ya bueno, ya normal. Entonces, lo primero que comencé es a buscar gente para que me lleve el hormigón de acá hasta acá, ¿no? 10 metros cubos. Entonces, me dice, ya, en general lo llevamos. Entonces, en una bolsa de cemento pesa 42, pues, ¿no? ¿Cuántas bolsas de cemento hacen un metro cubo? 35 bolsas, ¿o no? Hacen un metro cubo. Entonces, 35 bolsas. Y dije, ya, pues, me lo llevan, ya, 10 metros cubos. Terminó el día... Y yo dije, ya habrán llevado, pues no, los tre, todos los 10 metros cubos. Y a las juntas habían llevado 10 bolsitas. Y yo le digo, ¿cómo van a poder llevar solo 10 bolsas? Ingeniero, es que es una subidaza. Dije, a las justas hemos llevado una bolsa por persona, eran 10 personas. Pues. 10 bolsas. Y en esa época el jornal creo que era, tenía que pagar 10 soles por, por persona. O sea, me estaba costando el personal 100 soles. Y me había llevado ni siquiera... Ni un metro cubo te me habían llevado y ya estaba gastando 100 bolsas, 100 soles. ¿Cuánto le había puesto al precio? 30 soles al metro cubo. Hice cálculos, dije, a la miércoles, el hormigón me salía como 500 soles, o creo, así el metro cubo, una barbaridad. Hice cálculos y me iba a salir como 100 mil, 150 mil horas. Ese día, verdad, la verdad, me dio hasta pesadillas. Mi primer trabajo iba a morir, en mi primer trabajo iba a morir. 30 mil y me iba a salir como 150 mil. Dije, ah, so, ah la, la vergüenza, pues imagínense, ¿no? Ir a decir, al, tú mismo habías hecho el expediente <ríe> y tú decir que no habías calculado mal. Y ya te habían aprobado el presupuesto, todo, y decirle, no, no sale 30 mil, sino 100 mil. Te aseguro que me iban a patar, a patadas me iban a sacar, pues, ¿no? Entonces, ahí viene donde dice la necesidad. Bueno, bueno, así fue, ¿no? Y cemento ni qué decir, pues, ¿no? Ya, calculando una desgracia, iba a ser agua. Ya estaba entrando a... Ya iba a comenzar a, ya, como dice, a renunciar, cambiarme de nombre, irme de ciudad, pues no, porque ya es, nadie me iba a perdonar eso. Pero fíjense esos errores que se comete cuando no tienes experiencia. Ese fue mi error de falta de experiencia. Menos mal yo lo estaba haciendo. Imagínense que yo me hubiera ido y otro lo hubiera hecho. Les aseguro que me, ni más me contrataban ahí y hubieran hecho publicidad. Nunca más lo contraten ese ingeniero desgraciado, ¿no? Menos mal, para suerte, yo lo hice. ¿Con cuánto creen que lo termine esa obra? Porque tuve que hacerla. ¿Con cuánto creen? Ya, acá, bueno, más o menos, ya para no hacer la larga, a ver, ya acá dijo 100 mil, lo terminé de todas maneras. ¿eh? ¿Mm? No me van a creer, pero lo acabé con 15 mil. Con 15 mil. 
La desesperación hace que busque soluciones, ¿no? Ese es el detalle. Pero lo acabé así. Pero para. No, el ejemplo estoy haciendo mal que les puede pasar eso. Mi error fue falta de experiencia en campo. O sea, ni siquiera me di el trabajito de ir a ver dónde van a ir a sacar el material, cómo van a llevar y todo, ¿no? Ese fue mi error. Pero pude haber. Ese pudo haber sido, pudo haber sido mi caidaza y ahí nomás quedaba, ¿no? Pero menos mal lo sacó. Bueno, y al final me gané todavía premios y todo, no y quisieron contratarme de por vida en esa municipalidad, pero lo hizo. Y con todo, ¿eh? con postes y todo, el poste era otro precio incluso, con todo lo hizo. ¿Cuál fue la solución? Caballero, pues, menos mal, bueno, se me eliminó y dije, como era función directa, menos mal, fui a los colegios. Primero fue, a, ni siquiera a los colegios, fui a un instituto que había en esa ciudad, instituto. Y les dije, al, me fui al, a la asociación de padres, les dije, o al director incluso, dije, mire, señores, de hecho, no, como ahí sí, se me, ahí sí me salió lo del residente, ¿eh? ahí sí me salió del residente. Miren, tengo 10 mil para llevar materiales, 100 bolsas de cemento, tengo para llevar 10 metros cubos de hormigón, tengo para llevar agua incluso, ¿no? Y para instalar postes, ahí me arriesgué, ¿eh? dije, y le puse 10 mil, ¿no? No, 15 mil, me acuerdo ya, le dije 15 mil. Tengo 15 mil para hacer todo eso. Y, y 15 mil en esa época, pues era un platal para ellos, ¿no? O sea, ellos de ahí nunca habían salido, creo, de viaje de promoción. Y para toda la mancha les iba a salir solo 5 mil, ¿eh? el viaje de promoción. Se emocionaron tanto, bueno, se emocionaron tanto que se enteraron los otros centros educativos. Y comenzaron a reclamarme, pues dice, ingeniero, pero ¿por qué ellos no más? Nosotros también podemos competir. Y ahí se me ocurrió ya, competencia. Hice una, una especie de licitación todavía, ¿no? Precio, a ver, el que ofrece menos. <risa> me ofrecieron 8 mil. Y ni siquiera con, con, con todo, ¿eh? me dijeron, había uno ya, miren, ganó, incluso ganó un jardín de infancia, los padres, ¿eh? un jardín, los padres dijeron, Ingeniero, nosotros no solo le llevamos las, porque ya pues era una puja, en ese, en ese pueblito mil soles era, era un platal, pues, ¿no? Entonces era una oportunidad única, pues, ¿no? Entonces incluso dijeron, mire, ingeniero, no solo le llevamos la, el cemento, era el ladrillo, es más, no llevamos todo eso, le ponemos los postes, ¿ya? Le ponemos los postes y los cables, le hacemos todo. Y le ofrecemos, y, me, y el precio más bajo fue 8 mil, que ya pedimos, que yo un poco más decía, gracias Dios, ¿no? Todavía existías, no te has acordado de este pobre servidor. Y así salió. Y en un día lo han hecho todo. En lo que yo había hecho el cálculo incluso, de acuerdo a mi plazo de ejecución, hacerlo en un mes. ¿no? Ellos en un día lo han hecho todo. ¿eh? Subir los cementos, poner los postes. Era increíble, tú estabas paradito, veías cómo plantaban los postes. Iban en cola. O sea, los padres... O sea, el padre de familia creo que había dicho, ¿no? Por decir, ya, tú vas a llevar 10 bolsas. Yo no sé cómo llevaras, entonces ah, se consiguieron buzos, caballos, todo eso. Fue un, increíble, pero bueno, el punto es eso, que al menos salió, ¿no? Pero el ejemplo más va a esto, que cuando no tienes experiencia, puedes cometer errores y puedes trasladar errores en una obra y como verán, si la obra es regular, pueden, pueden hasta lograr que no se acabe esa obra. ¿no? Entonces, por eso siempre digo, aunque sea como asistentes, y ya ni siquiera aunque sea como asistentes, como ahora en su condición vayan a obra. Están viendo que están construyendo una pavimentación, acérquense, miren más o menos cómo funciona el tema. Están viendo cómo están construyendo un colegio por acá, entren y chequen, no, no les van a... ¿no? Aunque sea, diga, mira, voy a trabajar gratis, ingeniero, déme, yo se lo hago a sus metrados, por decir, ¿no? Total, si no les van a pagar, tampoco les van a responsabilizar, se hacen mal, ¿no? Pero van a aprender, pues, claro. Ese, ese es mi punto, ¿ya? Entonces, deben, o sea, deben tener mucho cuidado cuando hacen expedientes técnicos. Ya, pero bueno, esa es la experiencia. Ya, segui seguimos con... Había otra consulta, creo, disculpe. Ahí, ahí. Ya. Estábamos en que cuando hay una partida, 
eso ya lo habíamos cerrado, ¿no? Por ejemplo, habíamos esto, ¿no? La diferencia entre una partida de mayor metrado típica y la de otro de un adicional por mayor metrado. Ya. Entonces, ¿cuál es la recomendación? El proceso operativo, hacen un copy y pega de este presupuesto y estas, este, este cuadro les va a servir cuando hagan valoración. Solo, ¿cómo es la parte operativa? Ya, más bien a este punto voy. En el primer mes, se supone que esto va a ser cero. Ya, en... ya, solo esto nomás lo voy a poner, ya, para no estar siendo. En el primer mes esto va a ser cero o no. Y lo que van a avanzar va a ser esto. Por tanto, el acumulado actual va a coincidir con la valorización actual. Y el saldo, lo que sea. Pero el detalle no más, como al, en la siguiente valorización, este acumulado actual se va a convertir en el acumulado anterior. Entonces, ahí nomás tenga mucho cuidado cuando haga un copy, cuando haga un copy porque lo más seguro es que van a utilizar esta, este, este archivo para la siguiente valorización o no. Si hacen un copy y pega, se les va a trastocar todito. Entonces, lo que tienen que hacer es, como saben que esto va a ir acá, ¿no? Entonces, lo que deben hacer es, antes de hacer el copy y pega de esto, disculpa. No, más bien, ah, lo copian como valores, más bien. Exacto, exacto, ya, exacto. A ese iba, ¿no? Hacen un copy y lo copian como valor. De tal manera que no se le trastoca, porque si hacen un copy así, al, al copy pega nomás, se les va a lograr. Ese nomás sería el, la única recomendación cuando van a armar esta planilla. ¿Ya? Entonces, automáticamente, salud. Ya, ya, un par de horas ya les aseguro que van a estar en otro sitio. Recomendación, al día siguiente practiquen esto, ¿eh? porque si no se van a olvidar. Ya. Recomenda, mejor dicho, otro dato y me estaba olvidando, disculpen esto, es que cuando hagan una valorización tienen que vaciar la programación de obra. Siempre tienen que vaciar la programación de obra. Vamos a ver que eso me va a servir en el caso de cuando hago cálculo desde ajustes. Y también me sirve para controlar mi avance de obra. Pues, ¿no? Entonces, en un Excel, en el mismo, bueno, estamos en el mismo Excel. En, arman este cuadro y en esta primera fila es la programación de obra. ¿De dónde sacan esto? Del calendario de avance de obra. Eso lo copian tal como está, ¿no? Mes por mes. De tal manera que cuando ustedes vayan ejecutando la obra, bueno, acá está el dato, ¿no? El programado versus ejecutado. Entonces, de tal manera que cuando grafican podrán saber, este dato, este gráfico no sirve mucho, ahorita hay otro gráfico, ¿no? Y ya ustedes ya lo han adelantado. De tal manera que más o menos ustedes pueden saber cómo va evolucionando en la, en la ejecución de la obra a nivel de, de los meses. Lo que les va a llamar más bien, bueno, no sé por qué no preguntan, pero llama la atención, ¿qué les llama la atención de este gráfico? Mira, el azul es el ejecutado y el rojo es el programado. ¿Qué les llama la atención? Que es lo mismo, no coincide, ¿no? Cada mes está coincidiendo. Es increíble, eso no puede pasar, ¿no? Mejor dicho, en teoría no debería pasar. ¿Qué creen que es lo que ha pasado acá? Y, y pa, mejor dicho, es usual que eso suceda en obra. Pero ¿en qué situación pasa esto? sucede cuando hacen otorgan ampliaciones de plazo. Cuando otorgan ampliaciones de plazo, cuando actualizan el calendario, como supuestamente, por ejemplo, en un momento dado, por decir, por decir acá, esto lo más seguro que no era igual, el ejecutado era menor, era por acá, no sé si ven esto, ¿no? Quizá el ejecutado estaba acá, significa que estaba atrasado el contratista. 
¿no? con respecto a su programado. Pero si ha pedido una ampliación de plazo es porque esa ejecución no era culpa de él. Ese retraso en su programación no era culpa de él. Y si le han otorgado la ampliación de plazo, entonces lo que están es reconociéndole ese atraso. Entonces, como le están reconociendo ese atraso, por tanto, están igualando su programación. Eso, esa es la lógica detrás de esto. Cuando vean un gráfico así, automáticamente van a decir, ah, le han dado una ampliación de plazo. ¿Ya? O la, varias ampliaciones de plazo, pero a ah, esto ha habido una ampliación. Es, básicamente es una figura, pero en general esto casi no le sirve mucho. Para el control de obra, con, lo, eh, con el mismo gráfico, que son los mismos datos, este es el dato, que la información que le sirve. Y guarda relación porque como hasta la anterior valoración, esto va a coincidir la curva, pues, ¿no? está uno encima de otro. Y en la última se dispara. Esta es la famosa curva S, que de S no tiene nada, ¿no? pero esta es la curva S. ¿Ya? ¿Qué lectura les da esto? Ustedes han llevado curso de programa, no, curso, al menos en la UNCE han llevado programación. ¿Qué lectura les da esto? Lo normal en una programación de obra tiene que ser, la curva S es así, ¿no? Bueno, ya casi así. Por eso es casi como una, como una S, pero digamos así ta, y así, más o menos algo así. Bueno, ya más o menos, pero algo así. Esa debe ser la evolución normal de una obra. Pero ¿qué, qué pasa si en esa obra no es así, sino es así? Exagerando, a ver, así. ¿Cuál es la interpretación de eso? Ya, rápidamente, para, para ganar tiempo. Significa que este contratista al inicio no ha estado trabajando, 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 despertó y recién comenzó a dispararse, ¿no? Eso significa. La evolución es, comienzas poco a poco por el centro, por el tercio central, aceleras y para terminar la obra terminas suavemente. A la michi. Me logré todo un terno. ¿no? John Holden, hasta la mentira. Ya, bueno. Ese es la, lo usual. En cambio, esto es porque se ha dormido el contratista. Y si fue, hubiera sido la otra, también viene este caso. Es así. ¿eh? Bueno, hay algo increíble, pero es así. ¿eh? ¿Qué significa eso? Si fuera en la vida real, no exist podría existir, pero si un contratista está programando así, es un suicida, ¿no? Porque quiere decir que desde cero va a comenzar cosiendo, pues, ¿no? Y va a seguir cosiendo, cosiendo, cosiendo toda su vida, digamos. Y eso es, es imposible. Entonces, la mirada del tipo de gráfico a ustedes les va a dar una idea de cómo estaba esa obra. ¿No? Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? Al toque no me dirán, uy, pucha, estas fechas no ha avanzado nada, este contratista se ha quedado dormido. Acá un poco ha despertado, acá ha avanzado poquito y después acá ya un, se ha disparado, ¿no? Bueno, ni se ha disparado, ¿no? Algo, algo quiere superar. Esa es la lectura que les da una curva S. Esta es una herramienta muy, muy fuerte cuando hacen valoraciones. Es más, cuando ustedes hacen valoraciones tienen que cuidar de que esa curva S se parezca a una curva S. Ya, gracias. Ya. Cuando hacen esta valorización ese dato les va a servir. ¿ya? Fíjense que este gráfico solo sale de la valorización bruta. O sea, teniendo la valorización bruta, esta, ya pueden sacar estos dos gráficos. Para nada entran los de ajustes. Los de ajustes son independientes. Ya, el siguiente dato, el cálculo de ajustes. Hacemos un poco de teoría, ya, porque no hemos hecho esta parte. Ya. Yeah. 
Para calcular el K, que es el que me va a dar el valor del reajuste, si esta fuera mi fórmula, digamos así de sencilla, que lo que debo hacer es buscar en, el, en los índices unificados el valor del INEI a la fecha que yo estoy calculando, la valorización. En la práctica saben, y eso es, lo saben todos, que nunca voy a tener a la fecha, pues, ¿no? siempre va a ser atrasado. ¿Y por qué es atrasado? Porque justamente, por decir, ¿no? ¿Cómo calculaban el INEI, las, las fórmulas? Eh, eh, cada, por decir, a, a una determinada fecha, el INEI les distribuye y ahora será full coseo. Pero dice, un favor, mándeme sus, uh, sus cotizaciones de sus materiales, pues, ¿no? o el precio de sus materiales. Pero ¿a dónde les va a pedir? A este número, a fin de mes. Pues, ¿no? Entonces, ellos les darán, no sé cuánto será, como es al cierre, mínimo le darán, pues si quiere, unos cinco días para que, que las distribuidoras les envíen. Después de los cinco días, si quiere, unos cinco días más para que procesen, pues no en el INI lo comiencen a procesar. Y si quiere, unos cinco días para que lo aprueben, porque esto se aprueba con una resolución jefactural. Es por eso que los indicados de un mes salen alrededor de la quincena. Entonces, si tú vas a hacer la valorización en este mes, no hay forma de que tú sepas el índice unificado de este mes. ¿no? Tienes que siempre trabajar con el mes de anterior. Y en la liquidación, ¿con qué mes trabajas? Este sería otro mes. En la liquidación, ¿con qué mes trabajas? Disculpa. No. Trabajas con este mes. Exacto. ¿Ya? Siempre hay un desfase de dos meses. Bueno, pues no estamos en el curso de liquidaciones, pero tengan presente que es con ese mes. Ya, pero bueno. Entonces, cuando van a calcular el K, entonces, lo único que tienen que hacer es, por decir, suponiendo que fuera 0.1, buscan y están calculando a la valorización de mayo, no, de mayo no, de marzo, estamos febrero, ¿no? Entonces, de marzo, no, de febrero, 20, entonces, lo buscarán el índice unificado de la mano de obra al mes de enero, pues, ¿no? Y tendrán que saber cuál es la fecha base. Vamos a poner que sea abril del 2018, 20, del 2019, disculpe. Mano de obra de abril 2019. Y así van calculando para cada mes. ¿De acuerdo? Cuando es un, un solo índice sencillo. Es la división simple. Donde se complica, no se complica, digamos, hay que hacer un paso previo más, es cuando una fórmula polinómica, creo que en el ejemplo está, Ya, cuando en la fórmula polinómica tiene dos o más monomios, hasta tres monomios. Cuando hay esto, como toda la lógica es con promedios ponderados, entonces yo tengo que hacer con promedios ponderados. Entonces, si yo tengo un monomio, por decir que sea A, y luego haya un porcentaje de incidencia, lo voy a poner A de mayúscula. A, y acá hay un porcentaje de incidencia B y un porcentaje de incidencia C. Cuando tenga esto, cuando hubiera sido una sola, digamos A, ¿cuánto hubiera sido el porcentaje de incidencia si hubiera sido un solo monomio? ¿Cuánto? ¿Disculpa? No, 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 más bien, en uno solo, no más, ¿cuánto sería el porcentaje de incidencia? O 100%. Claro, sería 100%, pues, ¿no? Entonces, acá es sencillo porque yo calcularé, por decir, AR sobre A sub 0. Sencillo, multiplicado por 100%. Pero acá no, acá van a, hay más monomios. ¿Cuánto es la suma de ABC? 100%, de hecho, ¿no? Es 100%. Entonces, solo en este caso, 
y ya mi, 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 mi K, digamos, K parcial, tiene que ser un promedio ponderado. Entonces, si yo tengo el, el índice unificado del, digamos, este AR, 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 y hubiera un A sub 0, A sub 0, A sub 0, no, disculpa, estoy mal, sería BR, B sub 0, lo va a borrar ya, disculpa. Entonces, si yo tuviera, y ya como valores, ¿eh? sería AR y un A sub 0, luego tendría un BR y un B sub 0, y un CR y un C sub 0. Si hubiera, no hubiera habido esto, hubiera sido sencillo, ¿no? AR entre A sub 0, por el porcentaje de incidencia que iba a ser 100, y por el coeficiente A, así hubiera sido. El problema ya es cuando es 3. Pero la normativa que me dice, cuando hay eso, calculo promedios ponderados. ¿ya? Y en el numerador aparece el promedio ponderado del de, la sub, de todos los seres y abajo el promedio ponderado de todos los subceros. Entonces, ¿cómo sería su promedio ponderado? Así va, sería A por ciento por A sub R, A sub R, ¿no? Más B por ciento por B sub R, más C por ciento por C sub R. Y abajo sería... Lo mismo, A por ciento por A sub 0, más B por ciento por B sub 0, más C por ciento por C sub 0. Así sería. Bueno, mejor dicho, no así, así no es, pero la normativa dice que así hay que hacer. Porque el, por, por matemática eso no es el promedio ponderado, ¿no? Por matemática, el promedio ponderado sería A por ciento, A sub cero, A sub R sobre A sub cero. B por ciento, B sub R sobre B sub cero, más C por ciento, C sub R sobre C sub cero. Eso dice, eso es el promedio ponderado. Pero lamentablemente la normativa, bueno, entenderán que esto ha sido en 79, ¿no? Así que todavía podían sujetarse a dos. Entonces, pero la normativa dice que hay que hacerlo de esta forma. Entonces, cuando calculemos K, calculemos de esta forma. ¿ya? A todo esto yo le multiplicaré por A, pues, ¿no? Por el coeficiente. ¿Ya? Algo así es. Esta es la fórmula que manda él. La normativa, el decreto supremo 1179. Pero lo correcto es esto. ¿Ya? Pero, como les había comentado, en, en un contrato, en nuestros contratos públicos, lo que manda es la normativa. Así que, caballero nomás, digamos, sabiendo que están en un error, tienen que hacerlo por arriba. ¿Cuál es la buena noticia? que cuando no hay mucha variación de índices unificados, los dos valores son iguales. En tanto, si hay una diferencia enorme entre el índice unificado de A con B, ahí sí ya difieren los valores. Esa es la mala noticia. La otra siguiente buena noticia, ustedes lo pueden practicar, ¿eh? la otra buena noticia es que si, si son parte de la entidad, este valor siempre va a dar menos que este valor. ¿Ya? Bueno, podríamos analizarlo más al detalle, pero quería mostrarles eso. Ya, listo. Sobre esa base es lo que acá se calcula eso. Por ejemplo, ¿no? para ponerles un ejemplo, en este caso, por decir, ¿no? Esta es la fórmula polinómica del ejemplo. Entonces, ¿cómo, calculas, cómo calculo...? La fórmula es esta, incluso igualito, miren, la fórmula que va a venir en todo expediente técnico es esta, así viene, en esta expresión matemática. Y ustedes tienen que buscar en el detalle de la fórmula polinómica este detalle, este detalle tiene que venirles en todo expediente técnico, ¿no? O sea, ¿qué insumos son? ¿Cuál es su índice unificado? ¿Cuál es su porcentaje de incidencia? ¿Y cuál es su coeficiente? 
Podría darse el caso, ¿eh? y va, va, a dar, va a darse el caso. Ustedes saben que mano de obra es 47. ¿Qué pasaría si en, la, en el SPEN técnico no le pusieron 47? Si no, se equivocaron y le pusieron 49. ¿Con qué índice unificado trabajan? ¿Con el 47 o con el 49? ¿Mm? ¿Con qué...? ¿Con qué índice unificado? Ya, yo sé que ya están un poco cansaditos, están con sueño, todo, pero ya, lance un número nomás ya, con 47 o con 49. No hay problema, vamos a intercambiar. La única forma, y les digo eso porque, así como ustedes, yo tengo, soy alumno, ahorita estoy llevando un curso de, otro curso, pero estoy llevando, entonces, da sueño a veces o da timidez, ¿no? Entonces, la única forma... Bueno, menos mal acá no hay calificación de participación, ¿no? pero en otros, a propósito, los profesores dicen, por si acaso, la nota es 90% participación ¿eh? y 10% examen. Entonces ya todos tenemos que, aunque sea hablar lo que sea, pero estar ahí, no a cada rato preguntando, ¿no? ¿no? Hubiera sido desde un inicio eso, ¿no? Pero díganlo, nomás total no tienen por qué. Mire, es más, les recomiendo, y eso lo dicen los, uh, los pedagogos, ¿no? Esa, la que van a participar, les aseguro que es la que se van a acordar. Y esa es la que va a quedar fijada en su mente. El resto se van a olvidar, les aseguro. De acá a mañana se van a olvidar todo lo que hemos hablado. Alguito les quedará de, por lo que tienen el modelo de la evaluación. Pero la mente es así. En cambio, ustedes participen, esa parte sí se les va a quedar. Eso, ténganlo presente. ¿Ni con eso? <risa> Ya, 4, 7. ¿Y usted en general? Ya, ya, bueno, al menos hay consenso. ¿Por qué 47 y no 49? Porque todos sabemos que no, en el, el INEI te dice que la mano de obra es 47. Entonces, lo otro ya es un error tipográfico, pues, ¿no? A pesar que dirían hoy, pero no, ahí está, legalmente dice 49, pero eso, eso se puede entender por razonable, como dice, con razonable certeza o seguridad, que eso es un error tipográfico, exacto. Entonces, cuando pasa eso, y usualmente pasa, ustedes tienen que irse a la fuente. ¿no? Mano de obra, ¿cuál es su valor? Es 47, pero no es 49. El que se ha equivocado es el que ha hecho el expediente técnico. Yeah. Dicho eso, ¿cómo? mira, por ejemplo, en este caso, el primer ejemplo siempre es 100%, mano de obra acá es 100%. Entonces, ¿cómo se hacía? ¿Cómo salía el 0.149? Divido... El índice unificado de junio, bueno, en este caso ya me está dando, eh, o al menos en el índice unificado de este, entre el del índice base, que es 549. Entonces, divido esto, este valor, 563, entre 544, lo multiplico por su factor 0.136. Si quiero que sea completa la fórmula, lo multiplico por 100%. Si no, igual, ahí no me quedaría porque es 1, ¿no? Entonces, como ven, así está la fórmula, ¿no? ¿No? Es esto entre esto por esto. O sea, la fórmula completa sería incluso multiplicado por su 100%. Lo que les había comentado, ¿no? Así va. A R sobre 0 multiplicado de frente por su coeficiente. En tanto que cuando es tres monomios, como en este caso, ahí sí hay que calcular con esta fórmula del promedio ponderado. ¿no? ¿Cómo era? Es divido. Así va, mejor dicho, no multiplico el coeficiente de incidencia del cemento por el índice unificado de junio o de, o de diciembre. Así va. ¿De junio o de diciembre? Diciembre, exacto. Entonces sería el porcentaje 36% por 410 más 18.4% por 319. Más 45.6% por 498. Entre entre lo mismo, ¿no? 36%, pero ya por 410, por los índices unificados, y así sumamente. 
y todo eso multiplicado por el coeficiente 0.125. Bueno, van a disculpar que les esté obligando a hacer un esfuerzo grande de imaginación, pero básicamente es eso, pues, ¿no? Ahí está, miren. Porcentaje de incidencia, acá, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí estoy utilizando doble, doble paréntesis, por eso. Lo calculamos, ¿Quieren? bueno, pero es la fórmula, ¿quieren verificarlo? Ya, sería así, miren, armando otra fórmula, sería así. Por partes incluso, ya lo hacemos, es este porcentaje, ¿no? Pero por, de frente ya lo pongo porcentaje, porque eso está como número, ¿no? Como un decimal, por... Tiene que, arriba tiene que ir esto, luego más esto, porcentaje, por esto, más esto, porcentaje, por esto. Eso sería lo de arriba, ¿no? En la fórmula. Luego cierro, luego divido y otra vez abro. Lo mismo que sería esto, porcentaje, por, en este caso sería esto, más esto, porcentaje, por esto, más porcentaje, por esto, que sería lo de abajo. Luego lo multiplico por, ¿por qué valor? Por 0.125, listo. Y es eso, 0.141. Pero hay que tener mucho cuidado. La, bueno, no me, no me no estaba, no, ya bueno, pero créanme, por favor. La normativa establece que eso tiene que ser redondeado a tres decimales. Ya, entonces no lo pueden dejar acá. La mayoría comete el error que utiliza este formato, no, este formato, a redondear. No es así. Tienen que utilizar el comando redondear. Por ejemplo, ahí creo, en esta fórmula creo que hay un error, ¿no? Faltaría, creo que faltó, ah, vamos a ver, va a haber un error creo, ya vea, faltaría, creo un, un paréntesis, ajá, así debe ser, este por más que ustedes le, le, le aumenten los decimales, se queda ahí, en cambio acá no está utilizando decimales, y si le abren más decimales, fíjense con cuánto está trabajando. Ese es el error que podrían estar cometiendo cuando arman fórmulas polinómicas. Aseguren de utilizar el redondeo, así con la fórmula redondea, corten al tercer decimal. No solo es lo que aparece en pantalla. ¿ya? Y así, ese mismo procedimiento lo hacen para todo, pues, ¿no? Para todo lo hacen igual. Bueno, en este caso, cuando hay dos, más fácil, pero la lógica es la misma, ¿no? Se entiende, ¿no? La misma es lógica. Listo. Y así, una vez que calculan todo, lo único que les queda es sumar nomás. Como les había comentado, no sean operativos. Una vez que terminan esto, ustedes tienen que chequear, tienen que darle una miradita a esta fórmula. Dicen, a ver, mira. El coeficiente va a ser a 0.125. Ahora, ¿cuánto es? 0.141. Mm. 
este está subiendo fuerte. A ver, significa que los índices unificados también deben estar subiendo, ¿no? Y tienes razón, pues mira, el, la plancha de acero de lo que antes era 321, ahora está en 498 y este es el que tiene casi el 50% de incidencia. Tiene el sentido de que esté subiendo. Y algo así, más o menos ese análisis tienen que hacer para cada cosa. Por ejemplo, en este caso es a la inversa. Antes era 0.80 la base y más bien ha bajado. Entonces, lo más seguro es que los índices unificados han bajado, ¿no? Porque si no ha bajado y este número le sale eso, significa que hay un error. Más o menos así tiene que ser la lógica. Vamos a verificar, ¿no? Porque no, en teoría debería subir, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver. Anteriormente el índice unificado era 478, ahora es 448. Ha ah, bajado, es por eso. ¿Ya? Es por eso que le sale 0.71. Entonces, más o menos así es lo que tienen que estar. No solo la fórmula, ¿no? Siempre antes de pasar, darle una mirada y ver la razonabilidad de, esta for de los valores que ustedes están sacando. Eso les, digamos, vuelvo a reiterar. ¿no? La parte operativa es sencillo. El ingeniero entra ya a ese, al análisis, ¿no? O sea, de dónde, por qué, si está bien o no está bien. No pueden quedarse solo en la parte operativa. ¿Ya? Dicho eso, lo suman y este sería el valor. Y así, para cada mes. Bueno, en una liquidación lo hacen para cada mes, ¿no? Pero en una valorización en el mes que corresponda. ¿no? En este caso, la valorización que correspondía era a julio, entonces se planta en julio, pues, ¿no? Ya. Eso sería para el cálculo de ajustes. Mejor dicho, no, mejor dicho, disculpa, para el cálculo de ajustes, pero el primer procedimiento es calcular los K. ¿Por qué? Porque mis ajustes se calcula con, la, con qué fórmula. El ajuste se calcula con la valorización bruta por K menos 1. Así se calcula. ¿Ya? Esa es la fórmula. Entonces, una vez que he calculado el K, ya puedo calcular los ajustes. Entonces, en una valorización, la, el, el formato típico de, un, de, un, de una hoja de ajustes es esta. ¿Ya? Donde... En una columna se pone todas las valorizaciones Ah, ya me estaba preocupando. Ya, bueno, hay dos estilos, ya, miren. Hay dos estilos. En este caso han utilizado un estilo. Y más bien voy a, voy a entrar a la, a la teoría, ya todavía a la teoría. ¿Ya? Antes de entrar a esto, a la teoría. La normativa para, para la normativa para valorizaciones es que los ajustes no se calculan directamente. Tengo que comparar todavía si esa obra, tengo que comparar con mis ajustes programados. Es por eso que se necesita el dato del, de las valorizaciones del, de la programación de obra o del calendario de avance de obra. Entonces, la normativa dice que yo debo diferenciar si una obra es atrasada, bueno, permanentemente atrasada, no, disculpa, atrasada, y debo diferenciar de una obra permanentemente adelantada. La, norm la norm normativa, ¿qué me dice? Si una obra está adelantada, ya, que sería bueno, entonces... Dice que si yo le debo pagar los de ajustes realmente valorizados, los de ajustes reales, como una especie de premio, si está adelantado. Es por eso dice, 
yo pago los ajustes ejecutados. En cambio, si una obra está atrasada, la normativa me dice que yo pago solo los de ajustes, o mejor dicho, hasta lo que ha programado. Y tiene sentido, pues no, porque si no, qué chiste, ¿no? Digamos, esa obra era de tres meses y se demora diez meses, no le voy a premiar pagando, por ejemplo, en el mes de julio con sus de ajustes real, ¿no? Porque más bien le estaría premiando, pues no, entonces tiene sentido que yo le cortaría hasta donde iba a valorizar, hasta donde iba programado, estaba programado nomás, pues no. Algo de lógica tiene. ¿ya? Entonces, eso es lo que uno tiene que calcular primero. Mejor dicho, uno tiene que hacer primero ese comparativo antes de reconocerle el ajuste que le corresponde. ¿ya? Entonces, acá hay unos ejemplos, creo. Bueno, pensé que había ejemplos. Ya, pero bueno. Acá lo tienen en el Excel. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Usualmente, en, el, en la planilla de ajustes, tienen que poner la valorización que cosas... El mes que corresponde, ¿no? Tienen que poner la valorización programada la valorización programada acumulada, porque se compara con las acumuladas, y de 100 en otra columna, ser, ah, y luego calcular, ya, bueno, o si no, y la otra sería la valorización real, la valorización real acumulada, y acá tendrían que calcular el reajuste programado, el reajuste acumulado eh, real, comparar y ver cuál pago, ¿ya?, esa es una planilla, Esa es una planilla. Hay algunos que trabajan así, pero en el ejemplo que les estoy mostrándoles, en el ejemplo que estoy mostrándoles, lo han hecho primero para el ajuste de avance programado y abajo debe estar el avance real. Allá, disculpe. Ya, eso es cuestión de, digamos, de cada uno, ¿no? O sea, es solo formatos. Pueden hacer en una sola, en un solo cuadro todo, o como en este ejemplo, está en un, en un cuadro el ajuste programado. Calcula el ajuste programado. Para el mes de agosto, el acumulado, 53 mil. Y en otro cuadro, calcula el ajuste, el reintegro por avance real. Calcula su, uh, disculpen, su, su reintegro real. Entonces, bueno, acá es fácil ver, pero bueno, el punto es que primero se compara, pues, ¿no? Así, ¿Qué es lo que, ya, eh, bueno, por partes, por partes, disculpen. Por ejemplo, digamos esto. Son los, valor, los meses, las valorizaciones programadas. El K lo jalo de, de esta polinómica, pues, ¿no? de acá lo jalo. ¿Ya? Estos son los K que jalo de ahí. Y simplemente calculo los K menos 1. ¿no? ¿Ya? Bueno, en este caso tiene digamos, otro estilo, pero finalmente el reintegro es, aquí está, el K, K bueno, es más, disculpen, este tiene otro estilo todavía, pero me estoy adelantando. Acá en un solo cuadro le está des deduciendo el, el reajuste que no corresponde por adelanto directo. Que bueno, puede ser, en otros casos, puede ser directamente solo calculan reintegro. Pero ya, cualquiera que sea, digamos, ustedes calculan los reajustes programados, que, est que estaría acá. Ya. Una vez que calculan los de integros o los de ajustes programados, calculan lo mismo para el, el realmente ejecutado. Estas son valorizaciones realmente ejecutadas. 
Y el siguiente paso que tienen que hacer es ver si esta obra está atrasada o adelantada. Adelantada tiene que ser permanentemente, por si acaso. Entonces, lo voy a achicar hasta donde sea posible y les pregunto, ¿esta obra está atrasada o está adelantada? Digamos, acá quizás no lo vean, mejor vamos al, al gráfico acá. ¿Está atrasada o adelantada? No, está atrasada. Y al ser atrasada, ¿qué ajustes debo pagar? En, en teoría lo programado, ¿no? Pero el, el programado acumulado. Entonces, en este caso, el acumulado programado es 128 mil. Y el real es... 123 mil. ¿De acuerdo? La mayoría no se complica la vida acá. Y como ejemplo, yo les digo, esa parte de la teoría, digamos, que yo tengo que hacer, lo, lo pueden hacer y va a funcionar. Pero el detalle es que como valorizadores no se complican, siempre se paga el menor. Porque finalmente no hay una obra que haya estado permanentemente adelantada, siempre va a estar atrasada. Entonces, de frente, ¿cuánto es su ajuste real? 37 mil. ¿Cuánto es su programado? Parcial, a 53 mil. Finalmente, solo se le paga el menor, que sería 37 mil. Por efectos de tiempo se puede demostrar, yo les, eh, les invito a que lo calculen, van a ver que realmente ese es el ajuste. ¿Ya? Porque acá lo que le les faltó a, en este ejemplo es hacer los acumulados, que acá solo son acumulados, digamos, absolutos. Debería ser un acumulado por cada mes y en ese caso hacer la diferencia. Pero al final va a ser lo mismo. Finalmente va a ser el menor valor. ¿De acuerdo? Entonces, así se calcula lo que sea, lo que corresponde a reajustes. ¿Ya? El siguiente, eh, lo siguiente que se tiene que calcular en una valorización es ver si en esta obra ha habido adelantos o no ha habido adelantos. Entonces, me voy a mis datos generales y me fijo si ha habido adelantos. Y ha habido adelantos. Entonces, acá hay una amortización de adelanto directo. ¿ya? Entonces, ya casi para no regresar a la diapositiva, la fórmula para amortizar, ¿cómo era la fórmula para amortizar? Mejor dicho, ¿qué decía la normativa para amortizar el adelanto? Que es proporcional al adelanto, ¿no? Si se le ha dado 10% de adelanto, cada mes yo tengo que amortizarle 10%. Si ha sido 8% y así sucesivamente. Eso es para el lado de la amortización. Pero por el lado, pero cuando hay un adelanto, y me importa la parte conceptual, tienen que tener presente que tienen que hacer un deductivo desde ajuste. ¿Por qué? Han visto que la fórmula para el cálculo de ajuste es la valorización bruta total por el K-1 o no. Así, utiliza toda la valorización. Pero sin embargo, digamos, acá está la fecha base, ya, en un monto de la obra. Si en un momento dado ustedes le han dado un adelanto, ¿ya? significa que cuando van a calcular reajustes acá, ya no podrían pagar reajustes por la parte que han adelantado, pues no, porque ya el contratista ya tuvo ese dinero, 
y esa parte de ese dinero no tendría que por qué pagar de ajuste, ¿no? Es como un, cuando es un préstamo, pues, ¿no? A usted le han dado un préstamo y a cada mes pagan intereses por, por los intereses, digamos, por la devaluación de la moneda. Pero si hacen un, una amortización de saldo de capital, esa parte del saldo de capital ya no les cobran intereses o no. Con esa misma lógica funciona esto del deductivo. ¿Por qué? Porque en la fórmula utilizan toda la valorización. Pero dentro de esa valorización hay una parte que yo le voy a descontar al contratista porque tiene que amortizar su adelanto. Y esta partecita es la que no debería estar sujeto a ajustes. Como en la fórmula es total, entonces la parte proporcional al, al adelanto, yo debería descontarle ese ajuste. Bueno, como no hay tiempo, no hay, digamos, es, la fórmula es demostrable, ¿eh? pero como, digamos, estamos contra el tiempo, haga un acto de fe, bueno, ni siquiera haga un acto de fe, van al decreto supremo 79 y van a ver que la fórmula para calcular ese deductivo es esta. Donde este, este AD sobre C es el porcentaje de adelanto que le han dado al contratista. ¿Por qué? AD es el adelanto. C es el monto del contrato. Por tanto, este es el porcentaje de adelanto. Y esto es la valorización bruta del mes que corresponde. Si este K ingresara acá adentro, sería K sobre K sub U, K entre K sub A menos 1. ¿No? Así sería. ¿Y cómo habíamos calculado? Si yo quisiera calcular el reajuste de acá hasta acá, ¿cómo se calculaba? Habíamos visto en antes. Si yo quisiera calcular el reajuste del, de un valor A, ¿cómo calculaba si esto era, por decir, yo le pongo K sub A? ¿Hasta acá cómo lo calculó? Sería K sub R, entre K sub A, ¿no? Así no mapo, ¿no? Y si quiero calcular el ajuste sería menos 1. Y si quiero saber de, de la parte de A, sería multiplicada por A. ¿De acuerdo? Y de ahí viene la fórmula, fíjense. Este K es el K sub R, el K de la mesa. Si este K sub A entra acá, sería K entre K sub A menos, menos 1, ¿no? Y el A es la parte proporcional del adelanto que corresponde, porque AD entre C es el porcentaje. Por la valorización es la parte que está amortizándose. Digamos así, de, digamos, esa es la lógica del, del deductivo de ajuste. ¿ya? Porque esa partecita ya no debería pagar el ajuste, entonces tengo que descontar. Entonces cuando yo hago mi amortización, tengo que calcular también ese deductivo de ajuste que no corresponde. Con, con esa fórmula, ¿no? entonces la valorización ya normal viene de mi planilla, ya lo tengo. Este AD sobre C, como verán, es 10%, ¿no? en este caso acá dice que le han dado el adelanto del 10%, eso equivale. Y bueno, acá muy, ya muy, bueno, el que ha hecho la valorización ya ha querido hacerlo así bien, ceñido estrictamente a la norma, ¿no? pero lo puede hacer de otra forma. Entonces ha calculado así todavía B sobre K sub A, que sería este valor. K sub A, ¿qué cosa es? K sub A, ¿qué es? El valor de K a la fecha del adelanto. Ya, K sub A es el valor K, por eso es como decir K del adelanto, ¿no? casi como un mnemotécnico. Entonces, acá por ejemplo, ¿cuándo le han dado el adelanto? El, el adelanto le ha dado el 25 de mayo. Por tanto, si yo voy a mi fórmula, ¿qué 
que debería que es 1.024 es lo mismo de acá 1.024 ya entonces y acá lo está haciendo tal como está en la fórmula no pero la otra la otra era, era más sencillo si lo podían hacer también era lo que les había comentado no más 10% por por la valorización que sería esto por k del mes bueno acá ese dato no lo tengo aquí está 1061 entre K sub A menos 1. Debería ser lo mismo. Ah, no, no, no. Esto debería ser el de acá abajo, el de acá abajo. Este sería. 1571, bueno, se dondeando, ¿no? Bueno, ya para no hacer la larga, rápido. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? 1572.01. Es lo mismo. No solo que, bueno, acá en este, bueno, el, el que ha hecho la versión ha querido ser muy purista, ¿no? Porque finalmente podía haber sido también la otra forma. Pero el concepto es eso. Este deductivo yo tengo que ajustar. ¿Cuál es la interpretación, si lo vemos acá, de que esté saliendo negativo? Eso también es todo un tema con los supervisores. ¿Por qué estaría saliendo negativo? Porque en, en teoría, si es deductivo, debería salir positivo para deducirle, pues, ¿no? Porque la fórmula es, digamos, el reajuste final es el reajuste menos el deductivo. Así es. ¿Ya? Entonces, este deductivo, esos valores positivos, ¿qué van a salir? Van a salir menores al reajuste, pues, ¿no? Y tendría sentido, ¿no? Porque, bueno, le voy a descontar. Pero, ¿cuál es la interpretación de que salga negativo? Yo sé que estén cansaditos, pero ya estamos ahí. ¿Cuál es la interpretación? Siempre deben saber el concepto. Porque a veces esos temas son controversiales y eso, eso es lo que generan discusión en obra. Entonces, hay algunos supervisores, mira, si sale negativo, en teoría, esto sería así. Y al final se convertiría en así y esto sería mayor que ere. Y al ser mayor que ere, uno diría... No, pues no puede ser, ¿no? ¿Cómo le voy a dar más de ajuste si debería más bien descontarle? Pasa eso. ¿ya? Entonces, para que no haya esa discusión, y hay muchos supresores que se, que se, se cierran, ¿eh? y lo que hacen es, ah, bueno, si sale deductivo, si sale negativo, le pago cero. Y lo dejan así. Es, y pasa, ¿verdad? Hay algunos supervisores cerrados que hacen eso. Entonces, hay que tener en cuenta que acá lo que se quiere hacer es ser justo. Como dicen, ni para el contratista ni para la entidad. Lo que salga debe ser. Entonces, ¿por qué? ¿Qué significaría que esté saliendo negativo? De que en vez de subir el precio de los insumos, al menos en esos mes, meses que ha salido negativo, ha bajado el precio del insumo. Al bajar, yo más bien entonces debería reintegrarle al contratista. Entonces, por eso es positivo. Pua. ¿Ya? Ese es el concepto. Entonces, no hay problema. Si sale negativo, bueno, le pagarán más, pues, ¿no? Pero por esa parte no debe haber problema. ¿Ya? Eso tenganlo presente. No que no cero, ya no le pago. O mejor ya no le doy más lo que corresponde. ¿ya? Entonces, 
Esa parte conceptual siempre tienen que tenerlo presente. ¿Ya? Listo. Lo que hayan calculado acá, eso se pasa a lo que, bueno, en este caso, en este, en este ejemplo, le han puesto acá. Este deductivo lo han trasladado del otro lado. ¿Ya? Pero y normal, es solo, ¿cómo se llama? Solo son formas nomás, pero conceptualmente es lo mismo. Ya, digamos, para terminar todo el tema, todos los temas que hemos visto, faltaría adelanto de materiales. Ya, en esta obra ha habido adelanto de materiales y usualmente hay adelanto de materiales. Ya, pues rapidito, en este caso sí, todavía menos mal estamos a tiempo. Y hay que tener presente un poco la teoría. El adelanto de materiales habíamos visto que se, había varias restricciones. Ya lo vimos esa parte teórica, ¿no? Ah, disculpa, me estoy. En la mañana tuve una clase y está ya. Entonces, en adelanto de materiales, en adelanto directo es fácil porque se le da un monto fijo. Ya, lo que diga, 10%, 10%. En cambio, en adelanto de materia, ahí la particularidad, creo eso sí lo hemos visto, ¿no? El adelanto directo se da antes de que comience la obra. En cambio, en el adelanto, en el adelanto de materiales ya cuando está en plena ejecución. Ahí, si somos funcionarios, no hay problema porque el supervisor lo va a revisar. Pero, ¿cuáles son las condiciones? Una de las condiciones es que, bueno, como máximo, 20%, ¿no? Por adelanto de materiales. O otra condición, esa es la primera condición. Segunda condición es que esté de acuerdo al calendario de adquisición de materiales. ¿Ya? O sea, si en un mes yo dije que voy a comprar, por decir, el equivalente a 12% en costo de la obra, a más tendré que pedir 12%. Por más que me digan que me van a dar 20%, ese es el tope, de acuerdo al calendario. El tercer tope es lo que diga las bases, lo voy a poner, o bases, bases, lo que diga bases. En las bases se establece en cuántas partes o en, cuánta, en qué oportunidades se les va a dar el adelanto al contratista. No se le da, o sea, el adelanto no es que se le da al contratista las veces que quiera se, y el, el, el mes que quiera, no es así. En las bases debe decir te voy a dar solo dos, dos veces adelanto de materiales. En la primera vez, segundo mes, ya tercer mes ya para que no haya rima, ter tercer mes. Y el segundo adelanto, el quinto mes. Así tiene que ser. ¿Ya? Mejor dicho, así tiene que estar establecido en las bases. Y esa es la restricción. Cuando van a solicitar adelanto, cuando van a verificar adelanto de materiales, tiene que estar tienen que fijarse qué dicen sus bases. Si el primer mes ustedes dijeron que iban a dar solo el 10%, no puede pedir el 20%. Pedirá máximo el 10%. Ya. Y la última restricción es que esté en la fórmula polinómica. Ese material tiene que estar en la fórmula polinómica. Si no está en la fórmula polinómica, no se le da. Y esa es la más fregada todavía. Porque habíamos visto que una fórmula polinómica tiene solo ocho monomitos. Y de esos ocho monomitos, uno se lo lleva a la mano de obra, otro se lo llama el equipo, otro se lo lleva a los gastos generales. Queda solo para cinco monomitos. O sea, para cinco materiales nomás tendrían que pedir. Salvo que en algunos casos haya tres submonomios, ¿no? Si digamos que tenga todos tres submonomios, tendría que pedir para 15 materiales, nada más. O sea, no puedo pedir para lo que yo quiera. Pero bueno, de hecho que van a ser los materiales representativos, ¿no? Pero tienen, tienen que tener presente que esa es el, mmm, la otra restricción. Miren, cuatro restricciones. ¿ya? La principal es esta. ¿Por qué? Porque el monto del adelanto que se le da al contratista 
es lo que manda en el, en el adelanto, como lo he dicho. Entonces, ¿cómo se calcula? Será el porcentaje de participación de ese material por su coeficiente que está en su en coeficiente que está en ese en esa fórmula polinómica y por el saldo por valorizar esta es la fórmula para dar el adelanto para saber cuánto es el monto de adelanto que debo dar Entonces, como yo doy por esta fórmula a la hora de amortizar se amortiza igual por esa fórmula Ah, no, no, esto es el, esta es la fórmula para, para dar el monto máximo, ¿ya? Y actualizado a la fecha del adelanto. ¿Por qué? Porque esto es, este cálculo sería la fecha del presupuesto referencial, pues, ¿no? Por eso es que el expediente dice que lo puedo actualizar, que sería el índice del material a la fecha del adelanto entre el índice del material a la fecha base. Sería un monto actualizado, pero para efectos del adelanto, pero igual nunca puedo pasar del 20% del monto del contrato original. O sea, finalmente, si bien acá puedo, en teoría, no digamos, para un solo material puedo dar, y digamos que en mi fórmula polinómica tiene más de 20%, igual este monto que yo saque, tengo que, mi tope va a ser 20%. O sea, es casi igual que nada, ¿no? ¿Entienden la lógica o no? ¿No? Digamos que fuera cemento. En mi fórmula polinómica el cemento fuera 0.25 cemento R, cemento sub 0. En teoría, ¿cuánto máximo puedo pedir por cemento? ¿Cuánto? No, no, olvidemos de todo esto. ¿Cuánto por fórmula? Si fuera solo por fórmula polinómica, ¿cuánto puedo pedir? 25%, ¿no? pero tengo una restricción de que es máximo 20%. Ya. Suponiendo que fuera 20%. En teoría mi tope es 20%. ¿No? Es la primera ilusión que tengo. Pero cuando hago mi fórmula, mejor dicho, ahí está bacán. Acá me ilusiono. Porque acá me dice que yo puedo pedir lo que manda mi fórmula polinómica. O sea, todo esto va a ser 20%. ¿Ya? Y si está, digamos, el primer mes nomás y me hubiera dicho mis bases que me puede dar en el primer mes, esto va a ser el total del monto del contrato. Pero al actualizarlo, siempre va, esto siempre va a ser más de uno, pues, ¿no? en teoría. Y aparentemente este 0.20 va a salir 0.22 tal vez. Pero no puedo pedir 0.22 porque tengo esta restricción. Entonces, ese es el concepto. Cada vez que piden adelanto de materiales tienen que verificar los cuatro requisitos ¿Ya? entonces como de todas maneras como ven el que manda es lo de la fórmula polinómica y esto es la, el monto máximo con el cual pueden pedir entonces a la hora de amortizar uh, es esta no, esto, por favor olvídense a la de hora de amortizar va a ser de la misma forma valorización bruta por el coeficiente de incidencia que en este coeficiente de incidencia incluye también el porcentaje de participación. Y así como he actualizado, igual acá también lo actualizaría. Para amortización no hay problema, porque igual cuanto más rápido amortizo, mejor o no. Pero el punto es que así como, he así como he adelantado, de la misma forma se amortiza. Esa es la, uh, digamos, la, la parte teórica. Y así como hay para adelanto directo el deductivo desde ajuste que no corresponde, con la misma lógica, igual funciona el, la fórmula del deductivo. Por eso es el índice unificado. Como acá sí se da por material, entonces la amortización también se hace por material. Es por eso que el deductivo que se calcula siempre va a ser por cada material. Esa es la diferencia. O sea, va a haber más filas en tu cuadro nomás, ¿no? Pero finalmente es la parte es parte operativa. Pero el concepto es el mismo. ¿Ya? Eso es lo que hay que tenerlo presente, por favor. ¿Ya? Funciona, conceptualmente funciona igual que un adelanto directo. ¿Ya? Entonces, con esa, con ese, con esa parte teórica. 
Ah, oh, ya, yeah, disculpe. Ya no me avisan, ya. Ya están esperando, ya no. De todas maneras, sí, hay, más bien gracias por la paciencia, porque... Y menos mal, ni uno se me ha dormido, salvo que alguien de al fondo se me haya escapado, pero menos mal, ni uno se me ha dormido. Es natural dormirse, ¿ah? ¿eh? Ya. Con esa, con, con esa base teórica, entonces se hace eh, la amortización del adelanto de materiales. Acá es igualito que un adelanto directo, la única diferencia, como les estaba comentándoles, es que se hace material por material. En este caso, si están haciendo, si están haciendo una valorización, digamos, a mitad de ejecución de obra, el dato que ustedes tienen que saber es por qué materiales han dado el adelanto y cuánto ha sido el adelanto y en qué fechas. ¿no? Entonces, ese dato deben tener, o sea, como en este caso, ¿no? Le han dado adelanto por cemento, le han dado adelanto por madera, por acero y por acero de construcción, los montos y en qué fechas le han dado. Bueno, en este caso le han dado en una única oportunidad, ¿no? todos los adelantos en este monto. El dato que, como hemos visto en la parte teórica, yo necesito de todas maneras el valor del índice unificado a la fecha del Presupuestos referenciales es el I sub 0, el I sub A a la fecha del, del adelanto, de la, de la, el I sub A es a la fecha del adelanto y el I sub 0 es a la fecha del, de la valorización que corresponda. Y a partir de ahí, por eso yo, en este caso ya estamos sobre la hora, pero yo les invito a que hagan sus propios cálculos, van a ver es lo mismo. ¿Ya? Lo que la parte teórica lo hemos visto, lo hacen, pero finalmente es eso, ¿no? Y aquí está, incluso en este, este material se les va a dejar, en, o estoy dejándolo y yo asumo que les van a facilitar. Entonces pueden seguir la lógica de cada uno, ¿de acuerdo? Entonces quiero cesar rápidamente y lo mismo, lo, entonces cuando tengan eso, lo, de, lo pasan a su hoja de resumen. Entonces a eso quiero llegar rápidamente. Se suma. Entonces, de acuerdo a lo que hayan calculado, lo único que hacen es trasladarlo nomás, ¿no? Por la valoración contractual, cuánto es el monto, lo que hayan calculado los de ajustes, lo jalan, lo que hayan hecho las deducciones de los adelantos, lo jalan y así, y las amortizaciones lo jalan. Y, y finalmente, la suma de todo eso es la, el, la valorización que corresponde a ese mes. Básicamente eso. Ya para cesar, porque faltaba el tema de penalidades, en obra hay que tener en cuenta que ahora hay dos tipos de penalidades. La penalidad por mora y la penalidad por otras penalidades. Entonces, cada mes hay que estar chequeando si el contratista está cumpliendo con, con sus obligaciones. ¿no? Entonces, por ejemplo, una penalidad típica es cuando cambian personal. Cuando cambian personal, se le penaliza al contratista. Entonces, en este caso, por ejemplo, y es más sencillo, pues ustedes tienen que ir a los, al contrato y en el contrato hay un cuadrito de penalidades. Entonces, ahí dice cómo se penaliza. Entonces, por ejemplo, en el caso de, de, del, del que estamos hablando, le han, penalidad, le han penalizado por cambio de profesionales. Y en, en el contrato dice que había que penalizarle un 5 por mil del monto de la evaluación a partir de la aprobación de ese cambio. ¿no? Entonces, la valorización, por ejemplo, en este caso, bueno, este es de... Ah, ya, este es otro dato, también conceptualmente. La penalidad, ustedes le pueden descontar en la valorización que, que ha sucedido el mes de la penalidad, o si no, lo pueden descontar en cualquier mes. Eso es discrecional ya. No, por, por decir, quizá está fuerte su penalidad y no quieren quitarle liquidez al contratista, lo pueden pasar a la liquidación. Esa parte sí es discrecional. ¿ya? Eso tienen que tenerlo presente. ¿ya? Entonces, en este caso, bueno, le han calculado en el mes que corresponde, la opción de diciembre era 769 mil, habían cambiado al ingeniero residente, como era 5 por mil, bueno, aquí está el 5 por mil, básicamente la multiplicación de eso nomás, ¿no? 
y eso sería su penalidad. Pero esto es penalidad por cada, dice, ¿no? 5 por m del monto de la, del monto de la evaluación a partir de su aprobación. ¿Qué quiere decir esto? Más fregado todavía, ¿no? Que a partir de su valorización, de su cambio del mes, todos los meses van a, a penalizarlo por ese cambio. Eso es lo que significa. Ya, entonces, en este caso, en este mes de diciembre le han descontado 3.000. Ha habido cambio del asistente, otros 3000 Ha habido cambio del ambiental, lo mismo, ya que han cambiado casi a todos, ¿no? Al ingeniero estructural, lo mismo. Y la sumatoria de todo eso será el monto de la penalidad. Y como les había comentado, en el resumen, esa penalidad se traslada abajo. No se descuenta. ¿Ya? Ese es el tema. Listo. Más bien... Bueno, cumplimos, bueno, un poquito acelerado el último, pero cumplimos con todo el tema de valorización. No pensaba cumplir, ¿eh? pero se estamos cumpliendo. A, acá nos quedaríamos, salvo que haya una consulta, algo para cesar. Gracias. Bien, por este. no, <risa> por no cuenta. Entonces, mucho, ya, ah, si ¿sí hay consulta, ya, gracias. Ya está bien. Bien, agradecemos al ingeniero por este, por esta charla, por este curso. Eh, tenemos varias consultas que nos han estado llegando. Eh, a ver, vamos a consultar de parte del grupo de membresías y ACEP. Eh, tenemos, a ver, una consulta, ingeniero. De parte de Alex nos dice, eh, ¿en qué casos no se realiza el reajust reajuste de precios? ¿Se puede amortizar más del 10% de de la valorización en caso del adelanto directo? Son dos, tres preguntas. Son. Ya, la primera, ¿en qué casos no se realiza el reajuste de precios? En ningún caso. Siempre se calcula de ajustes. Eso habíamos visto. Siempre, siempre. No hay, no hay excepción. Correcto. La otra consulta es, ¿se puede amortizar más del 10% de la valorización en caso del adelanto directo? En todos los adelantos se puede, o sea, la normativa dice que hay que amortizarle proporcionalmente, no lo hemos visto en su momento. Pero en la práctica, el contratista dice, no, mira, acá ya me van a abrir un montón, así que amortízame al 100%. Y sí, se da. ¿Cuál es la ventaja para la entidad? Va a recuperar su plata. ¿Cuál es la ventaja para el contratista? Va a recuperar su carta fianza. Por usos y costumbres sí se da eso. Correcto, otra consulta. Eh, allá. Dice, eh, con respecto a la consulta anterior, de se, se, si se puede amortizar más del 10% de la valorización en el caso de adelanto directo, ¿lo mismo para el adelanto de materiales? Claro, en cualquiera de los casos, ¿no? O sea, por decir, en teoría, cada mes, yo, si por ejemplo, no le he dado 10% al contratista para adelanto directo y 20% para el adelanto de materiales, cada mes tendría que estar amortizando 10% para adelanto directo y 20% adelanto de materiales. Y así hasta que termine la obra. Y ahí recién se daría con el 100% pues, ¿no? del adelanto. Pero en el tercer, cuarto mes el contratista podría decir, no, mira, ya quiero amortizar de golpe. Sí, sí se puede. Por eso costumbre. Ah, mi voz, creo. Voz de bozache, dije, ¿quién es ese bozache? No sabía que tenía voz de bozache, van a disculpar. Bien, ingeniero. Ya, otra consulta, ingeniero. De parte, nos dice a ver la consulta eh, de parte de Adolfo Vega. Una partida contractual contempla un insumo por error, se colocó un precio muy alto, pero durante la ejecución aparece una par partida nueva. Eh, aparece una partida nueva que también comprende el mismo insumo. ¿Se debe colocar el mismo precio errado, alto o se debe contemplar el verdadero precio de mercado? El contratista exige que se le considere el precio del insumo contractual, el precio alto. Ya, esto es un tema legal ya, no es técnico, no, es legal, legal. Miren, les había, creo que en su momento vimos ese tema, ¿no? Disculpen, creo que tengo un déjà vu con la mañana, pero a ver... El detalle es que, miren, cuando uno licita el, el, la obra, habíamos visto que en precios unitarios la entidad da una relación de partidas. Eso siempre tenganlo presente. 
y para calcular su costo referencial para lanzarlo a licitación, la entidad hace sus, sus precios, pues no, en el EFEN técnico aparece esos precios. Pero cuando va a licitar y va a firmar contrato, vale desde ese momento todos los precios del contratista. El contratista puede poner el precio que se le acusa, porque es su precio, pues no. Ya no le puedes decir, por decir, por ejemplo, no, si para cero le puso... 100 soles, si tú sabes que está 3 soles tal vez en el mercado, él puede decir, no, la verdad para mí es muy complicado conseguir, puede ser, lo puede justificar, pero es su precio. Y a la inversa también podría pasar, ¿no? De que en verdad ustedes, el expen técnico había dicho que era, por decir, 100 soles una partida y él lo puso 10 soles, por decir. Entonces no le vas a reclamar por qué pones 10 soles, ¿no? Es su precio, ¿no? De acuerdo a sus costos operativos. Entonces, desde ese momento legalmente y la normativa, hemos, todo lo que está en la diapositiva es copia fiel de la normativa de contenciones, ahí dice literalmente, ¿no? Las valorizaciones se hacen metrados ejecutados por precios unitarios ofertados. Yo no le puedo cambiar los precios, ¿no? Porque pasa, no dice, oye, pero este precio es demasiado alto y a veces se fijan solo en ese precio alto y qué tal hay otros precios bajos, ¿no? Entonces, lo justo sería revisar todo, pero sería, anti sería ilegal. Entonces, conceptualmente, esos precios son del contratista. Ahora, la pregunta del, del participante va por otro lado. ¿Por qué? Porque cuando se hace un adicional de obra, la, la normativa establece que cuando tú haces un adicional de obra y hay unas partidas, y las partidas del adicional existen en el expediente técnico, por principio, en prelación, tienes que utilizar los mismos precios uh, del ofer de la oferta económica que ha hecho el contratista. Si no existiera, creas una partida nueva, pero con los insumos, y si esos insumos existieran en el en los de costos ofertados, utilizas ese valor del precio. Así dice, y si ya no existiera, haces tu estudio de mercado. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Que creo que ese es el caso. Que salió, y así hace referencia a la partida nueva. ¿no? Hubo una partida nueva, hicieron un análisis de costo unitario y, bueno, como en, en aplicación de la normativa, han buscado si, digamos, un insumo o un material de, ese, de esta partida nueva estaba en la oferta del contratista y encontraron. Pero encontraron que, por decir, estaba muy alto comparando con el mercado. ¿no? Entonces, decían, oye, ¿ahora qué precio pongo? No, piña, tiene que ser el precio que... Así dice la norma, pues no, tienes que utilizar el precio de lo que dice la oferta. No hay de otra. Porque podría pasar a la inversa. ¿Qué, para cesar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un precio muy, muy bajo? Y en el mercado hubiera sido alto. Le aseguro que ahí la entidad no hubiera reclamado, ¿no? Le hubiera puesto a la mala ese precio bajo. Entonces tiene que ser justo para todo, pues no, digamos. Es más o menos... Es, 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 Correcto. A ver, otra consulta de parte del grupo de membresías. Nos dicen, para el caso de servicios, si se, si se realiza reajustes. Por defecto, solo para obras y consultoría de obra, se debe utilizar fórmula polinómica. ¿Ya? Por, así expresamente dice la normativa. La normativa, o sea, mejor dicho, así de obligatorio es mejor dicho. En tanto que para servicios ya estipula la normativa, ya va a depender de la entidad. ¿ya? La entidad ya establecerá si utilizará fórmula o no, dependiendo del tipo, de las características de la obra. Eso dice la normativa. O sea, el, en resumen, en obras y consultorio de obra, obligatorio. Y en, en, de acuerdo a la segunda complementaria de la ley, que hay un paquete especial para servicios por servicios de conservación vial por niveles de servicio, ahí también se utiliza uh, de ajustes. Obligatorio en esos tres casos. Y la normativa dice que en servicios ya depende de la entidad. No, o sea, no es obligatorio en otras palabras, ¿no? es discrecional. Correcto. Otra consulta de parte de Facebook nos dice Ulises Mendoza. ¿Cómo solucionar una discrepancia en la valorización de obra generada por la jefatura de estudios de la entidad? ¿Quién discrepa por el metrado valorizado de unas partidas consensuadas por el contratista y la supervisión? 
Bueno, en este caso, y ahí hemos visto ese tema, eso sí, ¿no? Cuando hay una discrepancia entre la versión, pero la normativa dice, del contratista con el supervisor, si es más de 5% del monto del contrato original, recién se iría en controversia. No he especificado si esa es el, la diferencia. Pero en este caso es a la inversa. Y hemos visto en ese tema, ¿no? Eh, la entidad, que en este caso es representado por el jefe de estudio de esa entidad, Uh, dice que no está de acuerdo con los metrados incluso consensuados entre el supervisor y el contratista. ¿no? Entonces, el, el caso que le está diciendo, no es casi como que la entidad te estaría diciendo, oye, no voy a pagar porque veo que está mal. ¿Cuál es la solución? Bueno, depende. ¿no? Si el supervisor se cierra y dice, no, estas son, y demuestra que esa valorización es la correcta, la entidad tiene que acatar esa valorización, ¿no? Ahora, si el supervisor dice, sí, bueno, me he equivocado y verdad tienes razón, ahí sí tendrá que reformular. Básicamente sería la solución. Otra consulta de parte de Emerson Julián dice, en caso que surgió un deductivo, ¿cómo se haría la amortización de adelanto directo para que pueda llegar al 100%? Ya que en un inicio el monto de la contractual es X, y con el deductivo es X menos Y. Ya, sí, ya, esa es, es pregunta con trampa ya. Y esa es la, esa más bien en mis clases de evaluaciones siempre he puesto eso, sino que acá no lo sé, no he puesto porque ya dije, no, ya no llegamos a eso, pero la fórmula para amortización de un adelanto por, este, por reglamento dice... Proporci o sea, es proporcional al adelanto que le han otorgado, ¿no? Entonces, en estricto, debería ser el porcentaje del adelanto que se le ha otorgado por la valorización, ¿no? Así sería, ¿ya? En verdad sí sería. Pero la pregunta es esta, ¿no? Y haciendo así, digamos, digamos que hubiera cuatro valorizaciones. Si se le ha dado un 10% de adelanto, ¿no? Si es val cuatro valorizaciones, cada valorización, ¿cuánto pagaría? El equivalente al 25% del monto del contrato, ¿no? M no me lo va a poner. ¿No? Digamos que así, simplistamente, ¿no? Al final, la suma de eso va a ser 100%. Pero como le da un adelanto y yo debo amortizar proporcionalmente, significa que, bueno, mejor lo pongo una más para que sea más redondo. Vale, sesión 5. Entonces sería 20, 20, 20, 20 y 20. Pero como yo le da un 10% de adelanto, cada mes yo tengo que amortizarle el 10% del 20%, o sea, debo almorzarle 2% del monto del contrato, 2% del monto del contrato, 2% M, 2% M y 2% M. Por tanto, cada mes yo le voy a pagar solo el 18% de M, ¿no? Y así. Igual va a salir, pues, ¿no? Acá va a salir 100%. Acá va a salir 10% y si voy a pagar 18%, 18% va a salir 90%. De tal manera que la suma de esto igual va a ser el 100%. Por ambos lados le pago el 100%, no le pago más ni menos. Pero ¿qué pasaría si en la valorización 3 hay un deductivo del 25%? Que es el tope, ¿no? Un deductivo del 25%. ¿Qué significa? Que de lo que estaba pagando 20%, 20%, 20%, ¿cuánto ya estoy pagando? 60%. ¿Cuánto nomás ya me falta? No, ya no me, paga, ya no me falta 40, porque si le he aprobado un deductivo de 25, ya 20 mejor, ya para que sean redondos, disculpe. Si estoy en el 60, solo acá nomás ya mataría y llegaría a pagar el 100%, entre comillas, del monto del contrato, ¿no? Porque 
y ya le aprobó un deductivo, no le voy a pagar el total ya, pues, de acuerdo a lo que ya le aprobó un deductivo va a ser del 80%. En ese caso, cuando hay esto, la fórmula que deben utilizar es esta, ¿no? Mejor dicho, en general en todos los casos deberían ser esto, actual. Esta debería ser. Acá es, esto es lo mismo en teoría, pero la fórmula debería ser el adelanto entre el monto, proporcional sería entre el monto del contrato actualizado. Entonces, en la, a part, en la última valorización, yo debo descontarle cuánto de, de adelanto le he dado, el 10% del monto del contrato original. ¿Cuánto es el contrato original ahora? 80%, o sea, 80% del monto del contrato original. Entonces, ¿cuánto ya le voy a amortizar? Un octavo, que sería 12.5%, ¿no? Ya no le amortizaré 10%, le tendré que amortizar 12.5%. Si no, no llego. ¿Ya? En esos casos sí, hay que chequear eso cuando hay un deductivo, ¿no? Y mejor utilizo esta forma. Esa es la pregunta, ¿no? Como verán, ya era ya casi con trampa, casi quería gastarme ya cansadito. ¿no? Pero esa es la pregunta. A ver, otra consulta, ingeniero, de parte de Junior Mesa Arana, nos dice, de acuerdo a una modalidad de licitaciones, PEC, donde en las bases integradas exigen la experiencia de profesionales, ¿se deben adjuntar la experiencia de dichos profesionales en la licitación? Bueno, ya no importa, pues ya están saliéndose del tema de valorizaciones, ¿no? Pero ya, bueno, van a, bueno, igual abarcamos todo, ¿no? Lo que, estoy, lo que he entendido es que si se debe acreditar en una licitación las, uh, la experiencia de los profesionales. La pregunta es de si simple. Las reglas de juego en un proceso de licitación, ¿quién lo establece? ¿Dónde se establece? ¿En qué documento? Disculpa. Exacto. Genera, usted es trome, no sé por qué tiene tanto temor. ¿eh? Sirio. Es casi como tener una vela y ponerlo debajo de la mesa, incluso hasta bíblico es eso, ¿no? Si tienes una lámpara encendida, no, no sería, a lo mejor yo no sé, ¿no crees que lo debes poner encima de la mesa? ¿Cómo lo vas a poner debajo de la mesa? ¿no? Parecido así a ustedes. Ya, bueno, el punto es que las reglas están en las bases integradas. Entonces la pregunta, la respuesta es lo que diga las bases integradas. Ahí están la, las reglas, ¿no? Básicamente, todas las reglas del proceso de un proceso de selección es en las bases integradas. Bien, correcto. Entonces, se le ha respondido. Vamos a ver si hay alguna consulta más ya para finalizar. Gracias a todas las personas que han estado consultando, dejando sus comentarios. A ver, no tenemos más consultas. Bien, a ver, una última consulta. A ver, venga preguntando. Aquí está. La última consulta ya, para cerrar, ya nos hemos pasado de la hora. Eh, Ebert Porras Oceda nos dice, si valorizo una partida mayor al metrado indicado en el presupuesto del contrato, ¿cómo lo corrijo? Ah, más bien sería... Ah, ya, es casi... Bueno, la pregunta es muy, muy amplia, ¿no? Pero... Voy a irme específicamente y voy a suponer que a lo que se refiere es esto. Que había en el metrado, todavía tenía 100 metros cubos. Y en un, en un determinado mes el contratista solo hizo 10, pero le pagó 15, por decir, ¿no? O sea, le pagó de más, por decir. Entonces dice, ¿y cómo lo cosijo eso? Bueno, primero ir a misa, pues, ¿no? Para que no se den cuenta que, el, que ha cometido ese error, ¿no? Porque hay penalidad por eso. Al supervisor se le penaliza por sobrevaluar, o sea, por valorizar más de la cuenta. Ya, primero ahí, ¿no? Ya, si pasa ese, esa, <ríe> digamos, ese filtro, caballero, bueno, en la siguiente valoración con las mismas tendrá que descontar, porque con las mismas, no tiene de otra, ¿no? Y rogar más bien que en la siguiente haga, digamos, el ejemplo sería 10 y 15, ya. Entonces el contratista ha hecho solo 10, 
y hay que descontarle 5. Hay que rogar que en la próxima valoración haga más de 5, pues no, porque si hace menos de 5, no le puede poner negativo, ahí sí solito se vendería, ¿no? Entonces tiene que haber hecho mínimo 6 siquiera para ponerle 1, pues no, y ya con eso compensa, ¿no? Pero en verdad, eh, no. De, bueno, creen. La ley del gato, ¿no? Usted les dije cuál es la ley del gato, ¿no? Ahí siempre tengo ese yo voy a Apliquen la ley de gato siempre. ¿Qué hace el gato cuando hace sus necesidades? ¿La tapa o no? Entonces, disculpen. La, la cagada que hacen tienen que taparla con las mismas, pues, ¿no? Algo así es la ley del gato. Entonces, si cometen un error, no van a ponerse en evidencia, pues, ¿no? Con las mismas lo corrigen, pero sin que, digamos, sea notorio. Si no, solitos se van a vender. Sobrevalorar es malo. Un supervisor no puede sobrevalorar. Ya Bien, a ver, este Ulises dice, ¿es factible valorizaciones negativas? Que sería, que sería lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Es, de hecho, pues no puede existir, eh, en ningún caso debería haber valoración negativa, porque si, si hay una valoración negativa, significa que un mes anterior tú le has valorizado de más o no estarías vendiéndote, bueno, es lo que acabamos de decir, ¿no? Ya se, prácticamente estarías poniendo tu cabeza en bandeja diciendo, mira, me he equivocado, ¿no? Entonces, no debería haber valorizaciones negativas, nada, nada, porque eso más bien estaría demostrando que has sobremetrado anteriormente, ¿no? Correcto, entonces ya vamos a finalizar, si hay más consultas, pero bien, no tenemos consultas. Ya vamos a fin finalizar ya la presente sesión, ya nos hemos pasado más de la hora. Les agradecemos a todos los participantes de la mod modalidad presencial y virtual en vivo.